இரண்டாம் பத்தினுடைய ஒன்பதாம் உரையில் உங்கள் அனைவரையும் இந்த தலைப்பில் பண் இல்லு பண்பில் ஆண்மை அதாவது பண்பு இல்லாத ஆண்மை என்ற ஒரு தலைப்பில் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து எடுத்த வார்த்தையை எப்போதும் போல பயன்படுத்தி இந்த உரையை நான் ஆற்ற வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறோம் இந்த இது இதை நான் ஒரு வாய்ப்பாக கருதுகிறேன் இந்த உரைக்கு போறதுக்கு முன்னால இந்த பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் வந்து ஒரு பொருத்தமான ஒரு பின்னணியை தேர்ந்தெடுப்போம் அந்த பேசப்போகிற ஒரு பொருளுக்கு இதில் என்ன போடலாம் ஏது போடலாம் யார் படத்தை போடலாம் என்ன போடலாம்னு யோசிச்சப்ப ஒன்றும் புரி ஒரு இந்த படத்தை தான் போடணும்னு முடிவு பண்ணி போட்டோம் இது வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணினுடைய இடுப்பின் படம் ஒரு ஒரு ஸ்கேன் ஒரு வகையில் இது ஒரு இடுப்பின் படமா அல்லது நமது இருப்பின் படமா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறோம் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு நெருப்பு ஒரு சடலம் எரியும் நெருப்பு ஒரு தனிமையில் ஏகாந்தத்தில் யாரும் உறவினர்கள் இல்லாமல் எரித்து எரியூட்டப்பட்ட ஒரு உடம்பு இது இரண்டும் இந்தியாவில் நாம் அனைவரும் இதை பற்றி விரிவாக பேசுவோம் சங்க இலக்கிய பின்னணியில் நமது பண்பாட்டின் இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த இது இடுப்பின் படம் மட்டுமல்ல அது நமது இருப்பின் படம் நமக்கான வினாக்குரிய எழுப்புகிற படம் என்றதை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு தனியாக ஒரு மரம் இருக்கிறது இந்த மரம் இந்தியாவில் இருக்கும் மரம் அல்ல இது இன்னொரு நாட்டில் அது எந்த நாட்டில் எந்த சூழலில் எப்படியாக உருவகப்படுத்துகிற ஒரு மரம் என்பதையும் நாம் பேசுவோம் ஏனென்றால் நாம் பேசுகிற விஷயம் ஒரு உலக புதுமையான ஒரு கேள்விக்குறியாகும் ஆக இந்த குறியீடுகளாய் யாருடைய முகமும் இல்லாமல் குறியீடுகளாய் இருக்கிற இந்த படங்களோடு இந்த உரையை நான் தொடங்குகிறேன் இதை தொடங்கும் போது வந்து இந்த உரை நான் பல வகையிலும் யோசித்து பார்த்தேன் பொதுவாக நான் பேசுகிற உரைகளில் வந்து அந்த சொற்றொடரை சொல்லி அதுக்கு இலக்கணம் சொல்லி அணி இலக்கணம் சொல்லி சொல்லிலக்கணம் சொல்லி இப்படி தொல்காப்பியம் சொல்லி இப்படி தான் தொடங்குவேன் ஆனால் இதை நான் எப்படி சுற்றி பார்த்தாலும் இதை தொடங்குறதுக்கு வந்து முதல் ஸ்லைடில் வந்து திருவள்ளுவர் தான் வரணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு என்னுடைய நண்பர் ட்ராட்ஸ்கி மருதுட கேட்டிருந்தேன் அவர் எனக்காகவே ஒரு நாட்டுக்குரல் நிகழ்ச்சியின் போது வரைந்த ஒரு படம் அதை நேற்று இன்னும் கொஞ்சம் மெருகட்டி கொடுத்தார் இது திருவள்ளுவருடைய ட்ராட்ஸ்கி மருது வரைந்த ஓவியம் பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது இன்றே மண்புக்கு மாய்வது மண் இதனுடைய பொருள் என்னென்னா இந்த உலகம் இருக்கிறதே பண்புடையவர்கள் சிலர் இருக்கிறதுனால அந்த பண்புடையவர்கள் பாழ்பட்டே அவங்கனால அவங்கள நம்பி அவங்க மூலமாக தான் இந்த உலகமே இயங்குது பண்புடையார் பட்டுன்றது உலகம் அது மட்டும் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா மண்புக்கு மாய்வது மண் அவர் பேசுறது உலகத்தை பற்றி அந்த உலகம் வந்து எங்க போய் மாஞ்சு போயிடும்னா செத்து போயிடும்னா பூமிகளை புதஞ்சு அதாவது இந்த வார இந்த வார்த்தையை பாருங்க உலகம் வந்து கிட்டத்தட்ட சொல்றா இருந்தா மண்புக்கு மாய்வதுங்கிறது என்னை பொறுத்தவரை உலகம் பூமிக்குள்ள பொதிஞ்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு அப்படிதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு பண்புடையார் ஆக இந்த உலகம் சுழலும் வந்து பண்பு என்ற ஒரு பண்பை வைத்துதான் இந்த உலகம் சுற்றுகிறது உலகம் இருப்பாக இருக்கிறது என்பதை நினைவுபடுத்துகிற திருவள்ளுவரனுடைய வரியிலிருந்து இந்த சங்க இலக்கிய உரையை நான் தொடங்க விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்னால் நான் நேரடியாக சங்க இலக்கியத்திற்கு போகாமல் சில சில பொன்மொழிகளையும் சில உரைகளையும் சில பேச்சுகளையும் காட்டியே நான் உள்ளே போக விரும்புகிறேன் நமது தேசத்தினுடைய தந்தையாக நாம் எல்லாம் போற்றுகிற அண்ணல் மகாத்மா காந்தியடிகள் ஒரு முறை சொன்னார் ஒரு நாட்டின் பண்பாடு என்பது அந்த நாட்டின் மக்களின் இதயத்திலும் ஜீவனிலும் தான் வசிக்கிறது பண்பாடுங்கிறது எங்க வசிக்குது புத்தகத்திலையா நூல்களிலா பல்கலைக்கழகங்கள்ல வகுப்பறை இல்லையா அல்லது பாராளுமன்றத்திலையா சட்டமன்றத்திலையா அல்லது நீதிமன்றங்கள் இல்லையா ஒரு நாட்டின் பண்பாடு என்பது அந்த நாட்டின் மக்களின் இதயத்திலும் ஜீவனிலும் தான் வசிக்கிறது அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொன்னார் இந்த காந்தி சொன்ன இந்த கருத்தை சொன்னதுனால இன்னொரு கருத்தையும் நான் தொடர்ந்து முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அவர் ஒரு ஜெர்மானிய தத்துவ அறிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டிலேயே இறந்து போயிட்டாரு இவர் இதை சொல்லும் போதெல்லாம் வந்து ஜெர்மனியில் இந்த மாதிரியான முதல் உலக போரும் நடந்திருக்கல இரண்டாம் உலக போரும் நடந்திருக்கல இரண்டாம் உலக போருக்கு மிக முக்கியமான காரணமான ஜெர்மனி அந்த உலக போர் இந்த இந்த கூற்றுக்கான காரணம் இல்லை அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலே இறந்து போயிடுறாரு ஃப்ரெட்ரிக் நீட்ஸே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா த டேஞ்சர் ஆஃப் அவர் கல்ச்சர் அதாவது நமது பண்பாட்டின் அபாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்பாடு என்று நாம் கருதுவது அந்த பண்பாட்டிற்கென்று நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற சாதனங்களால் அழியும் அபாயம் நிறைந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் 
பண்பாட்டிற்கு என்று நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கிற சாதனம்னா என்ன இந்த சாதனங்கிறது நம்ம அறிவு கூட ஒரு சாதனம் தான் நம்முடைய மேடை பேச்சுகள் எல்லாம் ஒரு சாதனம் தான் நம்முடைய கவிதைகளே கூட ஒரு சாதனம் தான் நம்முடைய சமயங்களும் நமது மதங்களும் நமது நம்பிக்கைகளுமே கூட ஒரு சாதனம் தான் நம்முடைய பெரிய எல்லா வகையான கருவிகளையும் நாம் உருவாக்கி வச்சிருக்கோம்ல இந்த கருவிகளாலேயே இந்த பண்பாடு அழியும் ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு பின்னணியில இதை எனக்கு இங்கு நினைவுடுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்பட்டது இந்த வள்ளுவர் காந்தி நீட்சே இந்த மூன்றையும் உங்களிடம் நிறுத்திவிட்டு இப்போது வந்து நான் சங்க இலக்கியத்திற்குள் போகிறேன் நான் தொல்காப்பியத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாமான்னு பார்த்தேன் பண்பு என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணம் இப்படிலாம் விட்டுட்டு நான் நேரடியாக சங்க இலக்கியத்திற்குள் அந்த சங்க இலக்கியம் இந்த பண்பு என்ற சொல் எப்படி வருது அப்படின்னு தமிழ் பேரகராதி தமிழ் லெக்சிக்கன் வந்து இந்த சொல்லுக்கு வந்து பல பொருள்களை கொடுக்குது பண்பு என்ற சொல்ல அப்படின்னா இது வந்து தொல்காப்பியர் காலத்திலிருந்து வழங்கப்படுகிற ஒரு சொல் இலக்கண ரீதியில பின்னால நன்னூல்லாம் இதுக்கு தெளிவான ஒரு இலக்கணம் கொடுக்குது இது பொதுவா வந்து வண்ணம் வடிவு அளவு சுவை இந்த பண்புங்கிற சொல்லு வந்து ஒரு உயர்தினை அக்ரினை உயிர் உள்ளது உயிர் இல்லாதது எதுவுமே ஒரு பொருளுக்கு ஒரு கல்லா இருக்கட்டும் மண்ணா இருக்கட்டும் ஒரு பழமா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு மனுஷனா இருக்கட்டும் ஒரு ஆடு மாடா இருக்கட்டும் அதனுடைய வண்ணம் அதனுடைய வடிவு அதனுடைய அளவு அதனுடைய சுவை இந்த மாதிரியான டைமென்ஷன்ஸ் இது இதை பற்றிய இந்த குணங்களை எல்லாம் சொல்லுவது வந்து பண்பு இன்னொன்று வந்து பண்புங்கிறது வந்து நேச்சர் அதாவது ஒரு இயல்பு இப்ப சொல்றோம் இயல்பாவே நல்லவன் அப்படின்னா அவனுடைய இயல்பு நல்லவனா இருக்கிறது அவனுடைய பண்பு அது வந்து நேச்சர் இன்னொன்று வந்து டிஸ்போசிஷன் டெம்பர்மெண்ட் டெம்பர் மனத்தன்மை ஒருத்தனை பொதுவா வந்து அவன் சாதமானவன் நல்லவன் கோவப்பட மாட்டான் முன்கோவி இல்லை அப்படின்னா சொல்றோம்ல இது வந்து அவனுடைய டிஸ்போசிஷன் அப்புறம் வந்து குட் குவாலிட்டி கரெக்டசி பிறர் இயல்பை அறிந்து நடக்கும் நற்குணம் அதான் கழித்தொகையில சொல்ற மாதிரி பண்படப்படுவது பாடறி தொழுகல் அதை பற்றி நம்ம பின்னால பேசுவோம் ரெண்டாவது வந்து மோட் ஸ்டேட் மேனர் அதாவது விதம் அப்படின்னு அதாவது இந்த இந்த பண்பின்படி அந்த முறைப்படி அப்படிங்கிற அந்த விதம் அப்படிங்கிற பொருள்ல வருது அப்புறம் பண்பு பெயர் அப்புறம் பண்புனா ஒரு அழகுன்னு ஒரு பொருளும் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து தமிழ் பேரகராதி ஒரு பொருளை பட்டியல கொடுக்குது இதன் அடிப்படையில பல சொற்கள் உருவாகின்றன பண்பட்டவன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான் அவன் பண்பட்டவன் என்ன கல்வி அறிவும் அனுபவம் உள்ளவன் கல்வி அறிவுங்கிறது இதுல அகராதியில போட்டிருக்காங்களே தவிர பண்பட்டவனுக்கு வந்து கல்வி அறிவு தான் பண்படுத்துங்கிறதுக்கு எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லை கல்வி அறிவு பண்படுத்தும் ஆனா கல்வி கற்றவனா பண்படவே இருக்கணுங்கிறதுக்கு எந்த விதமான உத்தரவும் இல்லாதவன் கிடையாது படிக்காதவ பண்பா இருக்க மாட்டாங்கிறதும் கிடையாது ஆனா பட்டறிவு உள்ளவன் அனுபவம் உள்ளவன் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தன் பண்பட்டு எந்த காரணத்திலான பண்பட்டு இருந்தாலும் அவன் நல்லவனா ஓரளவு இதா இருந்தான்னா அவனுக்கு வந்து பண்பட்டவன் பேர் பண்படுதல் அப்புறம்னா சீர்திருந்துதல் பண்படுத்துதல் எல்லாம் சீர்திருத்துதல் அதே மாதிரி பண்பாகு பெயர் பண்பாளன் ஒருத்தனை பார்த்தா ஒரு பண்பாளர் அப்படிங்கிறோம் அவனை வந்து பண்பாளர்னு சொல்றோம் பண்பி அப்படிங்கிறது வந்து பெர்சன் ஆஃப் திங்ஸ் அந்த குவாலிட்டியை பத்தி சொல்லும் போது அது அவனுடைய அந்த அதனுடைய தன்மையா இருக்கு இப்ப சங்க இலக்கு இது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்பாடு அப்படிங்கிறத பார்க்கும் போது இந்த பண்பாடு வந்து பல நிலைகளில் இயங்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பாத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்ந்து உலகளாவிய ஒரு பொது பண்பு ஒண்ணு இருக்கு அது நீங்க ஆஸ்திரேலியாவில இருங்க அல்லது அமெரிக்கால இருங்க அல்லது நீங்க ஐரோப்பால இருங்க அல்லது இந்தியாவில நீங்க உத்தரப்பிரதேசல இருங்க அல்லது தமிழ்நாட்டுல இருங்க ஆனா இருங்க பெண்ணா இருங்க யாரா வேணாலும் இருங்க மனுஷனா இருக்கும் போது உலகளாவிய ஒரு பொது பண்பு அப்படின்னு ஒரு ஒரு வகையான ஒரு காமன் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஒன்னு இருக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ஸ்ட்ரக்சர் அது அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு தேசிய பண்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம பொதுவா சொல்ற பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிரிட்டிஷ்காரன் அப்படி இருப்பான் இந்திய என்ன அப்படி இருப்பான் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு தேசிய பண்பை நம்ம சொல்றோம் அமெரிக்கன் தி அமெரிக்கன் வே ஆஃப் லைஃப் அமெரிக்கன் பிஹேவியர் யூரோப்பியன் பிஹேவியர் இந்தியன் கான்செப்ட் இதெல்லாம் சொல்றோம்ல இது அப்புறம் வந்து உறவு நிலை பண்பு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கல்ச்சர் இன்டர்ஃபேஸ் கல்ச்சர் அதாவது இன்டர்ஃபே இன்டர்பர்சனல் நீங்க வந்து இது வந்து தனியா ஒருத்தன் வந்து யாருமே இல்லாத இடத்துல ஒரு பாலைவனத்துல ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் அவங்க மட்டும் தனியா இருந்தானா அந்த பண்பு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உராய்வோ முரண்பாடோ உடன்பாடோ அந்த உறவு நிலை எதுவுமே இருக்கா ஆக இன்டர்பர்சனல் அப்படிங்கிறது பண்பாட்டுலேயே இன்னொரு நிலை இப்ப நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பர்சனலா இருக்கும் உலக அளவிலாவும் இருக்கும் அப்புறம் தேசிய பண்பு அப்படின்னு சொன்னா இவனுடைய பண்பு அவனுடைய பண்புங்கிறத விட மொத்தமா வந்து தேசிய பண்புங்கிறோம் அப்புறம் ஒரு இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆணுக
இன்டர்பர்சனல் பர்சனல் இந்த நாலு நிலையில வந்து பண்பாட்டு நிலைகள் இயங்குகின்றன இந்த பண்பாட்டு நிலையில வந்து நீங்க எப்படி இயங்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து தெரியும் சிலது தெரியாது இதை வந்து நான் ஒரு 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 யூடியூப்ல ஒன்று பார்த்தேன் அதுல வந்து பண்பாடு என்பது ஒரு ஐஸ்பெர்க் பான் மாதிரின்னு ஒரு ஒரு போட்டு நாங்கள் ஒரு படம் அந்த நான் வந்து என்னுடைய பாணி நான் முயற்சி செய்து இதை நான் தயாரித்தேன் இந்த படம் இதை பண்பாடு என்பது பனிப்பாறைங்கிறது வந்து இல்ல நீங்க ஒரு செங்குத்தா ஒரு குடி இருக்கு நடுவுல வந்து கிடைமட்டத்துல ஒண்ணு இருக்கு இந்த கிடைமட்டத்துக்குரிய வந்து இந்த இந்த வட்டத்தை பிரிக்கிறதா வச்சீங்கன்னா பல்வேறு வட்டங்கள் இருக்கு இந்த கீழே இருக்கிறது வந்து எண்ணங்கள் அதுதான் தாட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த எண்ணம் வந்து உணர்ச்சியா இருக்கு என்ன உணர்கிறோம் இது இந்த இடத்துல வரும் இந்த இந்த ரெண்டாவது வந்து இந்த இந்த ரெண்டாவது இதுல வரும் உணர்ச்சிகள் என்ன உணர்கிறோம் அப்படின்னு அதுக்கடுத்து வந்து நடத்தைகள் என்ன செய்கிறோம் இது அடுத்து வந்து விளைவு நம்ம செய்யற நடத்தை நம்ம செய்யற காரியத்தை நம்முடைய செயலுக்கு என்ன ரிசல்ட் அவுட்கம் என்ன விளைவு என்ன என்ன நடக்கிறது இது நீங்க இந்த ஃபுல்ல இந்த நாலு கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா இந்த செங்குத்து கிடைமட்டத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து பியாண்டு விசிபிலிட்டி இன்னொன்னு வந்து விசிபிலிட்டி இருக்கும் ஒரு ஐஸ்பெர்க் வந்து ஒரு அண்டார்டிகா ஆர்டிகா அண்ட இதுலாம் அண்டார்டிகா பகுதியில அந்த பனிப்பாறைகள் இருக்குல்ல அந்த பனிப்பாறைகள் வந்து வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது பனிப்பாறையினுடைய வெளியில பகுதி தான் தெரியும் ஆனா பனிப்பாறையினுடைய பல பகுதி வந்து கீழே தண்ணிக்குள்ள இருக்கும் அது அது புதஞ்சிருக்கும் அப்ப அந்த பனிப்பாறை ஆனா ஒரே பனிப்பாறை தான் ஆக இந்த எண்ணங்களும் உணர்ச்சியும் எல்லாருக்கும் வெளிப்படையா தெரியாது சிலர் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் கோபமா இருப்பான் கோபத்தை காட்ட மாட்டான் ரொம்ப கெட்டவனா இருப்பான் நல்லவே மாதிரியே இருப்பான் மூஞ்சி நல்ல மூஞ்சி நல்ல மாதிரி மூஞ்சி வச்சிருப்பான் தாட்டை எல்லாம் வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் சாமி கும்பிட்டு வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருப்பான் யார்கிட்டையாவது பேசிட்டு இருக்கும் வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருப்பான் அப்ப அவனுடைய எண்ணங்கள் உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது இந்த பனி பனிக்கடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய கடலுக்குள் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய பனிப்பாறையினுடைய கீழ்ப்பகுதி மாதிரி ஆனா நம்ம ஏதாவது செய்ய ஆரம்பிச்சாலும் வச்சுக்க அவன் ஏதாவது சேட்டை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் நல்ல காரியம் செய்ய வைக்கிறான் ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறான்னா அந்த செயல் வந்து விசிபிள் ஜோன்ல இருக்கு அதனால என்ன விளைவு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இதை வந்து இந்த நடத்தையை கூட கொஞ்ச நாள் மூடி முடிச்சுட்டு செய்யலாம் அது நிறைய பேர் வந்து அகப்பட்டு கொள்ளும் வரை எல்லோரும் அகத்தியர்களே அப்படின்னு நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் அது அது நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கேரக்டர் என்னென்னலாம் சொல்லியிருப்பான் என்னென்னலாம் போதனை பண்ணியிருப்பான் அப்ப கடைசியில வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆனதுக்கு பின்னால என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்ப நடத்தைங்கிறது எல்லாமே வெளிப்படையா தெரியும்னு கிடையாது வெளி நடத்தைங்கிறது இருக்கு ஆனா அது வந்து வெளியில தெரியறது தெரியாம இருக்கும் இதனுடைய விளைவுகள் சொன்னாங்கள உடனே வெளியில தெரியாது காரணம் காரணம் என்று தெரியும் ஆக இந்த ஜோனுக்குள்ள வந்து இது வந்து விசிபிள் ஜோன் இது இன்விசிபிள் ஜோன் இது ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 மிக்ஸ்டு ஜோன் இருக்கும் அது வந்து உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறது நடத்தை வெளியில தெரியாமல் இருக்கிறது ஆனா இந்த இந்த கான்டெக்ஸ்டுக்குள்ளதான் இந்த கட்டமைப்புக்குள்ளதான் வந்து உணர்ச்சிகளும் பண்பும் உருவாகிறது இதனால தான் பண்பாடு கட்டமைக்கப்படுகிறது அதனால பண்பாடு என்பது ஒரு பனிப்பாறை போன்றது இப்ப சங்க இலக்கியத்துக்கு வருவோம் சங்க இலக்கியம் வந்து நிறைய இடங்களில் இந்த பண்பு என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறது ஒரு நாற்பது இடத்துல பல வகையிலும் பயன்படுத்துகிறது அதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பண்பு இளன் அதை நான் வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லப்படுறது கிடையாது இதை வந்து நான் பாக்குறது வந்து பண்பு உள்ளவன் பண்பு உடையது என்ன பண்பு உடையது என்ப பண்பு இல்லாதது அப்படிங்கிற அந்த கான்டாக்ட தான் பாக்குறேன் ஒருத்தனை வந்து காணும் பண்பு இளன் தெருளும் பண்பு இளன் இதை வந்து நீங்க பண்பு உடை வர்சஸ் பண்பு இல் அப்படின்னு நீங்க பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் பண்பு பண்பு உடை வர்சஸ் பண்பு இல் பண்பு இருக்கிறது இல்லாதது நீங்க அது வந்து எதுவாக இருக்கலாம் அதாவது இந்த முதல்ல பாருங்க ஒரு காலை கிரேட் ட்ரைனஸர் ஈவன் வென் தெர் இஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் ரூயிண்ட் அதாவது வந்து ஒரு எல்லாமே இல்லாம போனதுனால ஒண்ணுமே இல்லாம போனப்ப இந்த காலைங்கிற பொருள் வந்து ஈவன் வென் அப்படிங்கிற பொருள் வருது அப்ப வந்து பண்பில் காலையும் அப்படின்னா பண்பில்லாத சூழ்நிலையிலும் பண்பில் செய்தி அப்படிங்கிறது என் யோசனையற்ற செயல் ஆனன் கையது பண்புடை சீரியால் அப்படின்னா ஒரு ஒரு யாழை பற்றி யாழ்ங்கிறது ஒரு பொருள் ஆனா அதை பண்புடை சீரியால் அப்படிங்கிறான் செயலை வந்து பண்பில்லாத செயல் அப்படிங்கிறான் என்ன பண்பு எனப்படுமோ அப்படிங்கிற கேள்வியை வைக்கிறான் ஒரு பாதை வந்து பாதை பாதையா தான் இருக்கு ஒரு பாதை இருக்கு அந்த பாதை வந்து கஷ்டமான பாறையா இருக்கலாம் அல்லது முள் இருக்க பாதையா இருக்கலாம் ஆனா பண்பில் ஆரிடை அப்படிங்கும் போது ஹார்ஸ் பாரஸ்ட் பாப் போறது கஷ்டமா இருக்கு அப்ப பாக்குறவன்
துண்டிலை இன்னும் சொல்ல பாத்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்துல ஒரு பொண்ணுடைய நலத்தை சொல்லும் போது துண்டி மாதிரி பல ஃபைன் ட்ரைப்ஸ் பல பண்புகளை கொண்டவள்ளி ஒரு நகரத்தோட ஒப்பிடுறான் அதே மாதிரி உன்னுடைய வார்த்தைகள் வந்து அன்டிக்னிஃபைடா இருக்கு நீ பொய் சொல்ற ஆக வந்து இந்த பண்புங்கிறதுல வந்து மதிப்பீடு வந்து பண்பு உடைமை பண்பு இன்மை இது ரெண்டுலயும் வந்து ஒரு மதிப்பீடு இருக்கு அந்த அதனால நான் பாக்குற பார்வையில அவன் அது எப்படி தெரியுது அப்படிங்கறதான் முக்கியமா நமக்கு தெரியுது இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரியான பண்பு சார்ந்த சொற்கள் நிறைய இருக்கு இதை வந்து சங்க இலக்கியம் எப்படி கையாளுகிறது பாடறிந்து ஒழுகுதல் அப்படிங்கறதான் சங்க இலக்கியம் சொல்ற மிக முக்கியமான பண்புக்கு ஒரு அடிப்படையான விஷயமே அதான் இன்னும் சொல்ல போனா பண்புங்கிறத வந்து ஒரு மனுஷன் சார்ந்ததா மட்டும் பார்க்காம மனுஷன் சார்ந்ததா மட்டும் பார்க்காம இலக்கியம் எப்படி பார்க்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு தலைவன் போயிருக்கான் அந்த தலைவன் போன இடத்துல உனக்காக ஒருத்தன் காத்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத அங்க இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் எல்லாம் சொல்லாம விட்டுருச்சான் அந்த காட்டு அந்த பகுதியில இருக்குது அதனால அந்த அந்த விலங்குகள் எல்லாம் ஒழுக்கமற்ற விலங்குகள் பண்பியில் மா கணம் ஒரு நாரை வந்து அவன்கிட்ட போய் உனக்காக காத்திருக்கேன்னு சொல்லாதனால அந்த நாரை வந்து பண்பு இல்லாத நாரை ஆயிடுது அங்க வந்து உன்னுடைய மாயனின் பண்பு இன்மை பண்பற்ற விலங்குகள் சொல்ற அளவுக்கு எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு பண்பு என்பதை விலங்கு பாதை உயர்திணை அகிரிணை மனிதனுடைய செயல் என்ற என்ற அடிப்படையில் வந்து சங்க இலக்கியம் பார்க்குது அதே மாதிரி அவனுக்கு வந்து பார்க்கும் அறிந்து கொள்ளும் பண்பு இல்லை யோசிக்கிற பண்பு இல்லை இந்த மாதிரியான எல்லாம் செஞ்சு பண்பியில் வாடை ஒரு வாடை காத்து வந்து அவளை வருத்தும்படியா வீசுதுன்னா கூட அந்த வாடை காத்த கூட பண்பில்லாத வாடை காத்து அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு சங்க இலக்கியம் அப்படி ஒரு பார்வையில பாக்குது பண்புயில் வாடை பாதையில நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க வியாபாரி எல்லாம் வியாபாரி எல்லாம் வந்து வண்டியில ஏத்தி கொண்டு போறாங்க பொருள்கள்லாம் வழியில வந்து இந்த ஆரலை கல்வர்னு சொல்ல திருட்டு பயிரெல்லாம் சரி வழியில இருந்துச்சு அவங்கள அவங்க பொருள்கள் வந்து வழிபறி பண்ணிடுறாங்க அப்ப அதை வந்து பண்பு இல்லாத பண்பு இல்லாத வாழ்க்கை அப்படின்னு செல் சாத்து எரியும் பண்புகள் வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை பண்பு இல்லாத அன்கல்ச்சர்டு லைஃப் அதே மாதிரி ஒரு தாய் வந்து ஒரு அருமையா ஒரு பொண்ணு ஆசையோட வளர்க்குறா அந்த பொண்ணு மேல ஆசைப்பட்டு இந்த பாரியினுடைய பரமமலையை முட்டிருக்கிட்ட மாதிரி அந்த காலத்துல வந்து வேந்தர்கள் வந்து இந்த குடிநிலத் தலைவருடைய பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணும் பார்ப்பாங்க அவன் பெரிய வேந்தரா இருந்தா கூட இவன் கொடுக்க மாட்டான் அவனுக்கு வந்து இவன் எவ்வளவு பெரிய பேரரசர் இவர்கிட்ட எத்தனை ஏக்கர் இருக்கு எவ்வளவு வளர்ச்சி போட்டுக்காருன்னு அவன் பார்க்க மாட்டான் அவன் வந்து அதெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது அவனுக்கு வந்து இவனுக்கு கொடுக்கலாமா இவன் நீ எவ்வளவு பெரிய ஆனால என்னடா நாங்க வந்து பொண்ணு கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்ற அந்த இருக்குல்ல அப்படிங்கும் போது அந்த பொண்ணுனால வந்து இந்த குடிக்கே ஆபத்து வந்துருச்சதுனால அப்படிப்பட்டவள இவ்வளவு வந்து இவன் வந்து மாங்கி மாங்கி வளர்த்தாலே அந்த வளர்த்த தாய் ஏதாவது யோசிச்சு பார்த்தாளா அப்படின்னு அந்த தாயவே பண்பில் தாய் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கவிதை அதே அந்த இடத்துல தான் வந்து பண்புயில் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ அதை பின்னால் அந்த பாடலை பற்றி பேசுவோம் இந்த பாடல் புறநானூற்றுடைய முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது பாடல்ல இருந்து தான் இந்த உரைக்கான சொல்லை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் பண்புயில் வாடை அடுத்த நிலையில வந்து இது எப்படி பார்க்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பண்பும் பாடும் நீங்க வந்து சங்க இலக்கியத்துல வந்து பண்பு தனியா இருக்கு பண்பு பத்தி நிறைய இடத்துல வருது பண்பு பண்பும் பண்புடையோரே பண்பாளர் எல்லாம் இருக்கு ஆனா பண்பாடுங்கிற சொல்லு இல்ல அதே மாதிரி பாடுங்கிற சொல்லு இருக்கு பாடறிந்து அதெல்லாம் இருக்கு இந்த பண் இந்த பண்பு இந்த பாடு இது ரெண்டு சேர்ந்த பண்பாடுங்கிற சொல் வரல அது எப்படி வருதுன்னு கேட்டா காலப்போக்கல எப்படி வருதுனா இப்ப நம்ம வந்து கோட்பாடுங்கிறோம் கொண்ட கொள்கை வந்து கோட்பாடாகுது இவர் வந்து உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு நம்ம ஒரு தாளை பார்த்து கேட்கிறோம் நான் கடப்பாடு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறோம் நான் உடன்படுகிறேன் உடன்பாடு ஏற்பட்டது இவர்களும் இவர்களும் உடன்பாடில் கையெழுத்திட்டார்கள் இவர்களுக்கு இரண்டிற்கும் முரண்பாடு ஏற்பட்டது உடன்பாடு முரண்பாடு கோட்பாடு கடப்பாடு இந்த மாதிரி பாடு பாடுன்னு பாடுபடுறோம்ல இந்த பாடுங்கிற பண்பாடுங்கிற சொல் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் ரெண்டு சேர்ந்து அந்த கூட்டுச் சொல் இல்லை ஆனால் அதற்கான எல்லா விதைகளும் பயனும் பண்பும் பாடறிந்து ஒழுகலும் அப்படின்னு நற்றினையில ஒரு இடம் வரும் பண்பெனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் அந்த பாடுனா என்ன அப்படிங்கிற பத்தி எனக்கு இந்த உரை நான் வெவ்வேறு விஷயங்களை பேச வேண்டியதுனால ஒரு பெரிய நிறைய ஸ்லைட்ஸ் தயாரிப்பிச்சு அதெல்லாம் கட் பண்ணிடும் இது இந்த திராவிட மொழிகள் அனைத்திலும் வந்து இந்த பண்பு பதம் இந்த பாடு அப்படிங்கிற சொல்லாம் எப்படி பயணிக்கிறது என்பது மிக வியப்புக்குரியதாக இருக்கிறது இந்த முழு மொழிப்பரப்பிலும் ஆக பண்பின் படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் பாடறிந்து ஒழுகும் பண்பினாரே புறம் நூத்தி எழுபத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பண்புங்கிறது பாடறிந்து ஒழுகுதல் கலித்தொகையில சொல்லுது இன்னொருத்தனை பாராட்டும் போது பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினாரே அப்படின்னு புறனா புறனா
பண்பு என்போடு சேர்ந்து மூன்று இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அங்க இந்த பண்பு பாடு பண்பாடுங்கிறதுக்கான அங்க விதை தூண்டப்படுகிறது இங்க பாடறிந்து இங்க ஒழுகும் பண்பினோரே அப்படிங்கிறது புறநானூற்று சொல்ற பாடல் சொல்லிட்டு இந்த இதுக்கு வர இந்த பாடல் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க புறநானூறு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது பாடல் பாடுறவர் வந்து கோனாட்டு எரிச்சலூர் மாடலன் மதுரை குமரனார் மதுரை குமரனார் மதுரை அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கோனாட்டை சேர்ந்த எரிச்சலூர் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் அவருடைய பேர்ல தொடர்புடைய ஊர் பெயர்கள் மாடலன் மாடல மறைவன் கூட இலங்கை இதுல பாக்குறான் சிலப்பதிகாரத்தை பாக்குறான் மதுரை குமரனார் மதுரைக்கு அவருக்கு ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு மதுரையை சேர்ந்தவர் ஆனா அவர் பாடுறது வந்து சோழன் குராப்பள்ளி துஞ்சிய பெரும் பெரும் திருமாவளவன் இந்த குராப்பள்ளிங்கிற இடத்துல இறந்து போன அந்த திருமாவளவன் எவ்வளவு பெரிய பேரரசன் அவர் முக்கியமான ஒரு சோழ மன்னன் அந்த சோழ மன்னன்ட்ட பரிசு கேட்டு இவர் போறார் போன இடத்துல என்ன ஆகுது கேட்டீங்கன்னா இந்த முதல்ல இருக்கிறதுலாம் நமக்கு வேண்டிய இல்லை வழி நடந்த எண்ணெய் வாய் செலல் இவ்வளியோடு அதெல்லாம் அவரை பற்றி செரும் மேம்படும் வென்றியர் என்ன அதெல்லாம் அவரை பற்றி பொழுதுபட்டது இவர் என்ன சொல்றதுன்னா ரொம்ப சுருக்கமா போன இடத்துல வந்து இவரை வந்து ப்ராப்பரா ரிசீவ் பண்ணி அவருக்கு நீங்க வந்து இப்ப இங்க வந்து இந்த இது இந்த பாடறிந்து உழுகிற பண்புன்னா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒருத்தரை போய் திடீர்னு வணக்க சொல்றீங்க இவர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கையில லேச இன்னொன்று வணக்கம் தெரிஞ்சுட்டு இங்க ஒரு இடத்துல பேசிட்டு இருக்காருங்க சில அர்த்தம் நீங்க பேசிட்டு நீங்க பேசிட்டு போதே காதை குடைஞ்சிட்டு இருப்பான் இவன் சீரியஸ் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்ப அவனுக்கு முன்னால இருந்து சொல்லிட்டு இருக்க உனக்கு எப்படி இருக்கும் காதை குடைஞ்சிட்டு காதல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவான் இல்லைன்னா பல்ல நோண்டிட்டு இருப்பான் இல்லைன்னா மூக்க நோண்டிட்டு இருப்பான் இல்லாட்டா வந்து வணக்கம் சொல்றது கூட சரியா வணக்கம் சொல்லாம இங்க கையை கொடுத்துட்டு அங்க எங்கேயாவது பார்த்துட்டு இருப்பான் ஆக அது வந்து இந்த பாடு அறியாது இந்த ஈடுபாடு இன்மை அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் போயிருக்காரு பரிசு வாங்குறது போயிருக்காரு அவர் அவ்வளவு பெருசா கண்டுகிட்ட மாதிரி தெரியல இப்ப இவருக்கு கோபம் வந்துரு கோபம் வந்து என்ன சொல்றாரு இந்த இந்த பாட்டை கவனிச்சுக்கினா மண்கெழு தானை ஒன் பூன் வெந்தர் வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இளமே எம்மால் வியக்கப்படுவோம் ஓரே அவன் பெரிய பெரிய இவனா இருக்கலாம் நீ பெரிய எம்பயரா இருக்கலாம் நீ பெரிய அசோகன் மாதிரி இருக்கலாம் நீ பெரிய கரிகாலன் என்ன மாதிரி நீ இருந்துருப்போ அவன் பெரிய வெண்கொற்ற கொடையெல்லாம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட செல்வம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு பேரரசனை வந்து நாங்க ரொம்ப பயங்கரமா பாராட்டி வியந்து போய் பாராட்ட மாட்டோம் அதே நேரத்துல வந்து ஒரு சாதாரண இடத்துல சும்மா வரகு கொஞ்சோண்டு வரகு விவசாயம் பண்ணி அந்த மாதிரி புன்சை நிலத்துல இருந்து அதை விட அதுல சோர்த்தாக்கி தின்னுகிட்டு இருக்கவனா இருந்தா கூட வரகு சோரை தின்னுகிட்டு இருக்கவனா கூட அவன் ஒரு சீரூர் மன்னன் ஒரு சின்ன ஊருடைய ஏரியா தான் அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஜமீன்தார் மாதிரி தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு தாசில்தாரையும் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரியும் கம்பேர் பண்ண மாதிரி அல்லது ஒரு ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டரையும் ஒரு டிஜிபியும் கம்பேர் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கங்க எங்களுக்கு வந்து சீரூர் மன்னர் ஆயினும் எம்வையின் பாடறிந்து ஒழுகும் பண்பினாரே அவன் மரியாதை எவன் கொடுக்கறானோ எங்களுடைய உணர்ச்சியை புரிந்து கொண்டு எவன் நடந்து கொள்கிறானோ அவனைத்தான் நாங்க வந்து பாராட்டுவோம் மிக பேர் எவ்வம் உரினும் இணைத்தும் உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளோம் உணர்ச்சி இல்லாம இன்வால்மெண்ட் இல்லாம எமோஷன் இல்லாம நீ ஒருத்தன் செல்வம் கொடுத்தான்னா அந்த செல்வம் கிடைக்கிறதுக்காக நாங்க ஜாலரா போட மாட்டோம் நல்லறிவு உடையோர் நல்குறவு உள்ளதும் பெருமை யாம் உவந்து நனி பெறுதே நல்லவனுடைய வறுமையை விரும்புனா கூட விரும்புவமே தவிர இந்த ஈடுபாடு இல்லாத உணர்ச்சியை காட்டாத பண்பு இல்லாத பெரிய பேரரசனுடைய செல்வத்தை நாங்கள் விரும்ப மாட்டோம் அப்படின்னு மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி இவர் சொல்றார் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து பெரிய களிர் இருக்கு உன்கிட்ட யானை இருக்கு குதிரை இருக்கு பெரிய பெரிய தேர் இருக்குங்கிறதுக்கெல்லாம் நாங்கள அதுக்காக நாங்க அசந்து போக மாட்டோம்டா சிறிய ஊருக்கு அரசனாக இருந்தாலும் எம்மிடத்தும் பழகும் முறை அறிந்து நடக்கும் பண்பு உடையவர் அவர்களைத்தான் நாங்கள் மதிப்போம் எங்கிட்ட எப்படி நடக்கணும் அதாவது அது கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க பொதுவாக வந்து ஒரு பதுசா இருக்க நல்ல ஒரு அவர் ஒரு பாங்கானவர் யாம்பா ஒரு ஆளை பாங்கானவர்னா என்ன ஒரு பதுசானவர்மா ஒரு ஆள்கிட்ட பேச சிரிச்சு தானே சிரிச்சு பேசுற நிறைய பேர் சிரிச்சு பேசுறதுக்கே அது வந்து ஒரு பெரிய செலவழிக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவான் முகத்தை கடினமா வச்சுக்கிட்டு இருந்தா தான் ரொம்ப டஃப்பான ஆளு அல்லது ரொம்ப கராரான ஆளுங்கிறது முகத்தை டஃப்பாகவே வச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்ப இவர் இந்த பேர் என்ன சொல்றாரு எங்களுக்கு அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லடா நீ எப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆளா வேணாலும் இருந்துக்கடி எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்துக்க எனக்கு மேல் சின்ன ராஜாவா இருந்தா கூட சின்ன ஊர்க்காரனா கூட வரகரிசி தான் அவசியம் பொங்கி தின்னுட்டு இருக்கான் உன்னை மாதிரி பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இல்ல இருந்தா கூட அவனுக்கு தாண்டா நாங்க மதிப்பு கொடுப்போம் ஏன்னா அவன்கிட்ட தான் உணர்ச்சி இருக்கு அவன்கிட்ட தான் உணர்ச்சி இருக்கு உன்கிட்ட உணர்ச்சி இல்ல அந்த உணர்ச்சி இருக்கிறவன் பண்பு இருக்கனுடைய வறுமையை மதிக்கிற அளவுக்கு கூட உன் சொத்த மத
நான் சொல்றேன்னா நீங்க அதை பிடிச்சிட்டு படிக்கிறதுக்கு எலிசா புத்தகத்தை எல்லாம் தூக்கிட்டு அலைய வேண்டியதில்லை அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கு நீங்க போய் அப்படி போய் முனைவர் புறப்பாகிற மேரிலேண்ட் போட்டு புறநானூர்னு போட்டீங்கனால எல்லாத்துக்குமே பொருளும் அதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்து போட்டேன் இப்ப இது ஒரு சொல்லிட்டோம் ஒரு புலவன் அதை எப்படி பார்க்கலாம் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சும் பண்பில் இன்னொரு வந்து இன்னொரு பண்பு இருக்கு அந்த புண்கள் அஞ்சும் பண்புனா அவன் வந்து ஒருத்தன் பண்பா இருக்கிறவன் வந்து பயங்கர டஃபா நாளா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இவன் இந்த விலைக்கிலார் நல்வேட்டனார் இது ஒரு காதல் பாட்டு அதுல சொல்லும் போது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவன் டவுனை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு அட்டரிங் பிரைசஸ் நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் செல்வம் அன்று தன் செய்வினை பயனே சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் புங்கன் அஞ்சும் பண்பின் வெண்கன் செல்வம் என்பதுவே அட்டரிங் பிரைசஸ் அண்ட் ஸ்விட் சாரியட்ஸ் ஆர் நாட் ரியல் வெல்த் பெருசா பெரிய சொல்லுவானுங்கல்ல நீண்ட மொழி உரைக்கிறாருன்னு ஆரம்பிச்சானா நிறுத்த மாட்டான் ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் பேசுவான் அந்த மாதிரி நெடிய மொழி அது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது கடிய ஊர்தல் அப்படி தட்டி விட்டா சிட்டா பறக்கிற மாதிரி தேரு அதுவும் செல்வம் இல்ல தே ஆர் ஜஸ்ட் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் ஆக்சன் ஓகே சம்பாரிச்சா வச்சிருக்க அதனால என்ன பெரியது சான்றோர் செல்வம் என்பது வாட் இஸ் ரியல் வெல் தி ஒய்ஸ் சே இஸ் ட்ரெடிங் தி சஃபரிங் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் க்ளோஸ் அண்ட் ஹேவிங் டெண்டர் ஹார்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்த கஷ்டப்படுறான்னு வச்சுக்க போன் பண்ணும் போதே யாரும் கொரோனா நேரத்தில் ஏதாவது காசு கேட்டுவான்னு போன் எடுக்காம இருக்கான்னு வச்சுக்க ஒருத்தன் அவன் அல்லது கஷ்டப்படுறான்னு நீ போன் பண்ணி கேட்கறவன் வேற போன் பண்ண நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் எதுக்கு போன் பண்றான்னு நினைக்கிறது வேற தெரிஞ்சவன் சந்த கஷ்டப்படுறானா நீ உலகத்தெல்லாம் காப்பாற்றுறது இருக்கட்டும் தெரிஞ்சவனுடைய கஷ்டத்தை கூட பார்க்கலைன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மென்மையான ஒரு இதயம் வேணும் டெண்டர் ஹார்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்க டெண்டர் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னா வீக்கு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பண்பு என்பது பதம் நான் இந்த அதை காட்டலை இந்த திராவிட மொழிகள் வந்து இந்த பதம் என்ற சொல் வந்து பண்புக்கு எப்படி சொல்லுது கஞ்சி சோறு வந்துட்டுனா பதம் பார்த்து இறக்கி வைப்பாங்க ஒரு பாட்டு ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம்ங்கிறோம் பதமா இருக்கு அப்படிங்கிறோம் பழம் பழுத்துருச்சுன்னா பதமா இருக்கு அப்படிங்கிறோம் சோறு பதமா இருக்கு அப்படிங்கிறோம் பதவு சானவேங்கிறோம் அதாவது அந்த பதம்ங்கிறது வந்து ஒரு டெண்டர் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் அதுதான் வந்து மென்மை மென்மை வந்து உண்மையிலே ஒரு பெரிய வலிமை இந்த டெண்டர் ஹார்ட் தாண்டா செல்வத்துக்கு அடையாளம் அது என்ன பண்புனா புங்கன் அஞ்சும் பண்பு பக்கத்தில் இருக்கவே கஷ்டப்படுறத பார்த்து அதுக்கு பயப்படுற அந்த மென்மை இருக்குல்ல அது வந்து புங்கன் அஞ்சும் பண்புன்னு பெரிய வீராதி வீரன்லாம் சங்க இலக்கியம் சொல்ல இது மாதிரியானது அடுத்து வந்து பண்பு இன்மைங்கிறது என்னன்னு சொல்லுது நம்ம பின்னால இதுக்குள்ள இந்த இன்னைக்கு உரையில வந்து நான் வந்து எதை பேச போறது இல்லைன்னு சொல்றேன் நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வாசல் தான் அமைக்கிறேன் பண்புல ஆயிரம் இருக்கும் வீரம் ஒரு பண்பு கொடை ஒரு பண்பு நல்லவனா இருக்கிறது ஒரு பண்பு அடிச்சு போட்டது ஒரு பண்பு கோட்டையை பிடிச்சது ஒரு பண்பு எல்லா வகையான பண்பு இருக்கலாம் நல்ல பண்பு இருக்கும் கெட்ட பண்பு இருக்கும் எல்லா பண்பை நான் பேச போறது கிடையாது நான் இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க பேச போறது இந்த பண்பெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த பண்பு வந்து பண்பியில் ஆண்மை அப்படிங்கிறது ஆண்மைனா எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆண்மையோட உளவியல் என்ன பெண்ணுடனான உறவு வந்து ஆண் உறவியல் அந்த அந்த ஆக்கிரமிப்பையும் அந்த பலத்தையும் எப்படி செலுத்துகிறான் அது தனி மனித நிலையில் சமுதாய நிலையில் உலக அளவில் எப்படி பார்க்கப்படுகிறது இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பேச போறோம் இதுக்கான ஒரு வழித்தளத்தை தான் அமைக்கிறேன் அன்பு இன்மையில் பண்பு இல்ல எது ஒரு இந்த கவிதை இந்த கவிதை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இடி இடிச்சுக்கிட்டு மழை பெய்யுது இடி இடிக்கிற மாதிரி மழை கூட பெய்யல இடி இடிச்சுக்கிட்டு மழை வர்றது மாதிரி இருக்கு மழை வர்றது மாதிரி இருக்கவுமே இந்த மயில் வந்து மழை வந்துருச்சா நினைச்சிட்டு தோகையை பிரிச்சுட்டு ஆடுது ஆனா இந்த தோழி சொல்றா என்ன சொல்றனா தலைவன் வந்து சேரல அப்ப மழை இடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மயில ஆட போச்சுன்னா இவ வந்து கார்காலம் வந்துருச்சுன்னு இன்னும் கவலை அதிகமா வந்துடக்கூடாதுங்கிறக்காக இவ வந்து ஒரு நடி ஒரு நடிப்பு நாடகம் மாதிரி சொல்றா மழையே நீ வந்து உனக்கு வந்து ஒரு பண்பில்லாத மேகனியே பண்பில்லாத மழை உனக்கு அன்பு கிடையாது நீ யுகம் நோ கைண்ட்னஸ் ஆர் குட்னஸ் மே யூ லிவ் அப்படி சொல்லி கிளவுட பாத்து இந்த மேகத்தை பார்த்து உனக்கு அன்பு இல்லாதனால பண்பு இல்லை ஒன்னு இவ மேல இறக்க இருந்தீனா நீ இந்த நேரத்துல வந்து சவுண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஏன்னா இன்னும் தலைவன் வந்து சேரல அப்போ உன்கிட்ட அன்பு இல்லாதனால பண்பு இல்லை நீ அதனால நீ பொய்யா இடிக்கிற இந்த இடி வந்து உண்மையிலே நீ மழை கிடையாது பொய் இடி அதிர்குரல் இத வந்து இந்த மயில் வேணா நம்பலாம் மேத்தவர நான் வந்து நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது திட்டும் போது வாழ்த்து சொல்லும் தமிழ் அது தமிழுடைய பண்பு நான் முன்பு ஒரு தடவை இந்த கடவுள் ஆயிரும்ங்கிற தலைப்புல
படைத்தோன் மன்ற பண்பிலாளர் இப்ப சாதாரண போராங்க வரவனா பண்பு இல்லாதவன் அதெல்லாம் திட்டலாம் சங்க இலக்கியம் வேற மாதிரியான அது வந்து படைச்சவனை பார்த்து பண்பு இல்லாதவன் சொல்லுது அது என்ன பாக்குன்னா அந்த பக்குடுக்கை நன்கணி யாருங்கிறவங்க அப்படியே தெருவில் இறங்கி போய் பாக்குறாங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு வீட்டுல வந்து பயங்கரமா ஜாலியா இருக்காங்க ஒரு கல்யாணம் நடக்குது இந்த பராத் சொல்ற மாதிரி இந்த மாப்பிள்ள இழப்பெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இசை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாம் பாட்டு கிட்டெல்லாம் போட்டு ஜாலியா இருக்காங்க இன்னொரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஆள் இறந்து போயிருக்காரு அவங்க உட்காந்து ஒப்பாரி வச்சுட்டு இருக்காங்க ரெண்டுமே ஒரே ஊர்ல தான் ஒரு தெருவுல இது நடக்குது ஒரு தெருவுல அது நடக்குது இங்க ஜாலியா இருக்காங்க அங்க துக்கமா இருக்காங்க இங்க கண்ணீர் விட்டுறாங்க அங்க ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அது இது ஒரே உலகம் ஒரே ஊரு ஒரே மாதிரி ஆள் தான் இருக்காங்க இதுல ஒருத்தன் மட்டும் துன்பம் ஒருத்தன் கிருக்கை இது ரெண்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவுதான் படைத்தோன் மன்ற பண்பிலான தி காட் ஹூ கிரியேட்டட் திஸ் வேர்ல்டு செட்டனி டஸ் நாட் ஹாவ் எனி கேரக்டர் இப்படி எல்லாம் வந்து ஏற்ற தகவல்களையும் துன்பம் இன்பத்தெல்லாம் வச்சு படைச்ச ஒரு கடவுள் வந்து பண்புடைய அளவுன் தான் ஆனால் என்ன பண்றது இன்னாது அம்மை உலகம் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் குரியல் ஆனாலும் மே தோஸ் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் நேச்சர் ஃபைன் பிளீஸ் அது இதுல வந்து இதுக்குள்ள இப்படிதான் உலகம் இந்த உலகத்துக்குள்ள நீ வந்து எது நல்லதோ அதை எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா இருரா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு தத்துவத்தை சொல்றதுக்கு இந்த கவிதை வந்து படைத்தோன் மன்ற பண்பிலாளன் அப்படின்னு சொல்லுது நான் முதலே சொல்ல மாதிரி வேலன் வேண்ட வெறிமனை வந்தோய் கடவுள் ஆயினும் மறு ஆக மடவ மன்ற வாலிய முருகே அப்படின்னு சொல்றதா தமிழனுடைய பண்பு இதெல்லாம் பேசும்போது தமிழுக்குன்னு ஒரு பண்பு இருக்கு அது கேள்வி கேட்கிற பண்பு அந்த கேள்வி பண்பை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் ஆனா இந்த அடுத்தது வந்து இந்த பண்பு பேசிட்டு அடுத்த ஆண்மைக்கு வரும் ஆண்மைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப ஆண்மையை பற்றி பேச வேண்டிய நிறைய இருக்கு அதை பற்றி நிறைய தவறான புரிதல்கள் இருக்கு மீசையே ஒரு மெரிட்டா நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம பெருச பெரிய காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அதனால இதை நான் வந்து கொஞ்சம் பொருள் எல்லாம் பார்த்து இலக்கணப்படி அல்லது டிக்ஷனரி எல்லாம் உங்களுக்கு விளக்கிதான் ஆகணும் ஆண்மை என்பதன் அடிப்படை ஆண்மைங்கிற வார்த்தை எப்படி வந்துருக்கும் ஆண்மைனா என்ன மை ஈற்று விகுதி ஒரு 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 சொல் வந்து மை அப்படின்னு முடிஞ்சாலே பொதுவாகவே வந்து பண்பு சொல் வந்து பல வகையில முடியும் மை ஐ இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை எழுத்துக்கள முடியும் இந்த மயில முடியறதுலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கருமை செம்மை இருமை எல்லாமே வரும் செம்மை பசுமை இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது ஆண்மை பெண்மை மென்மை வலிமை வறுமை இந்த மாதிரி எல்லாம் இது எல்லாமே பண்பு வறுமை என்பது ஒரு பண்பு வறுமை பண்பு செம்மை பண்பு பசுமை பண்பு இந்த மாதிரியான கொடை கூட ஒரு பண்பு ஐயில முடியுறது ஆக இந்த மையிற்றில் விகுதிகிற பெரும்பாலானவை வந்து மையிற்றில் விகிதம் அது மாதிரி வர்றதுதான் ஆண்மைங்கிற சொல் உருவாகுது ஆனால் அந்த ஆண்மைக்கு உள்ள வேறா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்கும் இவ வந்து சாதாரண பேசும்போது ஆள் என்பது பொதுவா இருக்கும் பெர்சன் ஒரு ஆளு அப்படின்ட்டு சித்தாளு அப்படின்னு சித்தாள் வேலைக்கு வந்திருக்காங்க பெரிய ஆளு சின்ன ஆளு அப்படிமா அதனாலதான் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறதுக்காக ஆம்பளை ஆளு பொம்பளை ஆளுமா நீ வந்து ஆண் மட்டும்தான் ஆளுன்னு சொன்னா அப்புறம் எதுக்கு ஆம்பளை ஆளுன்னு சொல்ற அப்புறம் பொம்பளை ஆளுன்னு சொல்ற ஆக வந்து ஆள் என்பது வேறாக இருக்கிறது அப்புறம் வந்து அது வந்து ஆண் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஆணை குறிப்பதா இருக்கு இந்த திராவிட மொழியில பல இடங்கள்ல வந்து இந்த ஆண் என்ற சொல் வந்து எப்படி வருது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மனிதன் கணவன் ஒரு சர்வட்டு ஒருத்த வந்து வீட்டுல வேலை வந்தானையா எத்தனை ஆள் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு இப்படிங்கதான் தொழிலாளி பாத்திக்கிறது வயசுக்கு வந்தவன் ஆளு ஆளாயிட்டானா வயசு ஆளாயிருச்சுன்னு சொன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து ஆளாயிருச்சுன்னா சொன்னா என்ன அதான் ஆம்பளை ஆயிடுச்சு அப்ப ஆளுங்கிறது ஆம்பளைனா ஆளுங்கிறது பொது அது வயதுக்கு வந்து விட்டது அப்படிங்கிறது வந்து அடல்ட் ஆகுறது இது மாதிரி ஆளர்னா கணவன் மலையாளத்துல வந்து ஆளுனா பெருசன் தான் மலையாளத்துல பாருங்க கரெக்டா பிடிச்சிருக்கான் ஆளுன்னு சொன்னா ஆள்னா பெர்சன் தான் அப்புறம் ஆண்னா ஆம்பளை ஆளு ஆன்மானா பிரேவரி இப்படியே போயினா கோட்டா பல மொழியில குரோன் பெர்சன் இப்படியே தமிழ் திராவிட மொழிகள்ல வந்து துளுல வந்து ஆளுனா பெர்சன் லேபரர் மெசஞ்சர் இந்த தகவல் சொல்றவங்க கூட ஆள் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன் அப்படிமாங்க இந்த மாதிரியான குறுகு மால்டு இந்த மால்டோ இந்த மாதிரி பீகார்ல இருக்கக்கூடிய ஒரிசால இருக்கக்கூடிய திராவிட மொழிகள்லாம் இந்த ஆள் என்ற சொல் ஆள் ஆண் ஆட்டி அப்படின்னு வரும் இந்த மனை ஆட்டி திருவாட்டி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டிங்கிறது பெண்ணா அந்த ஆட்டி ஆடவள் ஆடவள்னா பெண்ணு தமிழ்ல ஆடவர் நாஜல் ஆடவன் ஆடங்கினா ஃபீமேல் அதே மாதிரி பல மொழிகளில் இது வருது இந்த பெண்கோங்கிற மொழியில வந்து ஆடு அப்படின்னா உமை பெண் குயில வந்து ஆடுனா பெண் இந்த எல்லா மொழிகளையும் பாருங்க
ஆக அடிப்படையில் வந்து ஆள் ஆண் ஆட்டி இதுக்கு எல்லாம் அடிப்படையா இருக்கிறது ஒரு பெர்சன் அதனாலதான் ஆளுமை ஆளுமை தான் இந்த ஆளுமைங்கிறது வந்து ஆணுக்கு இருக்கலாம் பெண்ணுக்கு இருக்கலாம் ஆட்சி புரியறது ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தா அரசன் அரசி ஆக வந்து இந்த ஆண் என்ற சொல்லாடலும் இந்த ஆட்டி என்ற சொல்லாடலும் ஆள் என்ற பெர்சன் என்பதை மட்டும்தான் அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் அது ஒரு பொது வேறாக இருக்கிறது அதனால வந்து ஆளுமைங்கிறது அது வருது சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண்மையில வந்து நாம பேச போறது வந்து இந்த ஆண்மை பற்றி சங்கீலகத்துல பதினேழு இடத்துல வருது படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை அதாவது அடங்காதவங்களை அடக்குற அப்படி கட்டுக்கடங்காத ஆண்மை பேராண்மை துணிவு உடை ஆண்மை தொகுத்த ஆண்மை வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை செருப்புகள் ஆண்மை இப்படின்னு பதிற்று பத்து நிறைய இடங்கள்ல படியோ இந்த மாதிரி விழுமத்தின் ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப எரிபடைக்கு ஓட ஆண்மை ஏதாவது படை எடுத்து வருது விட்டுட்டு ஓடிடாத ஓட ஆண்மை அவன் ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்று இதான் இன்னைக்கு தலைப்பு பக பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை ஒருத்தனுடைய பகைவ ஒருத்தனுடைய ஆண்மைக்கு அவன் பேர் கொடுக்குறான் பகைவர் புகழ்ற ஆண்மை டன் ஆண்மைனா அவன் சொந்தக்காரன் புகழ்ற ஆண்மை வந்து ஆண்மை கிடையாது அவன் சொந்தக்காரன் நல்ல 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 வார்த்தையை சொல்லிட்டு போவாங்க அங்க போய் தான் அதை திட்டுவான் அல்லது ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் வந்து நல்லதான் சொல்லுவான் ஆக தெரிஞ்சவன் சொல்ற புகழ்றது முக்கியம் கிடையாது பகைவன் இருக்க மாட்டேன் பகைவன் வந்து சண்டை போட்டாலும் ஒரு வீரட்டை தாண்ட சண்டை போட்டிருக்கான் அப்படின்னு பகைவர் சொல்லுகிற புகழ்ந்த ஆண்மைங்கிறத சங்கேலுக்கன் சொல்லுது இப்ப நான் இதெல்லாம் பத்தி பேச போறது கிடையாது நான் அடுத்து வந்து நெருங்கி இந்த தலைப்புக்கு நான் நுழைய போற இடம் வேற ஆண் பெண் உறவு குறித்த இது படியான வன்முறைகள் குறித்த பேச்சை தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஆக வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை அப்படிங்கிறது ரெண்டு இடத்துல சங்கேலைகள் சொல்லுது இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரையில அது வந்து பாடறிந்தகும் உழுகும் பண்பு அது பட்டறிவால் வந்த பகுத்தறிவு இதை பட்டறிவால் வந்த பகுத்தறிவு நான் சொல்ல விரும்புறேன் இந்த பாட்டுல வந்து பதிற்று பத்துல பரணர் சொல்றாரு வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை யூ ஆர் ஹம்பிள் அண்ட் டெண்டர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் சோ அன்பெண்டிங் மேன்லினஸ் டு தி எனிமி எனிமி இருக்கான் எனிமைய பயமுறுத்துற அளவு பயங்கரமா ஒரு 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 குடுப்பான் முறப்பான் அவன் சண்டையை போடுவான் இது பண்ணுவான் அவனை பார்த்தாலே அவனை நினைச்சாலே அவன் எனக்கு அரட்டி ஆயிரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது வணங்க ஆண்மை அதே அரட்டியை போய் தெரிஞ்ச வேண்ட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரன்ட்ட காமிச்சானா அது கிடையாது இவன் வந்து ஹம்புலா இவ்வளவு பெரிய வீரமானவன் வந்து வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை அவன் புரிஞ்சு கும்பிடு போடுவான் முருகுவான் ஒருத்தவங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பான் சிரிப்பான் ஆக யுவர் ஹம்புல் அண்ட் டெண்டர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி பதிற்று பத்து எழுபதுல அது பாடினது பரணர் இதை பண்ணது கபிலர் எப்படியாப்பட்ட ஆள் பாத்தீங்களா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒருத்தனை பாடப்பட்டவன் செங்குட்டுவன் இன்னும் ஒருத்தன் செல்வ கடுங்கோன் வாலியாத கபிலர் பரணரை விட வேற வேணும் இவருன்னு சொல்றாரு இதே வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை யூ டிஸ்சார்ஜ் யுவர் மார்ஷியல் டியூட்டி விக்டோரியஸ்லி அண்ட் பவு டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் டெண்டர்னஸ் டெஸ்பைட் யுவர் அன்பெண்டிங் மேன்லினஸ் டுவர்ட்ஸ் எனிமிஸ் அங்க ஜெயிச்சுப்பான் இங்க வந்துட்டு சாதாரண ஆள் மாதிரி இருப்பான் இதை தான் சங்க இலக்கியம் வந்து வணங்கி எந்த நேரமும் வந்து வெறப்பாவே இருந்துட்டு இருந்தீங்க அப்ப வெறப்பாவே வெறப்பிலே செத்து போயிடலாம் ஆக வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை என்பது பாடறிந்து இதுக்கு பேர் தான் பாடறிந்து ஒழுகுதல் அப்படின்னு என்ன பாடுன்னா இப்ப எதிரிட்டு போய் நீ டெண்டரா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்க அவன் என்னடா நம்ம இவரு இருபத்தி மூணாம் பிரதேசத்துல வடிவேல் சண்டைக்கு போன மாதிரி அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுல்ல அந்த மாதிரினா அது வந்து அவர்கிட்ட போய் வணங்கினு வைங்க எதிரிகிட்ட போய் வெள்ளக்கூடிய தூக்கிட்ட அது வந்து அவன்ட்ட வணங்கிட்டு போக முடியாது இப்ப ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வணங்கிட்டு போகணும் ஆக வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை இந்த பாடறிந்து ஒன்கு ஒழுகும் பண்பு அப்படிங்கறதுல நான் ரெண்டு விஷயத்தை அடிக்கோட விடுபறேன் யார்கிட்ட வீரத்தை காட்டணுமோ அங்க காட்டணும் ரெண்டு டெண்டரா சாஃப்டா பண்பா பாங்கா இருக்கிறது வீக்னஸ் இல்ல முறைச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இல்லைங்கிறது சங்கேலைக்கம் சொல்லுது சரி இந்த பண்பு இல்ல ஆண்மை இப்ப இந்த தலைப்பில் வந்து பண்பு இல்ல ஆண்மை இப்ப வணங்கிய சாயலை பார்த்தோம் வணங்க ஆண்மையை பார்த்தோம் ஓடா ஆண்மையை பார்த்தோம் எல்லா ஆண்மையும் பார்த்துட்டோம் பண்பு இல்ல ஆண்மைன்னு எதை சொல்றோம் எழுதிவரு <laughs> நீங்க ரகுகுலத்தை சேர்ந்தவர் நீங்க சந்திர குலத்தை சேர்ந்தவர் உங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தா வந்து இப்படி எழுபது தலைமுறைக்கு முன்னால இப்படி இருந்தாரு அப்படி இருந்தாருன்னு ஃபுல்லா கதை எழுதிட்டு தான் காசை கொடுத்தா கதை எழுதி கொடுத்துட்டு போறான் அப்படி பண்றது இருக்கிறதுல இவன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 
சென்னல் உண்ட பைந்தொட்டு மங்கை இந்த பாட்டு பாருங்க மகட்பார் காஞ்சி அண்டர் நடும் கல்லினார் நடும் கல்லினார் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதின பாட்டு இந்த மகட்பார் காஞ்சினா இதே மாதிரி பொண்ணு கேட்டு போறாங்க இந்த பொண்ணு கேட்டு போகும் போது போய் சுத்தி வளைச்சுக்கிறான் இது இவ சொல்றா ரெண்டு விஷயத்துல ஒண்ணு நடக்க போகுது இரண்டில் ஒன்று நடப்பது உறுதி வேற மூணாவது நடக்க போற கிடையாது என்ன நடக்குதுன்னா ஒண்ணு இவங்க அப்ப சரின்னு சொல்லிட்டானா உங்க அப்பா வந்து என்னடா வந்து இவ்வளவு வற்புறுத்துறான் இவ்வளவு பெரிய படையோட வந்திருக்கான் இவ்வளவு செல்வத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் தூது அனுப்புறான் எல்லாம் எங்க ஏரியா ஃபுல்லா வந்து எழுதி வச்சிருந்த பொண்ணுக்கே எழுதி வச்சிருந்து இருக்கான் நம்ம மாதிரி வரதட்சணை வாங்குறது அந்த பழக்கம்லாம் கிடையாது இங்க இங்க வந்து பாருங்க பழங்குடி மக்கள் எல்லாம் ஒரிசால அங்க இருக்க எல்லா பழங்குடி மக்களோட நான் பணியாட்டு இருக்கேன் அங்க போய் வரதட்சணை எல்லாம் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டான் இவன் தான் போய் பரிசம் கொடுத்து நம்ம அதுலயும் அந்த பண்பாடு அப்படிதான் இருந்தது அது பேர் வந்து பிரைட் பிரைஸ்னே பேரு பரிசம் கொடுத்து இவன் காசம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணும் கொடுக்கறதுக்கு காசு இல்லைன்னா சங்க இலக்கியத்துல இருக்கு இன்னைக்கும் ட்ரைபல்ஸோட இருக்கு இந்திய பழங்குடிகள்ல திராவிட பழங்குடிகள் இருக்கு மாமனார் வீட்டுல போய் வேலைக்கு இருப்பான் அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி வேலை பார்த்து அந்த கூலியில வந்து இவனுக்கு வேண்டிய அந்த பிரைட் பரிசை கழிச்சு விட்டு கல்யாணம் பண்ணி பண்றேன் அதுவே நான் நானே பார்த்திருக்கேன் ஒரிசாவில மாமனார் வீட்டுல வேலை பார்த்து அந்த இதை வந்து ரெண்டு ரெண்டு அறுவடை இதுக்கு எல்லாம் வேலை எல்லாம் பார்த்து அந்த காசு இவன் பரிசை போட வேண்டிய காசை அப்படி சம்பாரிச்சு கொடுத்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தவெல்லாம் இருக்கான் ஆக இவன் கொண்டு வந்திருக்கான் நிறைய பொருள் பொண்ணு கிண்ணு பரிசை எல்லாம் கொண்டு வந்து பொண்ணை கேட்கிறான் ஒண்ணு இவன் இதை கேட்டு இவன் சரின்னு சொல்லி பரிசம் போடுறான்னு விட்டுறணும் அப்படின்னு சொன்னா நிறைசால் விழுப்புரல் தருதல் ஒன்றும் அது ஒண்ணு நடக்கலாம் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் பிப்டி பிப்டி பாசிபிலிட்டி இருக்கு புகை இல்லைன்னா புகைபடு கூறெறி பரப்பி அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த ஊருக்கு தீ வச்சு விட்டுவான் தீ வச்சு சுத்தி பெரிய சண்டை கிண்டையை போட்டு பெரிய தீப்பந்தம் எல்லாம் கொண்டு வந்து கூறெறி பரப்பி பகை செய்து பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றும் பண்பு இல்லாத தன்னுடைய வீரத்தை காட்டலாம் என்ன வந்து வர்றவங்க எல்லாம் இருக்கவங்க எல்லாம் அடிச்சு கிடிச்சு குடிசைக்கு தீ வைப்பான் இரண்டினில் ஒன்று ஆகாமையோ அறிதே ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தா அந்த ரெண்டுல ஒண்ணு தான் நடக்கும் காஞ்சி பனி ஊறி ஆறம் கண்ணி கனிமே வந்தவள் அல்புள்ள வரியே இவ்வளவு அழகானவள இவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டான் இந்த ரெண்டுல தான் ஒண்ணு நடக்க போகுது இந்த பாட்டு சொல்லுது இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பவர் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் மேரேஜ் இங்க வந்து ஒருத்தர் தன்னுடைய பவரை காமிச்சு தன்னுடைய படையை காமிச்சு தன்னுடைய செல்வத்தை காமிச்சு ஒரு பெண்ணை வந்து கட்டாயம் வேணும்னு கேட்கிறான் அங்க பவரை காட்டுறான் இங்க வந்து இது வந்து தொடக்கத்துல இருந்து இல்ல இது எங்க இடையில் வருகிறது சங்க இலக்கியத்தில் இந்த கான்செப்ட் எப்படி வருதுங்கிறது ட்ரைபல்ஸ் பகுதியில் பழங்குடி பகுதியெல்லாம் வாழ்ந்து பார்த்தாதான் தெரியும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைதை கருப்பட்டு நல்லா மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் தி டூ அப்படின்னு நான் என்ன சொல்றேன் இங்கதான் வன்முறை நுழையும் பெண்ணுக்கான உறவு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பாத்தீங்களா யூனிவர்சல் அப்படின்னு ஒரு பண்பு உலகளாவிய பண்பு அப்புறம் ஒரு தேசிய பண்பு இன்னொரு வந்து இன்டர்பர்சனல் பண்பு இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இது வந்து யூனிவர்சல் பண்பை விட என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர்பர்சனல் இவே ஒருத்தன் இவன் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா போட்டு போயிட்டு போ நீ வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு போ சார் அவன் தான் பொண்ணு தர மாட்டேங்கிறான் நீ வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு போ நீ எதுக்கு போய் பொண்ணு போய் சண்டை போடுற உன் படையை எதுக்கு போய் எடுத்துட்டு போற அப்ப வன்முறை ஏன் செலுத்துற அப்படிங்கும் போது இங்கு வந்து வன்முறை மகட்பார் காஞ்சி பாடல்களில் வன்முறை வந்து வருகிறது அதான் நிறைய பின்னால கூட நம்ம பார்ப்போம் ஒரு 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 பொண்ணுனால வந்து அந்த அந்த ஊர் அழிய போகிறதை பற்றி எப்படி பேசுறாங்க இந்த பின்னணியில் தான் வந்து இந்த இது வந்து இந்த சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கத்திற்கான ஒரு ஒரு பாடலை நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அது இதுல ஒரு ரெண்டு மூணு பாடல்களை பற்றி பேசுறோம் இதுல வந்து மகளிர் சாயன் மைந்தற்கு மைந்து நிறைய பின்னால வந்து சைக்காலஜி பத்தி நிறைய பேசப்படும் இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாடுனருக்கு ஈர்த்த பல் புகழன்னு நான் இந்த பாட்டை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன்னா இந்த இதுல வர்ற வார்த்தை எல்லாம் நான் சிவப்புல போட்டுக்க வார்த்தை எல்லாம் பாருங்களேன் இது எல்லாமே ஒரு பண்பு பாடுனருக்கு ஈர்த்த பல் புகழ் அண்ணே புகழ் உடையவனே அப்படின்னா புகழ் உடையவனா அது வந்து அவனுடைய பண்பு ஆடுனருக்கு ஈர்த்து பேர் அன்பினனே பாடன் அவங்களுக்கு படுத்து பரிசு கொடுத்து புகழ் வாங்கினவனே ஆடிக்கிட்டே வந்தவங்கள டான்ஸ் ஆடிட்டு வந்தவங்கள அந்த மாதிரி விரலியர் கூத்தறிவியெல்லாம் கொடுத்த அன்போடையவனே அரவோர் புகழ்ந்த ஆயுக்கோளன்னே அரவோர் எல்லாம் புகழ்ந்த கோலன்னே அவன் அது ஒரு பண்பு திறவோர் புகழ்ந்த தின் அன்பினனே மகளிர் சாயன் மைந்தற்கு மைந்து இவ்வளவும் பாராட்டி பாடனவனு கொடுத்த ஆடுனவனு கொடுத்த அரவோர்லாம் அவனை புகழ்றாங்க திறவோரும் புகழ்றாங்க அரவோர்னா யாரு அவன் வந்து இந்த மாதிரி அறம் பேசுறவன் சான்றோர் புலவறிவிங்களா அரவோர் திறவோர்னா ஆற்றல் மிக்கவன் திறமையானவனும் பேசணும் அறமுடையவனும் பேசணும் அ
ஒரு பயங்கரமா சண்டை போடுறவன்ட்டு அவன் ரவுடி அவன் வந்து பயங்கரமா அவன் ரவுடி பண்ண இதை பண்ணுவான் அவன் குத்துனா அவன் குத்துவான் ஆனா பொம்பளைட்டு போய் வீரத்தை பெண்கள்கிட்ட போய் அவன் முரட்டுத்தனம் பண்ண மாட்டான் வன்முறை பண்ண மாட்டான் ஆக இந்த இலக்கியம் எப்படி பார்க்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பண்பை வந்து ஒரு முகத்தன்மையா பார்க்கல இவர் எந்த நேரமும் டஃபா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது எங்க வந்து அதான் எனக்கு அருமையா பிடிச்சது மகளிர் சாயன் மைந்தற்கு மைந்து நீ வந்து சண்டை போடுறதா சண்டைய போடு ஆக நீ போய் உன்னுடைய வன்முறையை வந்து இங்கெல்லாம் காட்டக்கூடாது ஆக இதுதான் சங்க இலக்கியம் வந்து இதை கொட்டு செல்கிறது அப்ப இன்னொரு இடத்துல வந்து பயனும் பண்பும் பாடறிந்து ஒழுகுதலும் இத பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தையை வந்து அது பயன்படுத்த பாருங்க பாடிய ஒரு பெயர் கிடைக்கல இது குறிஞ்சித்துறை பாடல் நயனும் நண்பு இதுல ஒருத்தன் வந்து தலைவன் தன்னுடைய தோழன்கிட்ட சொல்றான் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட சொல்றான் எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு இவன் இவன் பெரிய இவன் இந்த பையன் இந்த அவனுடைய ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லிப்பான்னு கேட்டா இந்த பின்னணி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சைக்கலாஜிக்கலா இவன் முதல்ல என்ன சொல்றான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பாருங்க அவளை பாக்குறதுக்கு முன்னால நான் நடுவுநிலைமை நட்பை போட்டுதல் நாண உணர்வு நன்றாக உடமை நன்குடமை அப்புறம் ஈத்து ஒத்தல் நற்பண்பு உலக வழக்கை அறிந்து ஒழுகுதல் ஆகிய நற்குணங்களை நற்குணங்களை உன்னை காட்டிலும் நன்கு அறிவேன் உறுதியாக ஐ வாஸ் கைண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி மாடஸ்ட் குட் யூஸ்ஃபுல் கல்ச்சர்ட் அண்ட் ப்ரவுட் அண்ட் நியூ டு பிஹேவ் வெல் பெட்டர் தேன் யூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதான் வந்து அவ இவள காதல் இந்த இவள் காதல் அவ்வளவு அதிகமாயிருச்சு அவன் வந்து தன்னுடைய அவங்க ஊருக்கு அடிக்கடி போய் அந்த ஊர் பக்கமே சுத்துறான் அவங்க அவரு எத்தனை தடவை பொண்ணு தர மாட்டேங்கிறாலும் கேக் கேட்க போறான் அவன் வந்து தன்னுடைய சாஃப்ட் ஆகிட்டான் ஆளு சாஃப்ட் ஆகுறான் அப்ப இவன் இவன் ஃப்ரெண்டு வந்து இவனை ஏதோ சொல்லிப்பான் என்னடா நீ ஆளே ரொம்ப மாறி போயிட்ட நீ வந்து வர வர செல்ல எங்களெல்லாம் நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ண மாட்டேற திடீர் திடீர்னு ரொம்ப தலையை சீவிக்கிட்டே இருக்க கண்ணாடி முன்னாள் நின்று அப்படின்னு பயிர் சொல்ற மாதிரி நீ ஆளுக்கு எல்லாம் உதிக்கே வர்றது இல்லை மன்றத்துக்கே வர்றது இல்லை அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிப்பான் போலக்கு இப்ப இவன் சொல்றான் நான் உன்னைய விட பெட்டர் தாண்டா ஆனா அதெல்லாம் அவளை பாக்குறதுக்கு முன்னால அப்படின்னு ஒத்துக்கிறான் அப்ப வந்து ஒருத்தன் வந்து ஈகோ இல்லாம இந்த காதல் என்பது தனக்குள் இந்த வேதியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது நயனும் நண்பும் நானு நன்கு உடமையும் நானு நன்கு உடமைன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவைப்பட்ட மடல் கூட ஏறுவான் மடல் ஏறுறதுனா எவனும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்னா அந்த ஊர்ல போயிடு நான் இவனை காதலிக்கிறேன்டான்னு சொல்லி சங்க இலக்கியத்துல அடிக்கடி வரும் அப்ப வந்து இவனா இப்படின்னு சொல்லி நாங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறேன் எவனும் ஒண்ணும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க பாட்டு வேலை வெறியாட்டு வைக்கிறீங்க ஜாதகம் பாக்குறீங்க கோடாங்கி அடிக்கிறீங்க இன்னொரு இடத்துல மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்னடா அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் போய் அந்த ஊர்ல போய் வைக்கிறாம அவன் தன்னுடைய காதல் நிறைவேறுவதற்காக ஒருவன் தனது காதலுக்காக அவன் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறான் அப்படிங்கறதான் இங்க வந்து அண்மை இத வந்து நீ வந்து வீக்னஸ் அதனுடைய சைக்காலஜி நம்ம பின்னால பார்ப்போம் நாயனும் நன்கும் நானு நன்கு உடைமையும் பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகுதலும் இந்த இடத்துலதான் அந்த பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் இவன் இவனெல்லாம் விவரமானவன் தான் அந்த விவரமானவன் தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த காதல்ல வந்து அவன் விழுந்திருக்கான் அப்படிங்கும் போது இது வந்து இயல்பான ஒரு மனித இயல்பை மனித இயல்புல வந்து அன்பு காதல் கோபம் சினம் பொறாமை எல்லா வகையான நல்ல தீய குணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததான் எல்லாம் கடவுளா ஆக மனிதனுடைய இயல்பை வந்து ஒரு யதார்த்தமாக பார்க்கிற இது பேசுறது சரி அதுக்காக இந்த சங்க இலக்கியத்தை பத்தி பேசும்போது நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் இந்த சங்க சுரக்கத்தினுடைய நோக்கம் வந்து அடிக்கடி திருப்பி அதே வார்த்தையை நான் சொல்லுவேன் சங்க இலக்கியத்திற்கு கட் அவுட் வைப்பது எனது நோக்கம் அல்ல சங்க இலக்கியம் ஒரு பொற்காலம் என்று நிறுவது எனது நோக்கம் அல்ல எனக்கு வந்து பொற்காலம் இருண்ட காலம் இதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது மனித வாழ்க்கை தொடர் சங்கிலியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதற்கு ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஏற்பட்டபடி மனிதர்கள் மாறுகிறார்கள் இந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ப நம்ம தங்களை தக வைத்துக் கொள்கிறார்கள் கடந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தை கட்டமைக்கிறார்கள் நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்துக்கு திட்டமிடுகிறார்கள் இது ஒரு தொடர் சங்கிலி ஒரு அனுபவ பட்டறிவு ஒரு பட்டறிவு தொடர் சங்கிலி தான் நான் அப்படிதான் பார்ப்பேன் அதனால சங்க இலக்கியத்துல எல்லாமே தேனாறு பாலரா ஓடிச்சுன்னு நான் சொல்லி குரூப் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை அது உண்மையாவும் இருக்க முடியாது அப்படி ஏதாவது எழுந்தா உண்மையா இருக்க முடியாது அங்க வந்து கொண்டி மகளிர் ஏன்னா இதை நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் போகணும் கொண்டி மகளிர் பேச பேசாம நான் அந்த உரைய முடிய விட கொண்டி மகளிர் அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்துல ஒண்ணு வருது இப்ப கொண்டி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இடத்துல சண்டை போட்டு போகும்போது அங்க திரைப்பொருளா ஒருத்தனை கப்பம் கட்டுறதுக்கு கப்பம் கட்டுறான்னு வைங்க அதுக்கு பேர் வந்து கொண்டி அங்கிருந்து கொண்டு வந்த பொருள் ஒரு ஏரியால போய் கொள்ளை அடிச்சு வந்தது அதுக்கு பேர் வந்து கொண்டி திரைப்பொருள கொண்டு வந்தது
அப்புறம் வந்து தனக்கு பிடித்த அடங்க அடங்காதவங்களா அதாவது பிடிச்ச மாதிரி அதாவது மனம் கொண்ட போக்கில் வாழக்கூடிய ஒரு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி அதாவது இவங்க சொல்றதுக்கு இந்த அதுக்கு ஒரு கொண்டி மகளிர்ங்கிற உருவம் கிடைக்குது அதை பற்றி அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அவங்க வந்து அச்சுறுத்தும் பெண்களாகவும் இருந்தாங்க அடங்காதவர் என்ற பொண்மை இப்போ கூட சொல்லுங்க சரியான கொண்டியா இருக்காங்க கொண்டி பயம் கொண்டி மாடுமை மாடு வந்து அடங்காத மாட்டுனா கொண்டி மாடுமை இன்னொரு பொருளில் வந்து ஏவல் மகளிர் இந்த கொண்டுட்டு வந்தவர் கொண்டு வந்த கொண்டி மகளிர் அப்படின்னு அதாவது அயல் இடத்துலேருந்து கொண்டு வந்தது எப்படி எடுத்தாலும் இந்த மணிமேகலையிலையும் கணிகையர் குளத்தை சேர்ந்தவராக குறிப்பிடப்பட்டதாக சொல்றாங்க எப்படி பார்த்தாலும் இந்த கொண்டி மகளிர் வந்து வெளியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏவல் மகளிராக இருக்கிறாங்கிறதுக்கு எனக்கு சங்க இலக்கியத்தில் சான்று இருப்பதாக கருதுகிறேன் அது வந்து வந்து கொண்டி என்ற சொல் வந்து கப்பம் திரை கொண்டு வந்தது படையெடுத்து போன இடத்துல கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறதுனால சங்க இலக்கிய காலத்திலேயே இந்த மாதிரி சண்டை போடுற இடத்துல பெண்களை அபகரித்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அது வந்து ஒரு பெரிய பண் பண்பாடு அல்லாம கூட அவங்கள கொண்டு வந்து கோயில வேலை பார்க்க வைக்கிறது இதெல்லாம் கூட பின்னால வந்து பல மரபுகளுக்கு அது தோற்றமா இருந்திருக்கலாம் ஆக அந்த கொண்டி மகளிர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது என்பதை நான் வரவு வைக்க விரும்புகிறேன் அந்த அந்த அதோட சேர்ந்து தான் சங்க இலக்கிய காலத்தை இடை போடணுமே தவிர கொண்டி மகளிரை தள்ளி வச்சுட்டு பேசக்கூடாது இப்ப இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பேசிட்டோம் கொண்டு கேட்டு வர்றது சண்டை போடுறது இதெல்லாம் பேசிட்டோம் இது வந்து திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இப்ப திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்திய துணைக்கண்ட பரப்பில் என்னவாக இருந்தது தமிழ் இலக்கிய சங்க இலக்கிய பரப்பில் அதனுடைய அடி அடுக்குகள் எப்படியா இருந்தது நான் ஏற்கனவே பல உரைகளில் பேசியிருக்கேன் இந்த தமிழ்கள் கூடல்ங்கிற உரையில கூட நான் பேசினேன் எப்படி வைகை யாத்தை முன்னால வச்சு ஒருத்தன் வந்து தமிழ் வந்து ஆரிய அரசன் பிரகர்த்தனுக்கு தமிழ் அறிவித்தல் மாட்டு அதுக்காக எழுதப்பட்ட குறிஞ்சி பாட்டுன்னு சொல்லியிருக்கான் தமிழ் அறிவித்தல் மாட்டுனா அகம் காதலை சொல்றது வைகைனா காதல் நதி அவன் சொல்றதே வந்து உங்க நீ வந்து எல்லாம் நான் வகை வேதத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்களை பொறுத்த வரையில வந்து இந்த களவு காமம் அப்படின்னு சொல்ற களவு களவு காதல் அப்படிங்கிற அகத்தினை எங்களுக்கு முக்கியமானது அதுக்கடுத்து வந்து அது க திருமண வாழ்வையாக கற்பு வருது அது மட்டும் இல்லாம களவு காதல் இன்பமானது அதனை விட வந்து மெய்யுறு புணர்ச்சி உடல் இன்பமும் எங்களுக்கு முக்கியமானது நாங்க அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரிலாம் தத்துவம்லாம் பேச மாட்டோம்னு சொல்லி சங்க இலக்கியத்துல வரவு வைக்கிறான் அப்படிங்கிறத நான் போன உரையில குறிப்பிட்டு இருந்தேன் ஆக அகம் காதல் அகத்தினை புறத்தினை அப்படிங்கிற பிரச்ச பொருள் இலக்கணம் இந்த அன்பின் ஐந்தினை அப்படிங்கிறது தமிழுக்கு ஒரு தனித்துவமான கோட்பாடுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவன் வந்து நான் இதை கண் கூட வந்து நான் ஒரிசா பழங்குடியில சத்தீஸ்கர் பழங்குடியில என் கண் முன்னால் நடக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன் பல முறை இந்த களவு வாழ்க்கை இந்த குறிஞ்சி திணை வாழ்க்கை அப்படியே நம்ம கண் முன்னால நடக்கிற ஒரு லிவிங் லேபரட்டரி மாதிரி ஆக அந்த இடத்துல வந்து தொல்காப்பியர் வந்து அப்ப தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே இந்த வடக்கில் இருந்து அல்லது வெளியூ வெளியில் இருந்தக்கூடிய தாக்கங்கள் வர தொடங்கிவிட்டன அதை பற்றிய புரிதலும் அதை பற்றிய தெளிவும் நமக்கு இருக்கு அப்ப வந்து தெளிவு தொல்காப்பியர் கரெக்டா அடையாளம் கட்டுறார் இன்பமும் பொருளும் அரணும் என்றாகும் இவர் வந்து இப்ப வந்து அகத்தினை இயலையும் காதலை பத்தி பேசுறாரு அந்த சீக்வன்ஸ பாத்தீங்களா எனக்கு தமிழ்ல பிடிச்சதே அந்த சீக்வன்ஸ் தான் நீங்க அறம் பொருள் இன்பம் தானே திருவள்ளுவர் வச்சிருக்காரு அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் இப்ப இதுல என்ன பண்றாரு பாருங்க நீங்க வந்து அதை வந்து அறத்தை பத்தி பேசும்போது இது பண்ணலாம் இதுல வந்து அகத்தினையை காதலை பத்தி பேசும்போது நீங்க அறம் பொருள் இன்பம் பேசக்கூடாதுல இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்க இந்த இந்த சீக்வன்ஸ் பாருங்க என்றாங்க அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்தினை மருங்கேன் ஐந்தினைனா என்ன குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை காம கூட்டம் அப்படின்னா லவ் லைஃப் காம கூட்டம் காணும் காலை மறையோர் தேயத்து மன்றல் எற்றுநூல் மறையோர்னா யாரு வேதம் வேதம் பேசுகிற அல்லது மறையோர் தேயம்னா இது வேதம் பேசியவருடைய தேசம் அதாவது அதுக்கு வந்து உரையாசிரியர்லாம் வட தேசம் வட மாநிலங்களே வடக்கு வடக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த மறையோர் தேயத்து மன்றல் எட்டு அங்க எட்டு வகையான கல்யாணம் இருக்கு இந்த எட்டு வகையான கல்யாணத்துல மொத்த எட்டு வகையான கல்யாணத்துல துறையமை நல்யால் துணைமையோர் இயல்பே அவங்க ஒரு எட்டு கல்யாணம் வகை வச்சிருக்காங்க அதுல ஒண்ணு வந்து கந்தர்வ கல்யாணம் ஒண்ணு இருக்கு இவ சொல்ற அந்த கந்தர்வர்கள் வந்து எப்பயுமே யாழ் வாசிட்டு இருப்பாங்க இவர் வந்து இதை கம்பேர் பண்ணி பாக்குறாரு நம்ம தமிழ்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்து அக அகத்தினை புறத்தினை வச்சிருக்கோம் நமக்கு வந்து களவு காதல் அதுக்கு பின்னால வந்து கற்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பின்னால அப்புறம் வந்து உடன்போக்கு இருக்கு அப்புறம் மகட்பார் காஞ்சி இருக்கு இது எல்லாமே இருக்கு பிரிவு இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு பாங்கர் கூட்டம் இருக்கு பாங்கியர் கூட்டம் இருக்கு சிலம்பு கோழி நம்பு என்னென்னமோ இருக்கு ஆனா எல்லாமே வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னால இருந்த ஒரு காதல் வாழ்க்கை கல்யாணத்துக்கு பின்னால வாழ்க்கை இப்படின்னு காதல் திருமணத்தை
அசூரம் ஒரு கல்யாணம் இருக்கு ராக்கதம் ஒரு கல்யாணம் இருக்கு திருமண முறை பைசாசம் ஒண்ணு இருக்கு பேரல பிறகு கந்தர்வம் பிரம்மம் பிரசாபத்தியம் ஆரிடம் தெய்வம் அப்படின்னு எட்டு வகையான கல்யாணம் இந்த எட்டுல வந்து நான் சிவப்பு கலர்ல போட்டுட்டு அந்த நாலாவது இருக்கக்கூடிய காந்தர்வம் இதுதான் வந்து யாழோ நம்முடைய தமிழ் அகத்தனை இப்ப திருவிழா இவர் பொல்கா பேர் தெளிவா சொல்றார் முன்னைய மூன்றும் கைக்கிளை குறிப்பே முத மூணு கைக்கிளை நான் சொல்றேன் பாத்தியா அது வந்து அன்பின் ஐந்து நிலை வராது கைக்கிளை என்பது ஒருதலை காமம் பெருந்தினை என்பது பொருந்தா காமம் இந்த பொருந்தா காமத்தை எல்லாம் வந்து நான் அன்பின் ஐந்து நிலை தொல்காப்பிய வைக்கவே இல்லை இந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் ஐதல்ங்கிற நிலம் சார்ந்த வாழ்க்கையில வர்றது இந்த அஞ்சு தான் அதுக்கு பேர் தான் அன்பின் ஐந்து நிலை மீதி இருக்கக்கூடிய ஆறு ஏழுங்கிறது வந்து கைக்கிளை பெருந்தினை நீ வேணா முத மூணு சொல்ற பாரு இந்த அசுரம் ராக்கதம் பைசாசன்னு அதை வேணா நீ கைக்கிளையோட வேணா கம்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா நீ அதை சம்மதம் வாங்கல உறுதலையா நீயா பட்டு கதலிச்சுட்டு இருக்க நீயா போய் அவ்வளவு போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர்ற ராக்கதம் கொண்டு தூக்கி வர்ற அது வந்து கைக்கிளை பின்னர் நான்கும் பெருந்தினை பொறுமை அது இன்னும் வந்து இந்த மாதிரி வன் வன்புணர்ச்சி வன்பது தூங்குறவர்களோட உறவு கொள்றது இந்த மாதிரியான வந்து வந்து இது வந்து பின்னர் நான்கும் பெருந்தினை பெருமை இந்த கடைசியில சொல்றது வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய முதலாக புணர்ந்த யாழோர் மேல முதல்ல இருக்க மூணு பின்னால் இருக்க நாலு இந்த ஏழையை விட்டீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற முதலாக புணர்ந்த யாழோர் மேல தவளர சிறப்பின் ஐநிலம் பெருமை அப்படின்னு சொல்லி கிளீனா சொல்ற பெண் விரும்பாமலும் பெற்றோர் கொடாமலும் இளைஞன் வலிய வந்து திருமணம் செய்து புணர்வது ராக்கதம் கல்லுண்டு கழித்தும் துயில்பவளை புணர்வதும் பைசாசம் ஆகும் அப்படின்னு உரை ஆசிரியர் எல்லாம் எழுதுறாங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேரக்டர் இந்த மாதிரி நேச்சர் நாங்க பேசுறது இதை தாம்பா பேசுறோம் அப்படிங்கிறார் அப்ப என்ன சொல்றாரு தொல்காப்பியரு பொய்யும் வலுவும் தோன்றிய பின்னர் பொய் சொல்றதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது பின்னால குற்றங்கள் ஆரம்பிச்சதுக்கு பின்னால ஐயர் யாப்தனர் கரணம் என்பே அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்க வந்து நீங்க வந்து ஐயர்னா ஜாதி நினைச்சுக்கிறது இது பொதுவா இது வந்து பெரியவர்கள் வந்து இந்த முறை இந்த முறை இந்த சாட்சி வச்சு கல்யாணம் பண்ணும் அந்த சாட்சி வச்சு கல்யாணம் பண்ணும் இந்த சடங்கு இப்படி பண்ணணும் எல்லாம் பின்னால வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே புணர்ந்துடன் போகிய காலையான ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உடன்போக்கு போயிட்டாங்க ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல போய் இந்த கொடுப்போர் இன்றி அதெல்லாம் கொடுக்கறது அதுல கையில எடுத்து கொடுக்கறது இதெல்லாம் கிடையாது இவ்வளவு இவ்வளவு தெளிவா இந்த கல்யாண முறைகள்லாம் சொல்லிட்டு இதில் எது வடமுறை எட்டு எட்டு வடமுறையில் சேர்ந்த எட்டு அதுல இந்த நம்ம பேசுற காதல் எங்க வரும் அப்படிங்கறத இதை விட வந்து தொல்காப்பியம் வந்து ஒரு திருமண உறவுகளை பற்றி வேற எந்த இலக்கியமும் பேசியிருக்க முடியாது இலக்கணம் பேச முடியாது இது பேசும் போதுதான் ஒரு சாய்ஸ் இப்ப வந்து பெண் இருக்கா ஆண் இருக்கு ஆண் வந்து விரும்பின பொண்ண கேட்டு போறான் அந்த பாரியவே போய் முற்றுகை விடுறான் இங்க போய் ஒரு ராஜா போய் சண்டை போட போறான் அதை வந்து எனக்கு வேணும்னு கேட்கிறான் சொத்து கொடுக்குறேங்கிறான் எல்லாம் கொடுக்குறேங்கிறான் அப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து தன்னுடைய விருப்பத்தை சாய்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நான் முதையும் ஒரு தடவை இந்த கடல் பற்றி இமில் கடல் பனிக்கடல் பத்தி பேசும்போது சொல்லியிருப்பேன் பரதவர் மகளின் சுயமரியாதைன்னு பெருநூர் விலையில் என் சிறுநல் வாழ்க்கை அப்படின்னு நீ பெரிய பணக்காரண்டா நெடுங்கொடி நுடங்கும் இவளே காணல் நன்னிய காமர் சிறுகுடி நீல் நிற பெருங்கடல் கலங்க உள்புக்கு நீ நெறி பரதவர் மகளே நீயே நெடுங்குடி நுடங்கும் நியம மூதூர் கடுந்தே செல்வன் காதல் மகனே எங்கேயாவது காதல் மகளே நிறைய இடத்துல வரும் பெண்ணை பத்தி சொல்லும் போது ஒரே குழந்தை ஒரே பெண்ணை பெற்றவெல்லாம் சங்கி இலக்கியத்துல வரும் காதல் மகனேனா இன்னும் அவன் வந்து அண்ணா அந்த உரையை பேசும்போது சொன்னேன் அது அமுல் பேபின்னு சொல்லி இன்னைக்கும் வந்து அவன் வந்து அவன் வந்து வீட்டு வீட்டு கிடைக்க அவன் இருக்கிறவன் சுட பேச்சுக்கிட்டு இருக்கவன் நீயே வந்து ரொம்ப சாஃப்டான உண்டா நீயே உனக்கு என்ன நீ இங்க டஃப் லைஃப் எல்லாம் உனக்கு புரியாது இனாச்சுர அறுத்த உணக்கள் வேண்டி இனப்புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனும் புலவு நாறுதும் சில நின்றுமோ எங்கிட்ட எல்லாம் வந்தீனா எங்களுக்கு கருவாட்டு தான் வீசும் மீன் வாட வழிங்கடா பெருநீர் விலையில் எம் சிறுநல் வாழ்க்கை எங்க வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம் ஆனாலும் பெருநீர் விலையில் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை நும்மடு பிறைவதோ அன்றே எம்மனோரிலும் செம்மல் உடையது எங்க ஆளுங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா எங்க ஊர்காரங்கள நல்லா இருக்காங்களானு தன்னுடைய சாய்ஸை சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஒரு உரையாடலை நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு பண்பை சங்க இலக்கியம் நம் முன்னால் வைக்கிறது அடுத்து வந்து இதை இதெல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உணர்வுகள் இந்த உணர்ச்சி இல்லாதவன் பண்பு இல்லைன்னு சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து தலைவன் தலைவியிடம் சொல்றான் இவனுக்கு எவ்வளவு ஈகோ இருக்கலாம் பெரிய பணக்காரனா இருக்கலாம் பெரிய வீரனா இருக்கலாம் இவன் சொல்றான் எல்லாம் சொல்லி பொண்ணும் மணியும் போலும் யாழனின் நன்னர் மேனியும் மாறி இருந்ததுக்கும் போதும் பணையும் எல்லாம் சொல்லி புடந்தடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் எல்லாம் இருக்கு பொண்ணு இருக்கு மணி இருக்கு நன்னர் மேனி நாரும் கதுப்ப
அப்படிங்கிறான் அவளுடைய அவளுடைய தலைவன் தலை தலை தலைவியை பார்த்து தலைவன் சொல்றான் அப்ப இந்த உணர்வு நீங்க ஏதாவது வேற இலக்கியங்கள்ல இந்த மாதிரி ஒரு செக்யூலரா ஒரு புராணங்கள் சாராத ஒரு மதம் சாராத காதலை நேரடியாக பேசுகிற ஆனா இது வந்து இந்த இந்த ஆம்பளை வந்து வீக் நினைச்சுக்கிறானா அவன் பலவீனமானவனா என்னடா பலவீனம் காதல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான் கடலை விட பெருசுன்னு சொல்லி இவ்வளவு வீக்கா பேசிட்டு இருக்கானே அப்படிலாம் கிடையாது சங்க இலக்கியம் அப்படி பாக்கல இங்க நம்ம நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பொய்யும் வலுவும் தோன்றிய பின்னர் எனக்கு நானும் தேடி தேடி பார்த்தேன் சங்க இலக்கியத்துல சங்க இலக்கியத்துல எவனாவது கற்பழிச்சிருக்கானா சங்க இலக்கிய சாரி கற்பழிப்பு என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவே கூடாது என்பது என்றுகோல் வன்புணர்வு செய்தானா ஏன்னா ஏன்னா வந்து கற்பழிப்பு என்பது என்பது அந்த சொல்லை அதனுடைய கடமை வந்து பெண்களின் மீது ஏற்றுப்படுகிறது அந்த கற்பு என்ற கற்பை எட்டு பேர் பேசுவோம் அங்க வந்து எங்கேயாவது இந்த மாதிரியான வன்புணர்ச்சி வன்புணர்வு கூட்டு வன்புணர்வு இதெல்லாம் ஏதாவது இருக்கா இவ்வளவு பெரிய இலக்கியத்துல அப்படின்னு நான் தேடி பார்க்கும் போது பெண்களுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு அநீதி இழைச்சது மாதிரி ஒரு இடத்துல வருதுன்னு சொன்னா அதுவும் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு அதை ஒரு பிளாஷ்பேக்கா அகனா நோட்ல இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இப்ப ஒருத்தன் இவ வீட்டுல இருக்க வந்து இப்ப ஏழரை பண்ணிட்டு இருக்கான் சங்க இலக்கியத்துல வந்து பேசுற அந்த பரத்தமை ஒழுக்கம் இந்த மாதிரி ஒழுக்கம் வந்து தப்பு பண்ற பொண்ணை பத்தி இருக்காது அப்ப அங்கேயே வந்து நில உடைமை சமுதாயம் ஒரு பெண் வந்து ஒரு தந்தையினுடைய அல்லது அண்ணன் தம்பியுடைய அல்லது குடும்பத்துடைய அல்லது கணவனுடைய ஒரு உடமையாகத்தான் கருதப்படுகிறார்கள் என்கிற இந்த நில உடைமை சமுதாயத்தினுடைய பெண்ணை உரிமையாக உடமையாக கருதுகிற அந்த சமுதாயத்தினுடைய சாய்கள் அங்கேயே தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டன அது சந்தேகமே கிடையாது அத அதை வந்து நம் ஒப்புக்கொண்டுதான் பேச வேண்டும் ஆனால் அந்த அடியெடுக்கில் அது எங்கு நிற்கிறது எப்படி பார்க்கிறது அதற்காக பொது நியாயத்தை எப்படி பேசுகிறது ஒருத்தன் இருக்கான் பயங்கர பழைய ஊரு அந்த ஊர் பேர் கல்லூர் பெரும்பெயர் கல்லூர் எல்லாருக்கும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லா தெரிஞ்ச பல ஏரியால ஃபேமஸ் ஆன கல்லூர் அது அங்க ஒருத்தன் என்ன பண்றான் ஒரு பொண்ணோட பழகிறான் திருநுதல் குறும்புகள் அணிநிலம் வவ்வியார் ரொம்ப அழகா இருக்கா அழகான நெற்றி நல்ல ஒரு குறும்புகள் சின்ன பொண்ணு வேற திருநுதல் குறுமகள் ஒரு ஒரு அடலசன் ஒரு சின்ன பொண்ணு அவர் குறுமகள்ங்கிற வார்த்தையை பாருங்க அவளுடைய அணி நலம் அவளுடைய அழக இவ அபகரிச்சு அப்படின்னா நான் பழைய ஆசை கட்டி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது சொல்லி அவளுடைய உறவு கொண்டுறான் அதுக்கு பின்னால வந்து அவன் ஆளையை காணும் திருப்பி எஸ்கேப் ஆயிடுறான் திருப்பி இவன் தேடி பாக்குறா ஒண்ணும் பண்ணலாம் அங்கும் போது இப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும்ல அது வந்து அதனால அவங்களுக்கு சிக்கல் காணும் போது இது ஒரு பஞ்சாயத்து போகுது இந்த ஊர்க்காரங்களா பஞ்சாயத்துனா நம்ம இந்த பஞ்சாயத்து கிடையாது கட்ட பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரி நம்ம அந்த அர்த்தத்துல இல்ல அரவில் ஆளன் அவங்கெல்லாம் வந்து அதாவது அவயம் அரம்பு கூறும் அவயம் அங்க போய் அவங்க கூப்பிட்டு வச்சு விசாரிக்கிறாங்க என்ன என்னடா அந்த பொண்ணு என்ன அப்படி சொல்லுது அப்படிங்கும் போது அவன் வந்து இது யாருன்னு கேட்கிறான் நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படிங்கிறான் அப்ப அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் யாருமே பார்க்கல என்று அப்ப இவங்க வந்து விசாரணை பண்ணி இவன் பொய் சொல்றான்னு கண்டுபிடிச்சான் எவ்வளவு ஒருத்தர் பார்த்திருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க அங்க தோட்டத்துல இருந்து பார்த்தேன் தோப்புல இருந்து பார்த்தேன்னு சொல்லுவான் அல்லது இவங்க ஏதாவது விசாரணை பண்ணிருப்பாங்க அந்த விசாரணை பண்ணி அதுல வந்து இவன் வந்து சத்தியமரம் பண்றான் சத்தியம் பண்ணி எனக்கு எனக்கு விழா நான் பார்த்ததே இல்லைங்கிறான் திறன் அதுக்கு பேர் வந்து திறனில் வெஞ்சூல் அப்படிங்கிறான் அவன் சூடு உரைக்கிறான் அது பொய்யான திறன் இல்லாத உண்மை இல்லாத சத்து இல்லாத ஒரு சத்தியம் சத்து இல்லாத சத்தியம் அதை தெரிஞ்சு அரி கறி கடாய் கறின்னா வந்து சான்று தெரிஞ்சு அதை ப்ரூஃபோட பண்ணி தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவனை மரத்துல கட்டி வச்சு அவனுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்குறாங்க தலையில சாம்பல் இம்பளை ஊத்துறாங்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவனை எள்ளி நகையாடுறாங்க ஏன்னா நான் பொய் சொல்லி ஒரு பொம்பளை ஏமாத்திட்டாரு ஆக ஒரு பெண்ணை ஏமாற்றிய ஒரு நெடுங்காலத்திற்கு முன்னால் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு சமூகம் எப்படி பார்த்து அதுக்கு எப்படி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்ப வந்து ஐபிசி இருந்திருக்காது சிஆர்பிசி இருந்திருக்காது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்திருக்காது அப்ப அவங்க இப்படித்தானே பஞ்சாயத்து பண்ணும் ஆனா அந்த பஞ்சாயத்துல வந்து எங்க ஜாதிக்காரன் இவர் பெரிய இவரு அவர் அப்படிதான் என் செய்வாரு அவர் பண்ண பண்ணையாரு உனக்கு இதெல்லாம் இதை இதை கேட்க வந்துட்டு அடி அப்படிலாம் கேட்கல இல்ல அந்த பொண்ணு யார அந்த பொண்ணு யாரா அந்த திருநுதல் குறும்புகள் சின்ன பொண்ணு தான் ஆனால் அந்த ஊர் நியாயத்தை வழங்குகிறது அப்படின்னு இந்த ஊரில் சம்பவத்தை சங்க இலக்கியம் வரவு வைக்கிறது இப்ப இது வந்து நம்முடைய ஒரு இலக்கிய மரபு இந்த இலக்கிய மரபுக்கு இந்திய துணைக்கண்டத்தில் வேறு சில மரபுகள் எப்படி இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் மறைய தயத்தை எட்டு வகையான கல்யாணம் இதுல இந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இப்ப வந்து இதே பண்பாட்டு மரபுல வந்து மகாபாரதத்துல நிறைய இடங்கள்ல மகாபாரதம் இந்த மாதிரியான நம்ம கதை மரபுகள்ல வருது அதுல வந்து ஒரு த
அப்ப வந்து காசி நாட்டு வேந்தரும் இந்த மூன்று இளவரசிகளும் பல நாட்டு மன்னர்களும் கூடியிருக்காங்க அதை அறிஞ்சு இந்த பீஸ்மர் அந்த வகையா போயிருக்காரு அவர் வயசானவர் அது வேற பிரமிச்சாரு வேற அங்கு பீஸ்மரை அறிமுகம் செய்யும்போது வந்து இவர் வந்திருக்காருங்க வந்து இவர் பீஸ்மரு இவங்க எல்லாருக்கு நான் இந்த நோட்டு ராஜா நான் அங்க நாட்டு ராஜா நான் இந்த நாட்டு ராஜா அவர் நான் அந்த ஜமீதார் எல்லாம் வந்து சென்றிருப்பாங்க ஆஹ் அப்ப வந்து இவர் வந்து பீஸ்மர் வந்து தாடி எல்லாம் இருக்கும் நரைச்சு பேர் இருக்கும் அது பண்ணிருக்கோம் அவரை வந்து இவர் பீஸ்மரு பயங்கர அறிஞர் அப்படிங்கும் போது அவருடைய முதிர் வயதையும் அவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதத்தையும் அறிந்த கண்ணியர் விலகி சென்றனர் இவர் திடீர்னு எதாவது மலைகளை போட சொல்லுவாங்க எந்த சொல்லுவாங்களான்ட்டு இவரை பார்த்தோம்னா அந்த பிள்ளைங்க வந்து தனியா ஒதுங்கி அப்படி சைட்ல ஒதுங்கி போயிருச்சு மாலை நம்ம இங்க சுயவரத்துல இவருக்கு என்ன வேலைன்ட்டு மேலும் கூடி இருந்த மன்னர்களையும் பரிகாசம் செய்து அவமதிச்சுக்காங்க என்னடா அது பெருசு இங்க வந்துருச்சு அப்படின்னு அவங்க வந்து அவமதிச்சுக்காங்க சிரிச்சுக்காங்க உடனே பீமருக்கு கடுப்பாயிடுச்சு பீமர் கடுஞ்சிரம் கொண்டு சுயம்பரம் என்ற முறையில் இருந்து தாவி சென்று சுயம்பரத்துல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரித்விராஜன் கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்களா பிரித்விராஜன் வந்து பின்னால வந்து சிலைக்கு பின்னாலே வந்து ஒரு மண் சிலைக்கு பின்னால வந்து பதுங்கி இருப்பாரு வந்து சம்யுக்தா வந்து மலையை போட்டுருவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுல இருந்து சுயம்பரத்துல இப்பதான் போய் மாலை பண்ணு எல்லாம் வரிசையா நின்றுட்டு இருப்பாங்க வரிசையா நின்றுட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த பொண்ணு போய் எவன் கழுத்துல மாலை பண்ணதா அவன் தான் வீட்டுக்காரன் அந்த இதுல போய் இவர் என்ன பண்றாரு பீஸ்மர் திடீர்னு சுயம்பர என்ற முறையிலிருந்து தாவி சென்று தாவி சென்றதுக்கு இவர் யாரு ராக்கதம் இந்த எட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த எட்டு விஷயத்துல வந்து இந்த ராக்கதம் ஒண்ணு இருக்கு அத வந்து தொல்காப்பியர் வந்து கல்கிளை அப்படிங்கறதுல வந்து வைக்கிறாரு அது வந்து இந்த எங்க இதுல வராதரா இந்த முதல் மூன்றுல வரும் அப்படிங்கிறாருல இந்த ராக்கதம் என்ற முறையில் நின்று இவனா சிஸ்டத்தை மாத்திக்கிறாரு ஏ சுயம்பரம் இல்லையா கோயா ராக்கதம் யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அரசர்களே மனங்களில் எட்டு வகை உண்டு அந்த எட்டு வகையில் பெண்ணை பலாத்காரமாக கவர்ந்து சென்று திருமணம் செய்யும் ராக்கதம் என்பதே சிறந்தது என்று தர்மசாஸ்திரம் கூறுகிறது இந்த இரண்டாவது வகையை பின்பற்றி இந்த மூன்று மகளிரையும் பலவந்தமாக நான் அழைத்து செல்ல போகிறேன் அரசர்களே உங்களுக்கு ஆற்றல் இருக்குமானால் இதனை தடுத்து நிறுத்துங்கள் பார்க்கலாம் என்று அதிகார துணியில் கூறிவிட்டு தன்னை எதிர்த்த அரசர்களை வென்று அம்மகளிர் மூவரையும் அழைத்து சென்றார் இது பேர் வந்து வீர திருமணம் சுயம்பரத்தை கூட்டிருக்காங்க இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்து மூணு பேர் ராஜாவுடைய பிள்ளைங்க வந்து இருக்கிற ராஜாவையே இங்க இளவரசன் எவன் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவள் கல்யாணம் மாலையை போடணும் இவர் அந்த ஏரியாவுக்கு போயிருக்காரு ஏரியாவுக்கு போன இடத்துல அவர் வந்து இரண்டா இவர் வந்து பிரம்மச்சாரி வந்திருக்காரு இவர் தாடி வச்சு வந்திருக்காரு வயசானவர் வந்திருக்காரு அவங்க இந்த பொண்ணுங்களாம் விலை ஓடி இருக்கு இதை பார்த்து இவங்க சிரிச்சிருக்காங்க உடனே இவர் வந்து இது வந்து சுயம்பரத்துல இருந்து இப்படி சிப் பண்ணி ராக்கதம் சொல்லி இந்த மூணு பேரையும் நீ வேணா நிறுத்தி பாருன்னு மூணு பேரையும் தூக்கிட்டு வந்துடார் தூக்கிட்டு வந்து இவர் வந்து வயது முதிர்ந்தவர் அவர் பிரம்மச்சாரி அது தப்பு கிடையாது இக்கண்ணியர் மூவரையும் தான் திருமணம் செய்ய கொண்டு செல்லவில்லை அவர் கல்யாணம் பண்றதுக்கா பல அவர் அவரை வந்து அவங்க கிண்டல் பண்ணதுனால அவர் கடுப்பாயிட்டார் அவர் வந்து ப்ரொமோக் ஆயிட்டார் தனது சகோதரனான விசித்திர வீரியன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கான் இந்த மூணு பேரையும் அவனு கல்யாணம் வச்சிடலாம் பண்ணி வச்சிடலான்னு பாக்குறாரு ஏற பய வீட்டுல பயன் இருக்கா அவன் பயனுக்கு மூணு பேரையும் கல்யாணம் வச்சு விடுறாங்க போது அதுல ஒரு பொம்பளை சொன்னு சொல்லியிருக்கா அம்பைங்கிறவ என்ன சொல்லியிருக்கா ஐயோ என்னை கல்யாணம் பண்ணி விட்டுறாதிங்க ஏற்கனவே நான் வந்து இந்த சௌ சௌபல நாட்டனுடைய சால்வனை அப்படிங்கிறவ நான் கல்யாணம் எல்லாம் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவனும் விசுவம்பரத்துக்கு வந்திருந்தான் என்னை விட்டுருந்தா நான் அவன் கழுத்துல போய் கால மாலையை போட்டுருக்கேன் என்ன கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கும் நீங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படிங்கவும் அவர் வந்து பீஸ்மர் வந்து கொஞ்சம் லாஜிக் அட்டன் பண்ணி சரி போ அவன நீ வேணா நீ போய் அவனை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி அவளை மட்டும் அனுப்பிச்சு மீதி ரெண்டு பேரையும் அம்பிகை அம்பாலிகை என்பவர்களை தன்னுடைய பிரதரான விசித்திர வீரியனுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சுட்டேன் இப்ப இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இவன் யாருன்னு தெரியாது விசித்திர வீரியன் இவரே இவன் பாட்டு வீட்டுல இருந்தவன் இப்ப இப்படி ஒரு கல்யாணத்தை வந்து ஒரு மரபு இது வந்து கதை ஆனால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் பண்பாடு என்பது வேறொன்றும் இல்லை நாம் தான் நம் பொது சிந்தனைக்குள் எதை நியாயம் என்று எதை தவறில்லை என்று எதை சர்வசாதாரணமாக வரவு வைக்கிறோமோ அதுதான் நிற்கும் அதுதான் அதுதான் நிற்கும் அதைத்தான் பேசுறோம் சங்க இலக்கியத்துல நான் தேடி தேடி பாக்குறேன் இந்த மாதிரி ஒன்று செத்தான சவண்ட மகட் பார்க்க அஞ்சு பண்றான் லவ் பண்றதுக்காக அது விடுறான் மடல் ஏறுறான் இவ வந்து அண்ணன் அண்ணன் தண்ணி ஆகாரம் இல்லாம கிடக்கா வலையெல்லாம் கலண்டு விழுகுது ஒட்டியானம் எல்லாம் கலண்டு விழுகுது சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம இருக்கா ஊரெல்லாம் தூங்குது இவ தூங்காம கிடக்கா மலையோட பேசுறா நாரையோட பேசுறா குருவோட பேசுறா என்னென்னமோ நடக்குது ஆனா எவனும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தூக்கிட்டு போய் அண்ணன் தம்பி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலான்ட்டு இவன் யாரும்
பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது இன்றே மண்புக்கு மாய்வது மண் பூமியை தற்கொலை பண்ணி சென்று போயிருந்த உலகமே பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பில் மகளிர் நயன் தூக்கி நல்லாவிடல் அவர் அந்த பண் பய பண்பில் ஆண் சொன்னது மாதிரி இங்க வந்து இந்த பண்பில் மகளிரை பற்றி திருவள்ளுவர் முதல் உரையாக சங்க இலக்கியத்துல அப்படி ஒரு செல்லை அதனால நான் இதை பயன்படுத்துகிறேன் ஆக இது எல்லாம் வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பண்பாடுனா என்னையா பண்பாடுன்னா என்ன அதை பத்தி நானும் இன்டர்நெட்ல போய் தேடி பாக்குறேன் வாட் இஸ் கல்ச்சர் வாட் இஸ் கல்ச்சர் அதை படிச்சு பார்த்தேன் இதை படிச்சு அஞ்சு நாள் இதுதான் வேலை நைட்டு வந்துட்டே சாயந்தரம் ஆபீஸ்ல இருந்து வரவும் உள்ள ஃபுல்லா படிச்சு கிடைச்சு பார்க்கும்போது பண்பாடுனா இவன் என்ன சொல்றான் ரோமன்ல என்ன சொல்றான் கிரீக்ல என்ன சொல்றான் வடமொழியில என்ன சொல்றது நம்மால என்ன சொல்றாரு திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு தேரும்போது எல்லாம் தேடி பார்த்தா கூட கடைசியில் ரொம்ப சிம்பிளா சங்க இலக்கியம் சொல்லும் பண்பாடு என்பது அதை படிச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது பண்பாடு என்பது தெளிவு தி கிளாரிட்டி இஸ் தி கல்ச்சர் அவரு நல்லந்துவனார் கழித்தொகையில சொல்றாரு இதெல்லாம் முன்னால இருக்கவும் அந்த 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 கருப்புல இருக்க லைன் எல்லாம் வேணாம் இந்த ஏன்னா நேரம் இல்லைல ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அளந்தவர்க்கு உதவுதல் போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் ஆற்றுதல்னா ஆறுதல் சொல்றதுனா என்ன ஆறுதல் சொல்றதா லெட்டர் போட்டு விடுறதா வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டு விடுறதா எவ்வளவு பிரச்சனை தெரிஞ்ச பிரச்சனை நினைக்கானா உடனே தூக்கம் வரக்கூடாது அவன்கிட்ட பக்கத்துல நின்று தேர்தல் பண்ணா இருக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லும் அதான் அதுதான் அளந்தவருக்கு கஷ்டத்துல இருக்கிற உதவுதான் ஆற்றுதல் சும்மா வாயில போட்டு வட சுட கிடையாது ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அளந்தவருக்கு உதவுதல் போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமல் போற்றுதல் என்ன தெரியுமா யார் தனி பழக்கம் வச்சு யாரோட வாழ்ந்துட்டு அவங்களை பிரிஞ்சு போகாம இருக்கிறதா அப்புறம் பெரிய தத்துவம் எல்லாம் பேசக்கூடாது பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் அதனுடைய ஒருத்தனுடைய மன உணர்ச்சியை புரிஞ்சு நடக்கிறதாண்டா பண்பு அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை செராமல் வீட்டுல இருக்க வேண்டிய அவன் சொத்தக்காரண்டிய அவன்டே போய் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது கிடையாது செறிவை எழப்படுவது கூறிய அறிவு எனப்படுவது பேதையர் சொல் நூன்றல் லூஸ் பை அவனால் பேசிட்டு இருப்பான் அவன்தான் ஒரு ஏதாவது வாயில வந்தது அவனா பேசிட்டு இருப்பான் பேதையர் அவன் அவன் சொல்றாங்கிறக்கா நீ வந்து இது அதுக்கான நீ வந்து நீ வந்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது அதை பொறுத்துட்டு சரி போறான் தெரியாத பேசிட்டு போறாங்கிறது அதுக்கு பேர் தான் அறிவு செறிவு எனப்படுவது கூறியது மராமை நேற்று ஒண்ணு இன்னைக்கு ஒண்ணு போன வருஷம் ஒண்ணு ஆறு மாசத்துக்கு ஒண்ணு அது வந்து தொடர்ந்து தெர் இஸ் அ கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் அது கூறியது மராமை நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை முறை எனப்படுவது கண்ணூடாத உயிர் வவ்வல் அரசாங்கம்னா என்னன்னு தெரியுமா ஜூரிஸ்டிக்ஸ் என்ன தெரியுமா யாரு எவன் பார்க்காம உயிர் வவ்வல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எவனாவது ஒருத்தன் கொலையின் கொலையின் கொலையாரை வேந்து ஒருத்தல் கலை கட்டினது பார் திருவள்ளுவர் கலை எடுத்து எறிகிற மாதிரி எறியணும் ஒரு வயல்ல ஒரு நெற்பயிரை வேலியை பயிரை மேய்வதை போல பெய்தால் வேலிகளை நீ வந்து களை எடுக்கணும் களை எடுக்கணும் அவனை தண்டிக்க உனக்கு தெரியணும் அதுக்கு பேர் தான் அரசாங்கம் முறை எனப்படுவது கண்ணோடாவது அதுல இவன் அவன் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது சொந்தக்காரன் சுருத்துக்காரன் பார்க்கக்கூடாது ஜாதிக்காரன் பார்க்கக்கூடாது கட்சிக்காரன் பார்க்கக்கூடாது முறை எனப்படுவது கண்ணோடாவது உயிர் வவ்வல் பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் ஒருத்தன் ஒண்ணு இகழ்ந்தானா கூட அதுக்கு பேர் தான் பொறுமை பொறுமைங்கிறது என்ன ஏன் பொறுமைன்னு என்ன பொறுமைனா சும்மா பொறுமை மாதிரி நடிக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத வைதிக பெற்று ரொம்ப அருமையா வெளிப்படுத்துப்பாங்க பாருங்க கைடன்ஸ் இஸ் டு ஹெல்ப் தோஸ் ஹூ ஆர் சஃபரிங் கேரிங் இஸ் நாட் டு பார்ட் ஃப்ரம் தோஸ் யுனைடெட் கர்தஸ் இஸ் நோயிங் நார்ம்ஸ் அண்ட் பிஹேவிங் வெல் கைண்ட்னஸ் இஸ் நாட் ரூயினிங் ரிலேட்டிவ்ஸ் விஸ்டம் இஸ் டாலரேட்டிங் தி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ட் kinship is not forgetting what one said what one said steadfast is to be confidential not letting others know justice is to seize the life of the wrong no matter who they are so na pathila idu idupu illai indha desathin irupu appdi solli namadu panbaatin irupu idha vende na vande the scan of the nation culture pandravula or vyadhi en sonna enna panni paakrom pa ninga bacteria irukna enna panna bacteria endha culture panni paakrom idhu culture pathi dhaan pesi irukkom pa அப்ப சில நேரங்களில் எக்ஸ்ரே பண்ணி பாக்குறோம் இந்த கல்ச்சரை தான் இந்த எக்ஸ்ரே பண்ணி பாத்துருக்கோம் உலகத்துக்கு எல்லாம் நம்ம பண்பாடு சொல்லி பாருங்க இந்த இதுல பாருங்க அவன் யாரு செஞ்சிருந்தானா அவன் யாருன்னு பார்க்காம அவனை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் லாடம் கட்டுற மாதிரி அதை நான் சொல்றேன் நான் இந்த பகுதிக்கு எல்லாம் நான் போயிருக்கேன் அதை பற்றி பேசுவோம் அந்த வரும்போது நான் சொல்றேன் இந்த பகுதிக்கே நான் போயிருக்கேன் அவர்களை நான் டீல் பண்ணிருக்கேன் உன்னை கேர் பண்ணாத வேண்டி பொறுமையா இருக்கதான பொறுமை இதனாலதான் நான் இதெல்லாம் படிச்சு நான் சொல்றேன் எனக்கு வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் பண்புனா என்னடா பண்புனா என்னடா பண்பு என்பது தெளிவு எனக்கு தெரிஞ்சது பண்பு என்பது கிளாரிட்டி இந்த கிளாரிட்டி இல்லாம பண்பு ஒரு மண்ணு
இந்த பின்னணியில வந்து இதான் இந்த பாடல்கள் சொல்றது சுரங்கத்தில் இருந்து அரங்கத்தில் சொன்ன பாருங்களா ஒரு பொண்ணு வந்து மரம்படு சிறுதி போல அனங்காயினல் தான் பிறந்த ஊருக்கு அந்த காலத்துல ஆசைப்படுறா ஏன்னா பெரிய ராஜா வந்து என்ன பண்ண முடியும் நீங்க நீங்க ஒரு ஒரு நீங்க ஒரு மலை கிராமத்துல இருக்கீங்க நீங்க நீங்க மட்டும் நீங்க வந்து வெளித்தொடர்பு இல்லாம வாழ்ந்த வரைக்கும் உங்க வாழ்க்கை நீங்க வாழ்றீங்க உங்க தத்துவத்தை நீங்க வாழ்றீங்க உங்க சித்தாந்தத்தை நீங்க வாழ்றீங்க திடீர்னு பெரிய வேந்தர் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அவன் சுத்தி கேள்விப்படுறான் அந்த பொண்ணு பார்க்க நல்லா இருக்குன்னு கேள்விப்படுறான் அவன்கிட்ட படை இருக்கு படையை வந்து உங்க ஊரை சுத்தி வளைக்கிறான் பாரிய வந்து வேந்தர்கள் வந்ததுக்கு பின்னால அப்ப மகட்பார்க்காஞ்சி வருது முதிவேர் கொண்டு முதல்வியர் துடையா கடிய கூறும் வேந்தை அவன் சொன்னா அங்க வந்து நின்றுட்டு அந்த கிங் வைப்ஸ் இஸ் ஸ்வட் ஃப்ரம் இஸ் போர்கள் வித் தி டிப் ஆஃப் இஸ் பியர் அண்ட் ஸ்பீக்ஸ் ஹார்ஸ்லி நெட்டில வர வேர்வைய அப்படி வேலை வச்சு தொடச்சு விடுறான் பயங்கர முரட்டத்தனமா பேசுனான் டே பொண்ணு அனுப்புறான் அப்படிங்கிறான் முரண்டு <laughs> இந்த ரெண்டு பாலிசிக்கு நடுவில் இவன் மாட்டிக்கிட்டான் இது இவர் படிவம் ஆயின் வையற்று அறிமதர் மலைக்கன் அம்மா அறிவை அவ்வளவு அழகானவன் கருப்பான இளமையானவன் பொருட்களை உடையவன் அவ்வளவு அழகானவன் லவ்லி ஐஸ் அழகான கண்ணு செவ்வரி படந்த கண்கள் ஆனால் அவங்க ஊருக்கு அவளே ஒரு அபாயம் ஆயிட்டான் பழங்குடி மக்கள் எல்லாம் அந்த தீ மூட்டுறது ரெண்டுமே மரக்கட்டதா இந்த கட்டையை வச்சு இந்த கட்டையை உரசுவாங்க அப்படியே உரசிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே தீ பொறி வரும் அப்படியே தீ பிடிச்சிடும் அப்ப அதுக்கு பயன்படுத்தின அந்த சின்ன இது பாத்தீங்களா அந்த குச்சி எரிஞ்சிடும் அந்த பழகை எரிஞ்சிடும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பாலிசி போட்டு இவன் இவன் கொள்கையை அவன் கொள்கையில பார்த்தது நடுவுல வந்து அந்த தீயினால இவ வந்து ஒரு தீ இவள் காரணமா எந்த தீயினால அந்த மரம் அழிஞ்சு போறது மாதிரி இந்த ஊர் அழிய போகுதுரா அப்படின்னு சொல்றது இது பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேருடைய பாலிசியில வந்து இதுதான் வாழ்க்கை இது சங்க இலக்கியம் சொல்லுகிறது இதுதான் உண்மை அடுத்து இதே மாதிரிதான் வேட்ட வேந்தனும் வெஞ்சினர் தனனே வந்திருக்க ராஜா பயங்கர கோபமா இருக்கா கடவுன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் சரி இவனா பெரிய ராஜா வந்திருக்கானே சரி கழிச்சு விட்டுரும் என்னடா பண்றது பெரிய இடத்துல சம்மந்தம் பண்ணிடலாம் செட்டில் ஆயிரும் நம்மளும் அப்படின்னு இவனே நினைக்க மாட்டான் இவன் ரோசமா இருக்கான் கடவுன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்வான் ஒளிர் முகத்து ஏந்திய வீங்கு துடி மறுப்பின் களிரும் கடிமரம் சேரா சேர்ந்த ஒளிர்வேல் மரவரும் வாய் மூழ்த்தனரே இவரும் அறியா பள்ளியம் கரங்க பெரிய சண்டை மூல போது பயங்கரமா சண்டை கண்ட சவுண்டை கொடுத்துட்டு அன்னோ பெரும் பே தொற்றி கரும் உயிரை அறநிலன மன்றம் தானே விரண்மலை வேங்கை வெப்பின் விரிந்த கோங்கின் முகைவனப்பு ஏந்திய முற்றா இளமுலை தகை வளர்த்து எடுத்த நகையோடு பகை வளர்த்து இருந்த இப்பண்பில் தாயே தகை தகுதியோடு அழகிய சிரிப்போடு இந்த பொண்ணை வளர்த்து 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 பார்த்து பார்த்து வளர்த்துருக்கா இந்த பார்த்து பார்த்து வளர்த்தது இந்த பகையை வளர்க்கறது தானா நீ வீட்டுல வச்சு வளர்த்தது பொண்ணு வளர்த்தியா ஏ நீ அவ்வளவு அழகா வளர்த்து அவ்வளவு தகுதியோட வளர்த்து அவ்வளவு திறமையோட வளர்த்து பார்த்து பார்த்து வளர்த்து இவ்வளவு சிரிப்போட வளர்த்தது வந்து நீ வளர்த்தது பகையா இப்ப இவனாலதான் இந்த பகை வந்துச்சு இவன் இந்த ஊர் வலிய போகுது பகை வளர்த்து இருந்த இப்பண்புகில் தாயே இவ்வளவு அன்பா வளர்த்த தாய கூட இந்த நோக்கத்தில் பார்க்கும் போது பண்புகள் தாயே அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவு வந்து பண்பு இல்லைன்னு திட்டல அங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவ தெரிஞ்சுதான் அப்படி செஞ்சிருப்பாளா அப்ப அதான் சொல்றேன் இந்த பெண்ணை இவளுக்கு ஆயிட்டாள் அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்தத்தை சங்க இலக்கியம் கவிதையில் வரவு வைக்கிறது ஆக இப்பதான் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தை நம்ம வந்து இந்தியா துணை கண்டத்தில் திருமணம் என்ற முறை ஆண் பெண்ணிற்கான உறவு முறைகள் எட்டு வகை திருமணங்கள் அதில் நாம் பேசிய அகத்தினை மரபு மட்டுதான் அது யாழோர் முறை என்ற கந்தர்வ மனத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டது இந்த கைக்கிளை பெருந்தினை என்றால் வேற வகையா பிராக்கெட் பண்ணப்பட்டது அப்ப வேற வகையான திருமண முறைகளை வந்து இதிகாசங்கள் அறிமுகப்படுத்தி நியாயப்படுத்துகின்றன இது இந்த பின்னணி எல்லாம் நம்ம பேசி ஆஹ் தேடி தேடி பார்த்து இதுதான் கிடைத்தது சங்க இலக்கியத்தில் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிகழ் காலத்துக்கு நம்ம வர்றோம் இந்தியாவில் குற்றங்கள் நான் வந்து மூணு நாளைக்கு முன்னாலதான் இந்த முந்தா நாள்தான் இந்த இந்த டீட்டெயில் நான் வாங்கினேன் 
இந்த இந்த புள்ளி விவரம் வெளியிடப்பட்டே ஒரு ஒரு வாரம் கூட ஆகல ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மூணு வருஷம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடந்துட்டு இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியாவில் நடந்த குற்றங்கள் மொத்த குற்றப்பதிவுகள் ஐம்பத்தி ஓரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவுகளின்படி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்னு ஐபிசி ஐபிசி வர கிரைம்ஸ் சிறப்பு சட்டங்கள் மற்றும் மாநில சட்டங்கள் அதாவது சிறப்பு சட்டம்னா ஸ்பெஷல் ஆக்ட் அப்புறம் லோக்கல் ஆக்ட்ஸ் இந்த இந்த ரீஜனல் ஆக்ட்ஸ் இல்ல லோக்கல் ஆக்ட்ஸ் இதுல வர குற்றங்கள் வந்து பத்தொன்பது லட்சத்தி முப்பது ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு இந்த சிறப்பு சட்டங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொலை வழக்குகள் வந்து இருபத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஆள் கடத்தல் ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நாலு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டை விட முந்தைய ஆண்டை விட ஏழு புள்ளி மூன்று சதவீதம் அதிகம் கணவன் மற்றும் உறவினரால் துன்புறுத்தப்பட்டது இந்த இந்த பெண்களுக்கு எதிரான இந்த குற்றங்கள்லேயே கணவன் மற்றும் உறவினரால் துன்புறுத்தப்பட்டது முப்பது புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடு பாருங்க பெண்களுடைய பிரச்சனைகள் இல்லையா பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியட்ல அவங்களுடைய பிரச்சனை எவ்வளவு அதிகம் தெரியுமா அதுக்காக எத்தனை பேர் போராடிட்டாங்க தெரியுமா இப்ப கொரோனா வெளியும் போக முடியாது முதலையாவது வெளியில அவனாவது வெளியில போயிட்டு இருந்தாங்க அல்லது எதையாவது யோசிச்சு யாரையும் பேச முடியாது வீட்லயே இருந்து வேற அது வந்து இந்த குற்றங்கள்லாம் அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க கொரோனா பீரியட்ல மானபங்கம் செய்யும் நோக்குடன் பாலியல் தாக்குதல் இந்த இந்த இத்தனை வழக்குகள்ல வந்து இதுல வந்து இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வந்து இந்த நாலு லட்சத்து கேஸ்ல வந்து இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி எட்டு சதவீதம் மானபங்கம் செய்யும் நோக்குடன் பாலியல் தாக்குதல் பெண்களை கடத்தி வலுக்கட்டாயமாக அடைத்து வைத்த எங்கேயாவது போய் கன்ஃபைன் பண்றது கிட்னாப் பண்ணு இது பண்ணுது பதினேழு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அப்டக்ஷன் வல்லுறவு ரே என்று சொல்லப்படுகிற வல்லுறவு வன்புணர்ச்சி ஏழு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் குற்ற விகிதமும் மக்கள் தொகையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு பெர்சன்ட் இருந்தா அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலா இது ஆயிருக்கு குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு முந்தைய ஆண்டை விட நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகம் குழந்தை கடத்தல் அடைத்து வைத்தல் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறை வன்புணர்வு முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு சதவீதம் இதுதான் நிலவன் இதுதான் வந்து கள நிலவரம் இப்ப இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல உங்களுக்கு ஒரு நினைவு இருக்கும் அந்த இப்ப வந்து சட்டப்படி வந்து பொதுவா வந்து இந்த வன் புணர்ச்சிக்கு ஆளான அவர்கள் வந்து பேர் சொல்லி அல்லது அவங்களோட படத்தை எல்லாம் போட்டு அடையாளம் படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது சட்டம் நீதிமன்றங்களின் உத்தரவு அதனால வந்து ஒரு குறியீட்டு பெயரா வந்து அந்த பொண்ணை வந்து அவங்களுடைய உண்மையை பேர் சொல்லாம பயமற்றவள் நிர்பயா அப்படிங்கிற ஒரு குறியீட்டு பெயரை வந்து ஊடகங்களும் எல்லாருமே ஒப்புக்கொண்டு நிர்பயா என்ற ஒரு பெயரில் அவள் அறியப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஒரு ஒரு இரவு ஒரு ஒன்பதரை மணிக்கு தன்னுடைய நண்பர் ஆண் நண்பரோடு போய்கிட்டு இருந்தவளை வந்து அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து வன்முறை பண்ணுவாங்க அது மார்ச் இப்ப இந்த இவ்வளவு நடந்து ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு பின்னால வந்து இந்த பொண்ணு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து முடியாம சிங்கப்பூர் கொண்டு போறாங்க சிங்கப்பூர்ல கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க சிங்கப்பூர்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியும் ஒன்னும் பண்ண முடியல இறந்து போயிருந்த பொண்ணு திருப்பி வந்து கேஸ் நடந்து என்னென்னமோ போய் இதெல்லாம் பண்ணி அப்பீல் பண்ணி அங்க போய் இங்க போய் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் வந்து இந்த மார்ச் இருபது இப்பதான் கொரோனா ஆரம்பிச்சுக்கிட்டா மார்ச் இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபது அதிகாலை குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது இவரை பற்றி பிபிசி இந்தியாவின் இந்தியா டாக்டர் இந்தியாவின் மகள் என்ற பெயரில் ஒரு ஆவணப்படம் தயாரித்தது லெஸ்லின் உட்வின் என்பவர் இந்த படத்தை எடுத்தார் அவர் குற்றவாளி ஒருவிடம் எடுத்த பேட்டி மூலம் குற்றவாளியின் எண்ணமும் இதில் பதியப்பட்டது அவன் என்ன நினைச்சு பண்ணான் நிர்பயா நிதி உதவி திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்ட ஒரு திட்டமும் ஒரு பைனான்ஸ் ஸ்கீம் வந்து மைய அரசின் சார்பாக மாநில அரசுகளுக்கு உதவி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த பின்னணியில் தான் இப்ப அண்மையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஹத்ரஸ் என்ற இடத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டு வன்புணர்வு குடை இதை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் வந்து நாம் பார்த்து இதை கோபப்பட்டோம் இந்தியா முழுவதும் இதை பற்றிய ஒரு பெரிய வேதனைக்குரியதாக இருக்கிறது இதை பற்றி தௌலிம் சிங் அப்படி வந்து என்கிற ஒரு அவர்களே நான் அறிவேன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்து ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து முதல் நாள் தான் ஒரு கட்டுரை எழுதிருக்காங்க அந்த கட்டுரை ஆங்கில கட்டுரையை நான் தமிழில் இந்த கீழே இருக்க இந்த இதை நீங்க பார்க்கலாம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹத்ரஸ் கேஸ் இஸ் தி மிரர் இன் விச் வி சி தி பிளாஸ் ஆஃப் இந்தியன் டெமோக்ரஸி அண்ட் தி சைட் இஸ் ஃப்ரைட்டனி அப்படிங்கிற தலைப்புல
நீங்கள் இந்தியாவில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால் போகிற போக்கில் அலட்சியமாக நடக்கிற வன்கொடுமையை இயல்பாக எடுத்துக்கொண்டு நகர்ந்து செல்ல வேண்டும் நமது பலவீனமான வலுவற்ற நவீனத்துவத்தின் மேடம் மாடர்ன் பேசிக்கோம் கையில போன் இருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் போன் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு பேஸ்புக் இருக்கு எல்லாம் பிளேன் இருக்கு எல்லாம் போறோம் நவீனத்துவத்தின் மேல் தோட்டத்து கீழே நம்ம பேக்க பார்க்க மாடர்னா இருக்கும் பேண்ட் சட்டை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இங்கிலீஷ் பேசுறோம் இந்த நவீனத்துவத்தின் மேல் தோட்டத்திற்கு கீழே இடைக்காலத்தின் மிடிவெல் பீரியட் சொல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் எல்லா இடைக்காலத்துல தான் வந்து இது பண்ணல இடைக்காலத்தின் கோரமுகம் வெளிப்படுவதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் வாட் ஹேப்பன் இன் தி ஹத்ரஸ் வில்லேஜ் ஹேஸ் டன் ஜஸ்ட் தட் சேவேஜ் ரேப்ஸ் ஆஃப் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் அண்ட் யங் உமன் ஆர் சோ மச் தி நாம் எஸ்பெஷலி இன் ரூரல் இந்தியா தட் வி லேர்ன் டு லுக் தி அதர் வே மோஸ்ட் டைம்ஸ் தௌலின் சிங் இந்த இந்த கிராமங்கள் வந்து ஒரு திறந்த வழி சிறைச்சாலை மாதிரி அதிலும் ஜாதிய கொடுமைகள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் நடிவுடைந்தவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மதிப்பே கிடையாது அந்த பெண்களினுடைய வாழ்க்கைக்கு மதிப்பே கிடையாது அப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் இந்த இந்த கத்ரஸ் சொல்ற பகுதியெல்லாம் நான் போயிருக்கேன் நான் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் நான் நேரடியாக போயிருக்கேன் இரண்டாயிரத்தி ஏழு தேர்தலை பற்றி நீங்கள் ஒரு கூகுள் பண்ணி நடந்த விதத்தை பற்றி நீங்கள் படித்து கொண்டு பார்த்தீங்க அங்கு வந்து பல பகுதியில் சில பகுதியில் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் வந்து ஒரு ஜாதி ஒரு ஆதிக்கமா இருக்கும் அந்த பகுதிகள் வந்து தேர்தல் நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒடுக்கப்பட்டவர்களை வாக்குச்சாவடி பக்கமே போக விட மாட்டாங்க அப்படி இருக்குங்கிறதே கூட தெரியாது நீங்க நம்புவீங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தேர்தல்ல தான் பல இடங்களில் இந்த மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம் ஈஸ்ட் உத்தரப்பிரதேசம் பல பகுதிகளில் இருந்து முதல் தடவையா ஒரு வாக்குச்சாவனுடைய உள்பகுதி எப்படி இருக்குன்னு முதல் தடவையா பார்த்து முதல் தடவையா ஓட்டு போட்டவங்களா இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு துன்பப்படுத்தக்கூடும் துன்ப அவன் வந்து போய் துப்பாக்கி வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பான் இதுல இந்த தான் சார்பாய் கட்டில போட்டு உட்காந்துருப்பான் இப்படிப்பட்ட துன்ப பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் நெருக்கி ஒரு லட்சம் பேர் லிஸ்ட் எடுத்து போலீஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி அவங்களுடைய டெலிபோன் நம்பர் எல்லாம் வாங்கி ஒவ்வொரு அஞ்சு பேருக்கும் ஒரு போலீஸ்காரன் நேர்ந்து விட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாம இதே எதுவும் பண்ண முடியாது இவங்களுக்கு கரெக்ட் அப்படியே டேக் பண்ணி விட்டு இவன் அஞ்சு பேர் ஏதாவது பண்ணானா நீதான் பொறுப்புன்னு அவங்கள வந்து ஒரு டேக் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் போட்டு எக்ஸல் சீட்ல போட்டு இவங்களை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணி அந்த பக்கமே வராம இருந்து முத தரவையா வாக்குச்சாவடிக்குள் போய் இந்த மக்கள் ஓட்டளித்தார்கள் பல இடங்களில் அப்படி பண்ணும் போதே அதை பத்தி என்டி டிவில எல்லாம் வந்தது ஒரு கிராமத்தில் வந்து நான் ஒரு அப்சர்வர் அனுப்பிச்சு அவர் சொன்னாரு சார் இந்த ஊர்ல இது வரைக்கும் ஓட்டுச்சாவடி எப்படி இருந்த தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க சார் எப்படி தெரியும் எப்படி எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா அந்த வாக்குச்சாவடி வந்து ஒரு ஆதிக்க ஜாதியினுடைய அந்த ஊர்லயே இருக்கக்கூடிய ஒரு முரட்டு இருப்பாங்கல்ல அவங்க இருக்கிறதே அவன் தான் வன்முறை அவன் மூலமா தான் வன்முறை நடக்குது அவன் வீட்டுக்குள்ள வாக்குச்சாவடி வச்சுக்கிறாங்க இப்ப சட்டப்படி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாக்குச்சாவடியை வந்து பொது இடத்துல வைக்கணும் முதல்ல வந்து கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்துல வைக்கணும் அல்லது கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வைக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னா தனியார் பள்ளிக்கூடத்துல வைக்கலாம் புது இடமா இருக்கணும் அது எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னா டெம்பரரியா நீங்க வந்து ஒரு பந்தல் கூட போட்டு பந்தல் கூட போட்டு டெம்பரரியா கூட வைக்கலாம் அது எதுவுமே கிடைக்காதுனா தான் ஒரு தனியார் இடத்தை பயன்படுத்தலாம் அதுவும் அவருக்கு அரசியல் தொடர்போ அவர் வந்து அதுல சுதந்திரமாக ஓட்டு போடுவதற்கு அது துன்பம் அது வந்து இடையூறு இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டத்தில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் அந்த ஊருடைய மோசமானவங்களே முக்கியமான வீட்டுல அந்த தேர்தல் நடந்துட்டு அத கண்டுபிடிச்சு வேற இடத்துல கொட்டகையை போடுங்களான் போட்டு அதுக்கு பரிகாரம் தேடும் வகையில் அந்த மாவட்டத்தினுடைய அது ஒரு கிழக்கு உத்தரப்பிரதேச செல்லக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டர் எஸ்பி ஆகிய இருவரும் காலை ஏழு மணிக்கு சென்று அந்த ஒடுக்கு கொடுக்க மாட்ட மக்களை அழைத்து அவர்கள் தலைமையில் அழைத்து வந்து இந்த புதிதாக அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் ஓட்டளிக்க வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கூட அதை வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் காமிச்சாங்க அதை இது மாதிரியான பல இடங்களில் ஒரு இடத்துல நான் வந்து ஒரு அவர் ஒருத்தர் அவர் முக்கியமான ஒரு ஆள் அவர் அவர் வந்து தேர்தல் என்றார்னா வேற யாரும் அவர் யாரு சொல்றாங்களோ அவங்க தான் நிக்க முடியும் அதை மீறி அந்த ஏரியாவில் யாருமே ஓட்டு கேட்டு போக கூடாது ஓட்டு கேட்டு போறதுக்கு முன்னாலே அந்த கிராமத்திலேயே வெளியில ஓட்டிருப்பாங்க நாங்க எல்லாம் வந்து இவர் ஓட்டு போட தான் முடிவு பண்ணிருக்கோம் எவனு ஓட்டு கேட்டு வரக்கூடாது அப்ப அங்க போய் நம்ம பயங்கரமான அப்சர்வர் எல்லாம் போட்டு அவருக்கு நெருக்கடி கொடுத்து பயங்கர பண்ணதுல அவரே தோத்து போயிருக்க அளவுக்கு முதல் தடவை அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஓட்டு கேட்கறதுக்கு அப்பதான் போனார் ஓட்டு எண்ணும் போது கிட்டத்தட்ட சில நேரங்கள் அவர் பின்தங்கி இருந்தார் கடைசியில் எண்ணூறு ஓட்டு ஆயிரம் ஓட்டு வித்தியாசம் ஜெயிச்சார் அவ
நமது நடுத்தர வர்க்கத்தை கீழ்மையாக்கிறது நமது கீழ்த்தட்டு மக்களை மிருகத்தனமாக நடத்துகிறது அப்படிங்கிற இத எந்த நாட்டில் சொன்னாலும் பொருள் இவர் வந்து நம்ம நாடு சொல்ல இது வந்து இதுக்கு மாதிரிதான் யூனிவர்சல் நமது இது இந்த யூனிவர்சல் பார்த்தீங்கன்னா இன்இக்வாலிட்டி எங்க இருந்தாலும் இதுதான் நடக்கும் அதனாலதான் நான் காமிச்ச மரம் எந்த ஒரு மரம் நான் சொல்றேன் இந்த மரம் ஆப்பிரிக்காவில இருந்தாலும் அதான் ஐரோப்பாவில இருந்தாலும் அதான் அமெரிக்காவில இருந்தாலும் அதான் அமெரிக்காவிலேயே இது மாதிரிதான் ஏ நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு பாத்துக்க பிளாக் லைஃப் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு எவ்வளவு பெரிய போராட்டம் நடந்தது எப்படி ஒரு 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 ஆள் வந்து ஒரு ஆளை அமிக்க 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 அடிச்சு நம்ம பார்த்தோம்ல டிவியில பார்த்தோம்ல இதற்கு காரணம் ஆயிருக்கு இப்படி பண்ணும்போது பெண்களை இப்படி பண்ணும்போது ஆண்மையினுடைய உளவியல் நான் வந்து இதுக்கு பின்னால ஒரு 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 இரிகாச நிலையில் போய் பேசணும் இப்ப வந்து ஒரு சைக்காலஜி இன்னைக்கு கொஞ்சம் தாமதமாகும் என்னை என்னால வேற வழி இல்லை ஒன்பதாவது உரை இந்த உரை இப்படித்தான் பேசித்தான் தீர வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது மேன்லினஸ் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ஆண்மையின் உளவியல் அப்படின்னு நாலஞ்சு ஆறு நாளா அதை படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு இந்த இந்த தலைப்பு நான் பேசுன்னு முடிவு பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாலே முடிவு பண்ணிட்டு நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நாத்தன் ஹெஃப்ளிக் அப்படின்னு ஒருத்தர் பிஹெச்டி யூனிவர்சிட்டி இன் லிங்கன் இன் தி யுனைடெட் கிங்டம் இதுல வந்து மேன்லினஸ் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்னு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தான் ஒரு ஆண் என்ற உணர்வு ஆண்களின் மனநோய் பற்றிய பதற்றத்தை எப்படி தீர்மானிக்கிறது அல்லது பாதிக்கிறது அப்படின்னு இப்ப நான் ஒரு ஆம்பளையா இருக்கேன் ஆண் நான் ஒரு ஆண் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டுங்கிற முறையில ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிறவங்கிற முறையில அந்த மனநோய் பற்றிய பதற்றத்தை ஒரு ஆங்ஸைட்டியை அல்லது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறத இந்த விஷயத்த ஒருத்த ஆம்பளை இருக்கான்னு ஃபீல் பண்றது எப்படி பாதிக்குதுன்னு அவர் ஆராய்ச்சி ஆண்களால் அதிகமாக உணரப்படும் உணர்ச்சிகள் அப்படின்னு நிறைய பேரை கள ஆய்வு பண்ணி ஆண்களால் வந்து மேக்சிமமா ஃபீல் பண்ற அதிகமா ஃபீல் பண்ற எமோஷன்ஸ் என்னன்னா ஒன்னு வந்து கோபம் ரெண்டாவது அலட்சியம் மூன்றாவது வந்து பெருமை ஆங்கர் கண்டம் பிரைடு இந்த மூணு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க இந்த ஸ்டடியில பெண்களால் அதிகமாக உணரப்படும் உணர்ச்சிகள் துன்பம் மிகு வியப்பு மிகு வியப்புனா ஆ அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்கு அதாவது மலைப்பு அப்படியே வியப்புலேயே வியப்புன சர்ப்ரைஸ்னா ஆச்சரியம் அப்ப வந்து ஆ வயருங்கிறது மிகு வியப்பு அல்லது மலைப்பு எரிச்சல் தர்ம சங்கடம் அச்சம் குற்ற உணர்வு மகிழ்ச்சி காதல் அல்லது அன்பு கவலை அவமானம் வெக்கம் இந்த வெட்கத்துக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சைனஸ் ஆச்சரியம் பரிவு டிஸ்ட்ரெஸ் ஆ டிஸ்கஸ்ட் எம்பராஸ்மெண்ட் ஃபியர் கில்ட் குற்ற உணர்வு ஹாப்பினஸ் லவ் சர்ட்னஸ் ஷேம் சைனஸ் சர்ப்ரைஸ் சிம்பத்தி எவ்வளவு உணர்ச்சிகள் வந்து பெண்களால் வந்து அதிகம் உணர முடியுது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டடியில பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரெண்டு ஆணோ பெண்ணோ ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியா உணர உணர்ச்சின்னு ரெண்டு ஐடென்டி பண்ணாங்க பொறாம ரெண்டு பேருமே நல்லா பொறாமப்படுறாங்க ஆம்பளை பொம்பளை எல்லாருமே உலகம் ஃபுல்லா பொறாமப்படுறாங்க நல்லா ஆர்வம் மாதிரி ஆர்வம் மாதிரி சினிமா பார்ப்பேன் ஆர்வம் புதுசா என்ன படம் வந்திருக்கு அதுக்கு இது அவருடைய இது எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருக்கு புதுசா செ போன் வந்திருக்கு அதற்கு இந்த இது எப்படி இருக்கு ஆப்பிள் எப்படி இருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆர்வம் ஜெலசி இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவா இருக்கு ஆம்பளைக்கு ஆங்கர் கண்டம் பிரைடு இருக்கு பெண்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இப்படின்னு இந்த ஸ்டடியில கண்டுபிடிக்கிறாங்க பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணான்னா மகிழ்ச்சி வருத்தம் மற்றும் இன்னும் பல முக்கியமான வாழ்வியல் உணர்ச்சிகளை ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக உணர்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக புலப்படுகிறது மனநலம் என்று வரும்போது ஆண்கள் ஒரு விசித்திரமான நிலையில் இருக்கிறார் ஒரு அதாவது ஒரு 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 ஸ்ட்ரேஞ்ச் சிச்சுவேஷன் அவனுக்கு இருக்காங்க தங்களது உணர்வை புரிந்து கொள்வதிலும் வெளிப்படுத்துவதிலும் ஆண்களுக்கு உண்மையிலேயே பிரச்சனை இருக்கிறது அது ஒரு வகையான ஒரு 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 டெலிகேட் ஒரு 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 வகையான ஒரு இங்கேயும் இல்லாம அங்கே இல்லாம ஒரு விசித்திர ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறாங்க ஒரு ஆண் துன்பம் தர்ம சங்கடம் பயம் குற்ற உணர்வு அன்பு வருத்தம் மகிழ்ச்சி அவமானம் கருணை பரிதாபம் போன்ற உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினால் அது தனது அவனது ஆண் என்ற நிலைக்கு முரணானதோ என்ற கவலை தோன்றுகிறது ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு வந்து பயங்கரமா லவ் வருது அல்லது கில்ட் வருது திடீர்னு அல்லது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அல்லது தர்ம சங்கடமா இருக்கு அல்லது ரொம்ப துன்பமா இருக்கு அவமானமா ஃபீல் பண்றான் அல்லது ஒரு டிப்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்றான்னா என்னடா அது என்ன நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவன் அவனே சைக்கலாஜிக்கலா இது வந்து தன்னுடைய ஆண் அப்படிங்கிற பதவி இருக்குல்ல ஆண்கிற நிலைக்கு முரணானதோ நினைக்கிறான் அப்ப சாதாரண நம்ம பேசும்போது சொல்றாங்க என்னடா கும்பல மாதிரி ஆளுல கும்பல மாதிரி வெக்கப்படுறான் நம்ம எல்லாம் ஆம்பளை மாப்பிள்ள அப்படிமா ஆம்பளை சிங்க
அப்ப அவனா வந்து இதுக்குள்ள வந்து இந்த இந்த ஸ்டடியில இருந்த இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி சொல்றாங்க ஆக இதனால என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது மனநிலை பிரச்சனை வருதுன்னு வைங்க அபாய கட்டத்தில் இருக்கும் ஆண்மை அப்படின்னு சவுத் புளோரிடா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய உளவியல் பேராசிரியர் ரெண்டு பேர் ஜோசப் வேண்டலா அண்ட் ஜெனிஃபர் போசல் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஜாயின் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டடியில என்ன முடிவு போடுறாங்கன்னா அபாய கட்டத்தில் இருக்கும் ஆண்மை பிரிகாரியஸ் மேன்ஹுட் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் அவங்க இப்ப பிக்ஸ் பண்றாங்க திஸ் பொசிட்ஸ் தி மஸ்கியூரிட்டி இஸ் அ ஃப்ரெஜைல் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் that is in their words hard fought and easily lost in the army ingra padavi magadathiye takka vekkiradhukku ve padada paadu padra ana easy a elandra evlo nalla neenga romba bayangara veeramana irukke kadaisila thumbona thumbama da irukum alu vandha alaga da varachiyum depressed anda depressed a irukka da seiyum kutra unarvu da kutra unarvu adha marachi 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 hard fought and easily lost men must always be wary of coming across as unmanly and to the extent that is the status has been challenged men will tend to act out in more stereotypically masculine way and the idu adukku edavadhu aapathu vandiruchu kutra unarvu thinir vandiruchu edho oru vagana indha mariyana unarvu pen unarvu nenikiravu vandiruchuna adha the study enna solidhu study supporting this have found that when men's sense of masculinity is challenged they so heightened desire to display physical aggression and when they do it is more forceful அப்பதான் அவன் வந்து ஒரு பெரிய வன்முறையில் இறங்குறான் இது அதாவது இது ஒரு மனவியாதி இந்த வன்முறையில் வந்து போர்ஸ்ஃபுல்லா இறங்குறதுங்கிறது இது வந்து அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க அந்த ஸ்டடியில என்ன கேட்டீங்கன்னா மனநோய் பற்றிய புரிதலில் வந்து மென்மையான ஆண்கள் முரட்டு ஆண்கள் பெண்கள் இந்த மூணு கேட்டகரி மென்மையா முரட்டு ஆண்கள் தான் அவன் பயங்கரமான ஆம்பள அவர் வந்து முரட்டு ஆண் அவர் இன்னொரு வந்து மென்மையான ஆணு கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் சங்கை லேக்கத்தில் அடிக்கடி இந்த இது மகளிருக்கு சாயல் மைந்துக்கு மைந்து அப்படிங்கிறவன் வன வன வணங்கும் சாயல் வணங்க ஆண்மைங்கிறவனா சங்கை இலைக்கும் போற்றை பண்றது சண்டை போடும் போது பயங்கர வீரை போடுவான் ஆனால் சாதாரணமாக இருக்கும்போது அவன் சாதாரண மிருகுவான் அவனுக்கு கண்ணீர் வரும் அவன் வந்து பக்கத்தில் இருக்க பார்த்து கஷ்டப்படுவான் அவன் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா டெண்டர்னஸ் இஸ் நாட் அ வீக்னஸ் அது வந்து அது வந்து மிருதுவான அந்த மென்மைத்தன்மைங்கிறது வந்து அது வந்து ஆண்மையினுடைய குறைவும் கிடையாது இந்த முரட்டு ஆண்கள் மென்மையான ஆண்கள் இந்த பெண்கள் இடையே மாறுபாடு சொல்லிட்டு இந்த முரட்டு ஆண்கள் இருக்க நோய் இருக்கான்ல அவன் என்ன வந்து அப்படியே ஒரு மனவியாதி வந்தா கூட அவங்க அடிக்கடி மனவியாதி டாக்டர்ட்ட வர்றது வந்து ஆன்டி சோசியல் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அதாவது சமூக விரோத ஆளுமை மனப்பிறழ்வு அது வந்து ஒரு நோய் அவன் ஒரு சமூக விரோதியா இருப்பான் ஆனா மதுவுக்கு அடிமையாகுது ஆல்கஹாலிசம் போதை பொருளுக்கு அடிமையாகுது ட்ரக் அடிக்ஷன் இதெல்லாம் முரட்டு ஆண்மை நோய்கள் அப்படி போறாந்தா கூட பெருமையா போறாடா டாக்டர் கிட்ட போற கூட பயங்கர தண்ணி குடி போதை விட முடியல சார் போதை பொருள் அடிமையாயிட்டேன் யாரை பார்த்தாலும் வெட்டலான்னு தோணுது தூக்கிடலான்னு தோணுது இந்த மாதிரி சொல்றது இந்த சமூக விரோதத்தை வந்து ஒரு முரட்டு ஆண்மை வியாதி இதே இது வந்து மனச்சோர்வு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கு இதே நேரத்துல கவலையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது பெருந்தீடி நிறைய பேர் வந்து இந்த பெண்கள் வந்து இந்த மனப்பிரச்சனைக்கு போகும்போது இந்த ஒளிமை வந்துட்டு நிறைய சாப்பிடுவாங்க உட்காந்து திண்டிட்டே இருப்பாங்க டிப்ரெஷன்ல நுறுக்கு தீனி உணவு செல்லாமை இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸ் இதெல்லாம் பெண்மை நோயின்னு கேட்டகரி பண்ணிக்காங்க பெண்கள் எல்லாம் வரும்போது நம்ம மனச்சோர்வு நிறைய திண்டிட்டே இருக்கேன் உடம்பு நான் வெயிட் போட்டேன் சாப்பிடவே முடியல இப்படி எல்லாம் வருது இந்த முரட்டு ஆண்கள் வந்து இந்த மதுவுக்கு அடிமை ஆன்டி சோசியல் பிஹேவியர் பெண்மை சார்ந்த மனநோய் தனக்கு உள்ளதாக நினைக்கும் ஆண்கள் ஒருவேளை இந்த மாதிரி மனச்சோர்வு வந்துருச்சு வைங்க அவனுக்கு சாப்பிட்ற டிசார்டர் வந்துருச்சு வைங்க அதை வெளியே சொல்ல தயங்குவதுடன் மருத்துவர் உதவியையும் நாடுவதில்லை மருத்துவர் கூட சொல்றது இல்ல வீட்லயும் சொல்றது இல்ல அப்பா அம்மாட்டையும் சொல்றது இல்ல ஏனென்றால் அது அவனது மீசை கர்வத்தை பாதித்து விடும் இந்த மீசை கர்வங்கிறது என்னுடைய வேடு ஏன்னா அவருடைய மீசை வந்து அஃபெக்ட் ஆகி ஆண்மை என்பது கொஞ்சம் உடையக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது நீங்க நீங்க ஃபிளைட்ல போகும்போது ஃப்ரெஜைல் டேக் ஓட்ட சொல்லுவோம் ஏதாவது உடஞ்சி போற பொருள் இருந்ததுன்னா நம்ம போய் செக் இன் பண்ணும் போது ஃப்ரெஜைல் டேக் ஓட்டு சொல்ல மாதிரிங்களா மேன்லினஸ் வந்து இப்ப ஃப்ரெஜைலா இருக்கு ஒருவன் மிகவும் அபாயமான ஆபத்தான முறையில் செயல்படுகிறானோ அல்லது எப்போதெல்லாம் வரும் கண்ணீரை மறைக்கிறானோ கண்ணீர் வருது அப்ப வந்து அதை மறைக்கிறானோ அப்போதெல்லாம் அநேகமாக அவன் சுத்த ஆம்பளையாக இருக்க முயற்சி செய்கிறான் என்பதே பொருள் எப்ப ஒருத்தன் டேஞ்சரஸ் பிஹேவியர் இருக்கானோ பிஸ்கி பிஹேவியர் எடுக்கிறானோ எப்ப போய் அப்படின்னா வந்து அது எங்க போய் இந்த செல்ஃபி எடுக்கிற வந்து ஓரத்துல போயிட்டு அப்படி உழுகிற மாதிரி செல்ஃபி எடுத்தான் யானை கிட்ட போய் செல்ஃபி துதிக்கிட்ட போய் செல்ஃபி அதாவது டேஞ்சரஸ் பிஹேவியர் பிஸ்கி பிஹேவியர் அது நீர்வீழ்ச்சிக்கிட்ட போய் அப்படியே சாஞ்சிக்கிட்ட ஒரு போட்டோ எடுத்தான் அப்புறம் வந்து அப்புறம் அந்த கண
அழுக வந்தா கூட செல்பைடா கூட அவரு அவரு விறப்பை யாராவது தெரிஞ்சவங்க இறந்தா கூட கதறி அழுக மாட்டான் அவர் கதறி அழுகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஆண்மை தன்மை இல்லாம போயிருந்தேன் ஆனா சுத்த அம்பளையா இருக்க அவன் முயற்சி பண்றான் இது அவனுக்கும் அவனது மீசை பெருமைக்கும் வசதியாக படலாம் ஆனால் மனநோய் உலகின் மருத்துவ பார்வையில் இது விபரீதமான விளைவுகளை உண்டாக்கலாம் அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க மஸ்கூலினிட்டி இஸ் இன் அ பிட் ஃபிரஜை வென் ஏ மேன் ஆக்ட்ஸ் அக்ரெசிவ்லி ஆர் இன் அ ரிஸ்கி வே ஆர் வென் ஈ ஹைட்ஸ் தோஸ் டியர்ஸ் இட் இஸ் குயர் பாசிபிள் he is trying to be a real man unfortunately in the world of mental illness this can be very very serious consequences idan the study solud ipa idu idu irukatum aduthu vande neenga poduva yosu paarenga inda nammudu panbaattu marabla namakku vande or pen abingum bodu sangeyila ketta poratavara illa oru oru adhavadhu thiruma unni nu or pen character oru mula ilanda thiruma unni ஏதோ அவளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு துன்பம் இழைக்கப்பட்டப்ப அவன் தன்னுடைய ஒரு மார்பகத்தில் எரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு திருமா ஒன்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் அதுதான் கண்ணகிக்கு பிரிக்கர்சர் அதுக்கு முன் முன்னோடின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் போன தடவை பேசும்போது பேசணும் பேகனை பத்தி பேசும்போது சொன்னோம் வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் பேசும்போது பேசணும் அந்த பேகனுடைய மனைவி பேரும் கண்ணகி தான் அவளை வந்து இவன் விட்டுட்டு போய் வேற இடத்துக்கு போக்குவரத்து இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சவனே புலவர்கள் எல்லாம் போய் அவனை பயங்கரமா திட்டி அவன் வந்து நீ அதுக்காக பரிசு கொடுத்தா தான் வண்டியில் ஏறி வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவனை அவனை வந்து கொஸ்டின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சங்கீலகன் சொல்லுது ஒரு ஒரு அரசன் ஒரு வல்லல் அவனால காசு வாங்கிட்டு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க சார்ன்னு சொல்லாம அவருக்கு வந்து சொல்றது புத்தி சொல்லி திருத்தறதுக்கு முயற்சி பண்றான் இங்க ஒருத்தன் வந்து பழகிட்டு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னவனா அவனை ஊர்கரையெல்லாம் சேர்ந்து பஞ்சாயத்து இதுதான் அதுக்காக வந்து சங்க இலக்கிய காலத்துல எவனுமே எல்லாமே நல்லவங்களா இருந்தாங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை எதை நம்ம பதிவு பண்ணி எதை வந்து முன்னிறுத்தணுங்கிறதா முக்கியம் அதுல எவனாவது எழுதுற பண்ணிருப்பான் ஆக எதை முன்னிறுத்திக்கிறோம் இப்படி நமக்கு முன்னால வர கேரக்டர் தான் கேள்வி கேட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பா நிற்கிறவங்க கடைசியில போய் கண்ணகி மாதிரியான கேள்வி கேட்கிற ஒரு கேரக்டர் மணிமேகலை மாதிரி வந்து சிறைச்சாலை எல்லாம் ஒழிக்கணும் அது பண்ணும் இது பண்ணும் அட்சய பாத்திரம் சொல்லி பொது வாழ்க்கையில வர்ற பெண் கேரக்டர் இப்படி கரெக்டா நம்ம யார் மாதிரி எக்ஸ்பிரசிவ் சங்க இலக்கியத்தில் பெண்கள் தங்களது காதலை வெளிப்படுத்துவார்கள் பெண் கவிஞர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் பின்னால பக்தி இலக்கியத்துல கூட தமிழக பக்தி இலக்கிய மரபு வேறுமுறையானது அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வந்து ஒன்று வரும் பிரபத்தி மார்க்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து விசிஷ்டா வைத்தியத்துல பிரபத்தி மார்க்கம் ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து நாயக நாயகி பாவம் ஒண்ணு வரும் இந்த நாயக நாயகி பாவம்ங்கிறது வந்து சங்க தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய பக்தி இலக்கியத்தினுடைய மிகப்பெரிய கொடை கற்பூரம் நாரமோ கமலப்பு நாரமோ இந்த மாதிரியான பாடல்கள் இதையெல்லாம் வந்து சங்க இலக்கிய மரபினுடைய ஆக சிறந்த தொடர்ச்சியாக பக்தி இலக்கியம் முன்வைக்கிற ஒரு நாயகி நாயகி பாவம் எக்ஸ்பிரசிவ் எக்ஸ்பிரசிவ் லிட்ரேச்சர் சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரசிவ் லிட்ரேச்சர் திருக்குறள் இன்பத்துக்கால் ஒரு எக்ஸ்பிரசிவ் லிட்ரேச்சர் அதே மாதிரிதான் பக்தி இலக்கியம் ஒரு எக்ஸ்பிரசிவ் லிட்ரேச்சர் இதுதான் மரபு ஆனால் இந்திய துணை கண்ட பெருவெளியில் என்னை வந்து ஒரு ஒரு கட்டுரையை நான் படித்தேன் நம்ம தமிழ் இதுக்கு வந்து புதுமை பித்தன் வரும் நாள் நீ கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஒரு கட்டுரை வந்து சுப்பி நீங்க வேணா காமிக்கலாம் ஒரு கட்டுரை வந்து யோசிஸ்தா ஸ்ரீவாஸ்தவா அப்படிங்கிறது இன்டர்செக்ஷனல் இந்தியா இல்லை இது இல்லை வி ஓ சூப்பர் சூர்பனகா அண்ட் அதர் மைத்தாலஜிக்கல் விமன் என் அப்பாலஜி அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை படித்தேன் நீங்க இன்டர்நெட்ல போய் படிக்கலாம் அந்த கட்டுரையாளர் We owe Surpanaga and other mythological women an apology. We have to say that Surpanaga is a man. That's what they say. Okay, this is the first thing to say. Why are they saying that? That's what they say. They come to India and they come to India. They come to India and they come to India. In the Bible, they come to India. In the Hebrew Bible, they come to Hebrew Bible. They come to Delhi. They come to Delhi. They come to Please Times. என்ன சொல்றான் இந்த இஸ்ரேல் ஹீரோ இருக்காங்க சாம்சன் இஸ்ரேல் ஹீரோ போய் மயக்கி அவன் வந்து இந்த ஹனி டிராப் மாதிரி மயக்கி அவனை வந்து பலம் விளக்க செய்ய போய் அப்ப போய் அவனை வந்து ஈவென்ச்சுவல் டவுன்ஃபால் அவன் சரியறதுக்கு இவளை வந்து ஒரு ஹனி டிராப் மாதிரி ஒரு மயக்கிறதுக்கு மேனகாயை அனுப்பிச்சு மயக்க போறது மாதிரி அவன் வந்து ஹீப்ரு இதுல வந்து அப்படி டெல்லிலான ஒரு கேரக்டர் அதே மாதிரி இந்திய மரபுல வரும்போது எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மேனகான்னு ஒரு கேரக்டர் வந்து உழவு பண்ணு இப்போ இந்த மேனகா கேரக்டர் எப்படி பிரச்சனையா வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா விஸ்வாமித்திரர் வந்து கோபமான ஒரு முனிவர் பயங்கர ஒரு மூக்குலேயே கோபம் வரும் இப்போ இந்திரனுக்கு வந்து விஸ்வாமித்திரன் மேல இது வந்துருது என்ன வந்துருது பொறாம வந்துருது என்ன பொறாம வருது இவர் கொஞ்சம் மெதுவா பண்ண அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு இன்செக்யூரா ஃபீல் பண்றாரு விஸ்வாமித்திரருக்கு பயங்கரமா பவர் அதிகமாயிட்டு இருக்கு பயங்கர புகழ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு அதனால இந்திரன் என்ன பண்றாருன்னா மேனகா வந்து அவங்க அங்க சபையில இருக்கக
அப்ப வந்து இந்த வாயு இருக்கார்ல இந்த வாயுங்கிற காற்று கடவுள் வந்து அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸ வந்து காத்து அடிச்சு தூக்கி விடுறாரு அவர் திடீர்னு விஸ்வாமுத்திர வந்து இது இது இவங்க எழுதியிருக்குது நான் சொல்லி இதை நீங்க போய் பாருங்க இன்டர்நெட் பாருங்க இது பண்ணுங்க இதை பற்றி நிறைய கட்டுறேன் நீங்க இன்டர்நெட்ல படிச்சீங்கனாலே கூகுள்ல படிச்சா இது எல்லாமே நம்ம இதுல காவியங்கள்ல இதுல எழுதியிருக்கிறதான் இது யாரும் புதுசா கண்டுபிடிச்சு சொல்ல இது இருக்கிறது அப்படின்னு வாயு வந்து எப்படி இது பண்ணவனும் அவர் திரும்பி பாக்குறாரு திரும்பி பார்த்தோன்னு பார்த்தோன்னு மயங்கிறார் அந்த ஒரு நிமிஷத்துல வந்து நேக்கடா இருந்தத மாத்திர விஸ்வாமித்ரா பர்கட்ஸ் அவருடைய ரிசித்தன்மைய மறந்துட்டு அவருடைய உறுதியை விழந்துட்டு மேக்ஸ் லவ் டு தி ஹெவன்லி டீம் இந்த மேனகைக்கு இதாகிறார் இது மாதிரி கதை போகுது அப்புறம் வந்து அவர் இதெல்லாம் மிஸ்டீரியஸ் கேரக்டர் ஹூ பிரிங் டிஸ்ட்ரக்ஷன் டு மென் பை யூசிங் தர் செக்ஸுவல் பவர் அதே மாதிரி அப்சரஸ் அப்புறம் அதே மாதிரி இதுல வரும் கிரீக் மித்தாலஜியில வந்து சைரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வந்து பறவை மாதிரி இருப்பாங்க பாதி பறவை பாதி பொம்பளை அவங்க போய் இந்த கடல்ல வர்றவிகள் எல்லாம் முக்கியமா இந்த டெஸ்ட்ராய் மென் அவங்கள போய் மயக்கி இந்த மாதிரி வர்றது இந்த பாதி பறவை பாதி பெண் மாதிரி போய் அவங்கள மயக்கி ஒண்ணும் இல்லாம பண்றது இப்படி வர்றதெல்லாம் பெண் கேரக்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுல இப்ப நம்ம மித்தாலஜியில வரும்போது பாக்கன்னா நம்ம கையில கிடைக்கிற முதல் இதிகாசம் இந்த அம்மாவுடைய கற்றை இந்த கற்றையில அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து சூர்பனை கிட்ட ஏன் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் வந்து எதுக்குன்னா பொது சிந்தனைகள் வந்து பொதுவா வந்து இப்ப வந்து ஜெர்மனி வந்து ஜெர்மனி வந்து தப்பு பண்ணிருச்சு இப்ப ஈஸ்ட் ஜெர்மனி இதை உடைச்சிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியால வந்து ஒரு பழங்குடி மக்களுக்கு அநீதி அளிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு தலைமுறைகள் வந்து போதுன்னா அங்க பிரதமர் தருது அப்ப புது சிந்தனைக்குள்ள வந்து சில விஷயங்களை வந்து ஒரு காலப்போக்குல இப்ப இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு வேற கிரகத்துக்கு எல்லாம் போக போறோம் சந்திரனை தண்ணீருக்கான் பாக்குறாங்க செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி பாக்குறேன் எல்லாம் செய்யறோம் நம்ம பயங்கரமா முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அப்படி போகும்போது காலத்தின் புற நவீன காலத்துல வந்து எந்த விழுமியத்தை எந்த சோசியல் வேல்யூவை நீங்க முன்னால வைக்கிறீங்க அப்படின்னு இப்ப நீங்க நான் அடிக்கடி என்னுடைய கவிதைகள் எழுதியிருக்கேன் நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே வருகிறேன் நீங்க நீங்க வந்து துரோணர் வந்து அவர் முக்கியமான ஆளா இருக்கலாம் ஆனால் அவர் பேரில வந்து நீங்க போய் ஒரு குருவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம வந்து இப்ப ஒரு ஒரு விருது கொடுக்கும் போது அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நடுநிலையானவரா தோணல ஏற்கனவே வந்து அவர் விரல் கேட்ட தப்பு ஆனா அது வந்து இந்த நவீன யுகத்துக்கு பொருந்தாது அப்ப பைய கதை கதையை கேட்கிற பைய கேட்கிறான்ல இப்ப நான் ஒரு சின்ன பையன் போய் இந்த கதையை சொன்னா அது வந்து இன்ஜ இன்ஜஸ்டிஸா இருக்கு அது எப்படி நியாயப்படுத்துறீங்கன்னு கேட்கிறான் அவன் அவன் கேட்கிற பதில் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றது இப்ப இருக்க பைய கேள்வி கேட்காம விடுவானா அவன் கேள்வி கேட்கிறான் இது எப்படி நியாயம் இல்லையா அவன் பாவன் அவன் கையை விட்டா எப்படி அவன் எப்படி ஜெயிப்பான் அவனை கையை வெட்டாம இருந்தானா அவன் அர்ஜுன் அவன் ஜெயிச்சிருப்பானா அவன் கேள்வி கேட்கிறான்ல இப்ப அனிதா செத்தப்ப அந்த கவிதை தானே வருது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆக இந்த சூர்பனகை என்ன பண்ணாங்க இந்திய தொன்ம அப்படி பாத்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்துல தன்னுடைய காதலை பெண்கள் மிக ரொம்ப எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க பெண் கவிஞர்கள் எக்ஸ்பல் பண்றாங்க நச்சல்ல யார் அவங்க இவங்க அவங்க எல்லாருடைய கவிதைகளே வந்து இந்த காதல் உணர்வுகள் வந்து பயங்கரமா வரும் இந்த பெண் கேரக்டர் அவ்வளவு அருமையா பேசுவாங்க இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஸ் இது வந்து ஒரு இயற்கை தானே ஆண் பெண்ணுங்கிற பாலியல்ங்கிறது ஒரு பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் தானே அதுல ஆம்பளை என்ன பொம்பளை இல்லைன்னுட்டு ஆக இந்த பெருமை நம்ம சங்க இலக்கியத்துக்கு அருமைக்கு புதுசா இருக்காது ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து வேற யாருக்கு புதுசா இருக்கு அப்ப சூர்பனகை மீது சுட்டப்பட்ட குற்றம் என்ன அவ வந்து இவ இந்த லக்ஷ்மணனோ அல்லது ராமன் யாரையோ ஒருத்தர் போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அதாவது அவங்க அவர் அவர் மேல இவங்க ஆசைப்பட்டு ஏதோ சொல்லியிருக்கிறதாகவும் அவர் வந்து அதனால வந்து கோவப்பட்டு இன்சல்ட் பண்ணி மூக்கு அறுத்து விட்டதாகும் இப்ப நீங்க எல்லாம் பின்னால எல்லாம் வரலாற்று காலத்தை பாத்தீங்கன்னா நம்ம மதுரை பாண்டிய மன்னர்களுக்கும் நாயக்கர் மன்னர்களுக்கும் இந்த மைசூர்ல இருந்தவங்களுக்கு சண்டை அதுக்கு பேர் வந்து மூக்கறுப்பு போற பேர் இவங்க வந்து மாறி மாறி மூக்கு அறுத்துக்காங்க மூக்கு அறுத்துட்டு அவன் எவை மூக்கு அறுத்துட்டு வந்து நீங்க சாக்கில் போட்டு வந்து இத்தனை மூக்கு அறுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க இவ்வளவு மூக்குக்கு இவ்வளவு காசு கொடுத்தாங்கனா அதை பத்தி எல்லாம் நாயக்கர் இந்த பீரியட்ல மதுரைக்கு மைசூருக்கு நடந்த மூக்கறுப்பு போற பத்தி எல்லாம் எழுதிருக்காங்க இப்ப அந்த மூக்கு அறுக்கிற ஐடியாவே எங்க இருந்து வந்திருக்கு பாருங்க அப்ப ஒரு இந்த ஒரு பொண்ணை போய் மூக்கு அறுத்துருக்கானா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பொது வெளியில ஒரு சமூக விளிம்பியத்துக்குள்ள ஒரு பெண்ணினுடைய மூக்கை அறுக்க முடியும் அப்படின்னா அதை அதை பத்தி நிறைய பேர் கற்று எழுதிருக்காங்க இன்னொரு கற்றை வேற படிச்சேன் அவன் அவன் வந்து அவன் ராவணன் வந்து தன்னுடைய தங்கச்சி மூக்க அறுக்கப்பட்டதுக்கு பழி வாங்கறதுக்கு தான் அவன் வந்தான் அப்படின்னு இப்ப நீங்க நியாயம் தானே மதுரை சைட் எல்லாம் போய் யாராவது தங்கச்சியை போய் இது பண்ணீங்கன்னா வெட்டி போலாம் அப்ப அங்க வந்து இந்த பெண்ணினுடைய கேரக்ட
அதுல ஜெயிச்சிட்டோங்கிறது கடைசியில வந்து அவன் கை வைக்கிறான்ல அப்படிங்கும் போது அந்த நேரத்தில் இந்த முறையான விளிம்பியங்களை எல்லாம் இப்போது கேள்விக்கு உரியாக்கிறார்கள் பெண்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் கட்டுரை எழுதுகிறார்கள் நீங்க இணையத்துல போய் பாருங்க இதை எல்லாம் வந்து நம்ம பின்னோக்கி போய் வந்து ஏன்னா நமக்கு நமக்கு முன்னால் நடக்கிற ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால நான் வந்து பிரான்ஸுக்கு நினைக்கிறேன் யூரோப்ல இருந்து நான் திரும்பி வந்துட்டு இருந்தேன் பிளேன்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது என் பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு உட்கார்ந்துருந்துச்சு அது இந்த டிக்கெட் இந்த மாதிரி கையில வச்சிருந்தீங்க பக்கத்துல இந்த சாப்பிடறதுல டிக்கெட்ல வச்சப்ப என் கண்ணு வந்து இந்த அந்த டிக்கெட்ல இருந்த பேர்ல டக்குன்னு பேர் பட்டுருச்சு எனக்கு இந்த பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணி பழக்கறதுனால அந்த பேரை பார்த்தவனே இந்த பொண்ணு வந்து ஈரான் தொடர்புடைய பெர்சியன் தொடர்புடைய பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு வந்து இந்த இந்த பேரை ஆராய்ச்சி எங்க பண்ணாலும் விட முடியாது நான் கொஞ்ச நேரம் வந்து என்னன்னு பேசி அந்த பொண்ணு பேசிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து ஒரு ஈரான் தொடர்பு இருக்காமான்னு கேட்டேன் அந்த பொண்ணு ஈரான் தொடர்பு நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்ட்டு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி பயங்கர ஆங்ஸைட்டி ஆகி பதட்டம் நான் கேட்க ஆரம்பிச்சு இல்ல நம்ம ஒண்ணு தப்பா என்னும் கேட்டுறமான்ட்டு இல்ல சாரியை போ கேட்டு நான் கேட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு இல்ல 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 நான் என்னை பா என்னை பார்த்தா ஈரான் மாதிரி தெரியுதா என் பேரை வச்சே ஈரான் கண்டுபிடிச்ச முடியுமான்னு கேட்டுச்சு ஏமா இதுல பதட்டப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டோன்னே இல்ல இந்தியாவுக்கு நான் ஒரு 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 இதுக்காக ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டுக்காக போறேன் என்ஜிஓக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் இருக்க போறேன் என்னை யாரும் ஈரான் கண்டுபிடிச்சிருவாங்களான்னு கேட்டுச்சு கண்டுபிடிச்சா என்னமா அப்படிங்கிற இல்ல அங்க எல்லாம் வந்து அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு அவங்கள வழி அனுப்பும் போது அவங்க சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி எல்லாம் போட்டுருக்காங்க புளி மாதிரி படம் வரைஞ்சிருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கவங்க எல்லாம் பொம்பளைங்களை பெறான்றது மாதிரி படம் எல்லாம் வந்து இந்த பொண்ணு இது போட்டா பண்ணிடுறாங்க இது பண்ணிடுறாங்க லந்து பண்ணி அப்படிலாம் போட்டு இந்த ஊர்லாம் பயமுறுத்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்னை ஈரான் சொன்னா யாராவது என்னை துன்புறுத்துவாங்களா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குது என்னம்மா இப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படிலாம் நடக்காதம்மா எங்க ஊர்ல அப்படிலாம் சொல்லிட்டு எனக்கு கிடையாது இந்த பொண்ணு இவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிடுச்சே நம்ம ஈரானான்னு கேட்டதுக்கு தப்பா போச்சே அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா சொல்லுது அந்த பொண்ணு சொல்லுது அவங்க அவ்வளவு பயமுறுத்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்தியா நீ போனீங்கன்னா அப்படி இப்படி நீ இன்னாரு இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சுன்னா அவனை பிச்சு புடிங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து என்ன பண்ண அழகா அந்த பொண்ணுட்ட போய் கேட்க போய் டென்ஷன் பண்ணிட்டேன்னு அந்த பொண்ணுட்ட என் கார்டை கொடுத்து என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்து நான் அது வரைக்கும் யாரு நான் என்ன ஆயிரணும் சொல்ல மாட்டேன் நான் வந்து மைய அரசுல ஒரு முக்கிய பொறுப்புல இருக்கமா இந்த மாதிரி பொறுப்புல இருக்கேன் எனக்கு வந்து என்னன்னாலும் நான் என்னால தலையிட முடியும் இந்த கார்டை வச்சுக்க இதுதான் என்னுடைய நம்பரு என்னுடைய மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்து என்னுடைய இமெயில் ஐடியை கொடுத்து அந்த பொண்ணு ரொம்ப நாள் என்கிட்ட காண்டாக்ட்ல இருந்தது அங்க இந்தியா விட்டு கிளம்பி போற வரைக்கும் தினம் எனக்கு அட்டண்டன்ஸ் போட்டுட்டு இருந்துச்சு ஒண்ணு பாதுகாப்பா இருக்கேன் பாதுகாப்பா இருக்கேன் பாதுகாப்பா இருக்கேன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமா இருந்தது ஏன்னா ஒரு வெளியில இருந்து வர்றவங்க வந்து இந்த பயத்தை எப்படி வந்தது திருப்பி 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 நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லா படிக்கிறவங்க இதை என்ன நினைப்பார்கள் இது நாள் இந்த பொதுப்பித்துக்கு நாம் என்ன இருக்கிறது இந்த குற்றவு அதாவது குற்றங்களை விட கொடுமையாக இருக்கிறது குற்றவு குற்ற உணர்வு அற்று போற்ற கொடுமை குற்ற உணர்வு இல்லைங்கிறதான் இப்ப இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண நாராயணசாமி ஐயர் இந்த இதழ் வந்த போது இதனுடைய ஆசிரியரா இருந்தது கீவா ஜெகநாதன் இந்த கீவா ஜெகநாதனை வந்து எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதுவும் பாரதியினுடைய நூற்றாண்டு இதுல வந்து நான் வந்து எட்டயபுரத்தில் அவர் தலைமையில் நான் ஒரு பட்டிமன்றத்தில் பேசி இருக்கிறேன் என்ற பெருமிதம் எனக்கு உண்டு அவர் கீவா ஜெகநாதன் வந்து அப்ப ஆசிரியரா இருக்கார் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுல அப்ப இந்த இதழ்ல வந்து ஒரு ஒரு கதை வெளிவருகிறது நீங்க அதான் பார்க்கணும் இந்த கலைமகள் யார் நடத்துறாங்க என்ன பின்னணி அதில் எந்த கதை வருகிறது யார் எழுதுகிறாங்க எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு வந்து புதுமை பித்தன் ரொம்ப குறைந்த வயதில் இறந்து விட்டார் அவர் கதையில் எழுதியதே தொண்ணூத்தெட்டு கதையில் இருக்கார் பன்னெண்டு வருஷத்துக்குள்ள எழுதியிருக்கார் அவரு அவரு அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் அப்படிப்பட்ட கதை நாங்க படிக்கும் போது எம்ஏ தமிழ் இலக்கியம் படிக்கும் போது எனக்கு படமா கூட இருந்திருக்கு அதில் ஒரு கதை தான் வந்து அவர் வந்து பொன்னகரம் பத்தி ஒன்று எழுதிப்பாரு கற்பு கற்பு என்று கதைக்கிறீர்களே இதுதான் பொன்னகரம் எழுதிப்பாரு அதை விட முக்கியமா வந்து சாப விமோச்சனம் அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை எழுதிப்பாரு சாப விமோச்சனம் புதுமை பித்தன் இதை எப்படி ஆரம்பிப்பாருங்க ராமாயண பரிச்சயம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கதை பிடிபடாமல் பிடிக்காமல் கூட இருக்கலாம் அதை நான் பொருட்படுத்தவில்லை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் புதுமை பித்தன் இந்த கதை அந்த கலைமகள்ல தான் பதிவாயிருக்கு அதுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க மே மாசம் ஆயிரத்தி
அது காலங்காலமா போயிருது இவரும் போய் இதுல உட்காந்துறாரு தவத்துல உட்காந்துறாரு அது காலங்காலமா அப்படி காலம் போயிட்டு இருந்த கதை அவ்வளவு அருமையா நான் வந்து உண்மையில் சொல்கிறேன் இந்த கதையை நான் வந்து சுந்தர்கிட்டையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த கதையை வந்து என்கிட்ட முழுக்க வந்து அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அந்த இமேஜ வந்து பிரதாமத்தியா நூலகத்தினுடைய எல்லாரும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும்படியாக பொது விரிவில் போட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது நாம் அனைவரும் படிக்க வேண்டிய நான் அப்பயே படிச்சிருக்கேன் எழுபதுகளில் படிச்சிருக்கேன் மீண்டும் ஒரு முறை படிக்கும் போது எனக்கு அவ்வளவு பெரிய இலக்கியம் இது அதுல எல்லாம் அந்த கதையெல்லாம் சொல்லி கிழிச்சு கடைசியில வந்து திருப்பி வந்து ராமன் வந்து இப்படி சின்ன பையன் விளாண்டுட்டு இருந்த சொல்லுவாடும் போது கால் தூசி தான் படுது அவர் கால் பட்ட தூசி இந்த சில மேல பட்டு உயிர் வந்துருது அப்புறம் அதே நேரத்துல வந்து அந்த கௌதமனும் உயிர்ல வந்துறாரு அவரும் ஃபீல் பண்றாரு அவருக்கும் மைண்டுக்குள்ள ஒரு ஒரு சின்ன குற்றம் இருக்கு அதுக்குனால ரெண்டு பேரும் சாதாரணமா இருக்க முடியல இவர் அந்த சைக்காலஜிக்குள்ள போறாரு அகிலியுடைய சைக்காலஜி கௌதமனுடைய சைக்காலஜி இவர் வந்து இந்த கதையை அப்படி மாத்தி எழுதுறாரு இவர் ஒரு இது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி புதுமை புத்தனம் உள்ள போய் அவங்கக்குள்ள இருக்க இந்த ரசாயனம் புதிய ரசாயனம் புதிய வேதிகள் புதிய சைக்காலஜிக்குள்ள உள்ள போய் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ விரும்புறாங்க இருந்தாலும் அவங்க பல அகலியே ஆக முடியல விந்தி சிரிச்சு சிரிச்சு யதார்த்தமா இருந்தவ இப்ப எதுனாலும் பயப்படுறாருன்னு எழுதுறாரு யாராவது இவரை பாக்குறதுக்கு யாராவது விஸ்டர் வந்து வேற வேற யாராவது ரிசி வந்தாங்க வேற சாமியார் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப பயப்படுறாங்க அந்த சாமியார் அவர் என்ன பண்ணிடுவாரோ அல்லது அல்லது இந்திரன் தான் இந்த மாதிரி வந்திருப்பானோ அல்லது இவர் எதுவும் நினைச்சிருவாரோட அவருடைய இயல்பாவே இருக்க முடியல அவரு இவர் வந்து முந்தி இருந்ததை விட நல்லவரா இருக்க ட்ரை பண்றாரு ஐயோ அந்த அகிலிய நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமே ரெண்டு பேருமே இயல்பா இல்லாம இயல்பு இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கிறாங்க அப்ப வந்து திருப்பி இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் போது அப்புறம் ராமனுக்கு வந்து திருப்பி வந்து அயோத்தியால நடக்க வேண்டியெல்லாம் நடந்து அவரு போயி வனவாசம் எல்லாம் இதுக்கு போய் இலங்கைக்கு எல்லாம் போய் இந்த ராவன் எல்லாம் சண்டை போட்டு திரும்பி வந்தப்ப எல்லாம் திருப்பி திருப்பி இவங்க எல்லாம் போய் மீட் பண்றாங்க சீதையை வந்து அகிலிய மீட் பண்றாங்க சீட் பண்ணி அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அந்த குடும்பத்தோட ரொம்ப தொடர்பு இருக்காங்க இப்ப இந்த இடத்துல மட்டும் நான் நிறைய சொல்ல விரும்புறேன் தன் கருப்பையில் கிடந்து விழந்த குழந்தையால் சுரக்கும் ஒரு பறிவுடன் அகலியை அவளை உள்ளே அடத்தி செல்கிறார் இருவரும் புன்சிரிப்புடன் உட்கார்ந்து இருந்தார்கள் யாரு சீதையும் அகிலியும் இப்ப இந்த கதையை போன இடத்துல என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சீதை சொல்றாங்க ராவணன் தூக்கி சென்றது துன்பம் மீட்பு எல்லாவற்றையும் துன்பக்கரை படியாமல் சொன்னால் சீதை சீதைங்கிறது ஒரு அருமையான அந்த கேரக்டர் அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான வெள்ளந்தையா களங்கம் இல்லாம எந்த வித மன மாசு இல்லாம அந்த துன்பத்தினுடைய சாயல் கூட இல்லாம ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு ஈவெண்ட சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க ராமனிடம் சேர்ந்து விட்ட பிறகு துன்பத்திற்கு அவளிடம் இடம் ஏது அப்படி சொல்லிட்டு வரும்போது வந்தோம் ஊருக்கு வந்தோம் ரிட்டர்ன் ஆனோம் சொன்ன உடனே அவர் வந்து அக்னி பிரவேசம் பண்ண சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா நான் பண்ணேன் அப்படிங்கிறேன் அக்னி பிரவேசத்தை சொன்னால் அகிலியை துடித்து விட்டாள் அவர் கேட்டாரா நீ ஏன் செய்தாய் என்று கேட்டாள் அவர் கேட்டார் நான் செய்தேன் என்றால் சீதை அமைதியாக அவன் கேட்டானா என்று கத்தினாள் அகலியை அவள் மனசில் கண்ணகி வெறி தாண்டவம் ஆடுகிறது இங்கதான் புதுமை பித்தன் இங்குதான் தமிழ் இங்குதான் சங்க இலக்கிய மரபு இங்குதான் இந்த சிந்தாமம் எங்க இருந்து எங்க போய் ஒன்று போறாங்க அவள் மனசில் கண்ணகி வெறி அகலி எங்க கண்ணகி எங்க இந்த இந்த பண்பாட்டு மரபு தொடர்பு இருக்கா ஆனால் இந்த இடத்தில் கண்ணகி வெறியைத்தான் அவர் கொண்டு வருகிறார் அவன் கேட்டானா என்று கத்தினாள் அகலியை அகலியைக்கு ஒரு நீதி அவனுக்கு ஒரு நீதியா ஏமாற்றா கௌதமன் சாபம் குடலோடு பிறந்த நியாயமா இருவரும் வெகு நேரம் மௌனமாக இருந்தார்கள் அடுத்து சீதை வெளியில கிளம்பி போறாங்க சீதை அரண்மனைக்கு போவதற்காக வெளியே வந்தால் அகலிகை வரவில்லை அவ்வளவு பெரிய அரசி அவங்கள வந்து விரும்பி வந்து வரவேற்று வீட்டுக்குள்ள போய் பேசி இருந்தவங்க அவங்க வீட்டை விட்டு இறங்கி போறாங்க வழி அனுப்புறது கூட போகல அவருக்கு வந்து புதிய யோசனை கோதமனுக்கு வந்து புதிய யோசனை ஒன்று மனக்குகையில் மின்வெட்டி பாய்ந்தது இந்த மனச்சுமையை நீக்கி பந்தத்தை வருவிக்க ஒரு குழந்தையை வரித்தால் என்ன அதன் பசாய் விரல்கள் அவன் மனதில் சுமையை இறக்கி விடுமா உள்ளே நுழைந்தார் கோதமன் அகிலியைக்கு பிறங்கை மருண்டு நிலை மறுபடியும் இந்திர நாடகம் மறக்க வேண்டிய இந்திர நாடகம் மனத்திரையில் நடந்து கொண்டிருந்தது கோதமன் அவளை தழுவினான் கோதமன் உருவில் இந்திரன் வேடமாகப்பட்டது அவளுக்கு கோதமன் தானா இந்திரன் அவன் தானே அவள் நெஞ்சு கல்லாய் இறுகியது என்ன நிம்மதி கோதமன் கைக்குள் சிக்கி கிளந்தது ஒரு கற்சிலை அகிலியை மீண்டும் கல்லானால் மனச்சுமை மடிந்தது கைலையை கிரி நாடி ஒற்றை மனித உருவம் பனிப்பாலை வனத்தில் வழியாக விரைந்து கொண்டிருந்தது அதன் குதிகாலில் விரக்தி வைரம் பாய்ந்து கிடந்தது அவன் தான் கோதமன் அவன் துறவியானான் என்ன கதை அவள் சிலையானால் இவள் துறவியானால் இது புதுமை புத்தனுடைய கதை இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்ன இருக்கு நாம் என்ன
இது ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடு இந்த மரத்தை பற்றி ஒரு கட்டுரை அல் ஜசீரா என்ற இதுல வந்து இதில் நீங்க போய் இன்டர்நெட்லயும் பார்க்கலாம் இருபத்தி ஏழு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு கட்டுரை வந்தது ஒன்லி அ மேட் மேன் உட் டேர் சீக் செல்டர் அண்டர் தட் ட்ரீ ஐ உட் ரேதர் பி பர்ன்ட் பை தி சன் அதாவது சுத்தி எந்த மரமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு ஒற்றை மரம் மட்டும் நிக்குது ஒரு பைத்தியக்கான எவ்வளவு வெயில்ல பட்டு வாடி புழுவா துடிச்சா கூட இந்த இதுல நிழல் கிடையாது இலைய மழை பெஞ்சா கூட இதுல இலை வரலைங்கிறான் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச அந்த மரத்தை பட்டு கற்றை படிங்க இதுல போய் ஒரு நிழல் போக மாட்டான் செத்தா கூட அப்படிங்கிறான் அப்படி என்ன அந்த மரத்தை பற்றிய பயம் அப்படின்னா இந்த மரத்துக்கு பேர் வந்து இந்த கற்றையினுடைய பேரே ட்ரீ ஆஃப் டெத் சாவு முகமட்னு ஒருத்தர் கற்றையில் இருக்கார் இருபத்தி ஏழு இன் சோமாலியா A leafless tree is marked by death. That is what I am saying. In the world, 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 ஒரு கும்மிருட்டு ஒரு நாத்தம் பிடிச்ச ஒரு இடம் ஒரு காத்து கீத்து இல்லாத ஒரு இடத்த எல்லாத்தையும் அடைச்சு போட்டுக்கான் அங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனுக்குமே தெரியும் நான் வந்து சுட்டு கொல்லப்பட போகிறோம் அவன் கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தவன் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தவன் நிறைய பேர் பேட்டி எடுத்துருக்காங்க அவங்களை வந்து இன்னைக்கு தேதிக்கு இவனை வந்து சுட்டு கொள்றதுன்னு முடிவு பண்ணவன யார சுட்டு கொள்ள முடிவு பண்றாங்களோ அந்த மரணை தண்டனை வழங்கப்பட்டவனை முதல்ல கொண்டு போய் இந்த மரத்துல கட்டுவாங்க இந்த மரத்துல கட்டினதுனால இந்த ஃபயரிங் ஸ்குவாடு வந்து அவனை வந்து சுட்டு கொள்ளும் இந்த இந்த மரத்தில் மட்டும் மட்டும் நூற்று கணக்கான பேர் இவ்வாறு கட்டி வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த இவங்க சுட்டு கொல்லப்படவங்களுக்கு தனியா வந்து கல்லறைகளை தோண்டி வச்சிருக்காங்க குழி தோண்டி வச்சிருக்காங்க அதுல குழி தோன்றவன் ஒருத்தன் தான் அந்த பேட்டியை கொடுக்குறான் நான் இங்க குழி தோண்டிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையும் புதைக்கிறேன் எனக்கு வேற வழி இல்லை என் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டி இருக்கு இது ஒரு முடிவுக்கு வருமான்ட்டு இந்த ஒரு மரம் மட்டும் ஏன் நிக்குதுன்னு தெரியல இந்த மரத்துல கட்டி வச்சுதான் எல்லாரும் கொள்றாங்க ஒரு புழுவா துடிச்சா கூட வெயிலுக்கு கூட ஒரு பைத்தியக்காரன் தான் இது மரத்துல போய் இந்த மரத்துல ஒதுங்குவான் அதே மாதிரி இந்த மரத்தை எவனாவது வெட்டி விறக வச்சுக்கலே அல்லது விற்கலான்னா கூட இந்த மரத்துல சமையல் பண்ண அந்த சமையல் என்னங்கிற பயம் அதுக்கு பக்கத்துல எவனுமே எனி ஒன் சென்டர்ஸ் டு டெத் இன் திஸ் பார்ட் மெனி விஸ் இட் வாஸ் கட் டவுன் ஃபார் சார்கோல் எடுத்து கரியா போகணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் விரும்புறான் இந்த மரத்தை சோமாலியால இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் தெரியும் டிவியில அடிக்கடி வருது நியூஸ் பேப்பர்ல அடிக்கடி வருது இந்த மரத்தை மறக்க விரும்புகிறார்கள் இந்த மரத்தை வெட்ட விரும்புகிறார்கள் ஆனால் யாராலும் வெட்ட முடியவில்லை யாராலும் வெட்டுவதற்கு ஆசை இல்லை ஏன்னால் அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் அவர்கள் வந்து இந்த மரத்தை வெட்டி விறகு வைத்தால் அதில் சமையல் பண்ணி அதை எப்படி சாப்பிட முடியும் அந்த ஹியூமன் பிளட் ஆன் இட் உட் டேர் டு குட் வித் சார்கோல் ஃப்ரம் அ ட்ரீ தட் கட் ஹியூமன் பிளட் இந்த மரம் முழுவதும் ரத்த கரை மனித ரத்தை கரம் படைந்திருக்கிறது நோ ஒன் இஸ் ஹியர் டெம்டெட் கிராஸ் தட் லைன் அந்த லைனை தாண்டி எவனும் போக விரும்ப மாட்டான் அதான் ஒரு லக்ஷ்மன் ரேக்கா மாதிரி நாட் ஃபார் எனி அமௌண்ட் ஆஃப் மணி நீ போய் உலகத்தே தூக்கி கொடுத்தா கூட அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு எவனும் பக்கத்துல போக மாட்டான் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் சமூகம் இதுதான் பண்பாடு இதுதான் குறியீடுகள் குறியீடுகள் எவ்வளவு முக்கியமானது பாருங்க மரம் ஒரு குறியீடு ஒரு நம்ம பார்த்த அந்த ஒரு எக்ஸ்ரே அல்லது ஸ்கேன் இடுப்பு உடைக்கப்பட்ட இருப்பு அது வந்து ஒரு பண்பாட்டினுடைய குறியீடு யாருமே கேட்பதற்கு இல்லாமல் எரிக்கப்பட்ட அந்த பிணம் ஒரு குறியீடு வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்வார் நரகம் காலியாக கிடக்கிறது பிசாசுகள் எல்லாம் இங்கேதான் தெரிகின்றன அப்படின்னு வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்வார் பண்பில் ஆண்மை இந்த பண்பில் ஆண்மை அப்படிங்கிற தலைப்ப பூனைக்கும் தானடா மீச இருக்கிறது புறம்போக்கு பூனைக்கும் தானடா மீச இருக்கிறது புறம்போக்கு நீ மட்டும் ஏன் புல்லறிக்கிறாய் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ராவணன் கொடும்பாவியை கொளுத்திவிட்டு மீதி நாட்களில் நீ கொளுத்துவது என்ன நீ கற்பழித்த பெண்களின் பிணத்தையா அல்லது நீ கூச்சலிட்டு கொண்டாடும் உன் பண்பாட்டையா பண்பில் ஆண்மைக்கு இன்னும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது பயங்கரவாதம் நம் எல்லையை விட பதட்டம் தருகிறது நம் கொள்ளை புறங்கள் தாய்மார்களே இவன்களை சொல்லி திருத்துங்கள் இல்லையெனில் வீட்டில் கட்டி போட்டு தீனி போடுங்கள் தெருவில் விடாதீர்கள் பண்பில் ஆண்மை சட்டியில் இருப்பதுதான் அகப்பையில் வரும் புத்தியில் இருப்பதுதான் நடத்தையில் வரும் உலகத்தை மல்லாக்க போட்டு நாம் தான் பண்பாட்டை ஊட்டிவிட்டதாக பேசி திரிவது போலித்தனம் எங்கும் அழுக்கு இதை ஒற்றடை அடித்து ஒழுங்கு செய்வதே உடனடி தேவை வைரஸ் வரும் போகும் இதிகாச காலம் முதல் இன்று வரை இங்கே போகாமல் இருப்பது நமது பண்பில் ஆண்மை என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் என்ற க
காடா கொன்றோ அவளா கொன்றோ விசையா கொன்றோ எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வளி நல்லை வாழ்க நிலனே என்று சொன்ன ஔவையாரின் புறநானூற்று நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது பாடலை சொல்லி பண்பாடு என்பது வேறொன்றும் இல்லை நாம் தான் பண்பாடு என்பது வேறொன்றும் இல்லை நாம் தான் இந்த உலகம் இந்த உலக உருண்டை இருதை பண்பாடு என்பது பண்பாடு என தனியார் புத்தகத்தில் இருப்பதில்லை பண்பாடு என்பது வேறொன்றும் இல்லை நாம் தான் கல்ச்சர் இஸ் அஸ் என்று சொல்லி இந்த உரையை நான் வந்து தனித்து பர மகாத்மா காந்தியடிகள் சொல்வார் தனித்து விலகி நிற்க முயற்சி செய்யும் எந்த பண்பாடும் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்வாரு இந்த உரையை வந்து நான் வந்து உலகெங்கும் ஒடுக்கப்படுகிறது சோமாலியாவா இருக்கலாம் அமெரிக்காவா இருக்கலாம் இந்தியாவா இருக்கலாம் எந்த நாடாவா இருக்கலாம் உலகெங்கும் ஒடுக்கப்படுவோர் சார்பில் ஒழிக்கும் குரல்கள் அனைத்து அனைத்திற்கும் இந்த உரையை நான் காணிக்கையாக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்